அலிலூயா உங்களோடு இருப்பது ரொம்ப சந்தோஷம் உங்கள் மந்தியிலே வருவதற்கு கத்தர் கிருவை பாராட்டி இருக்கிறார் ஆமேன் என்னை வர வைக்கிறதுக்கு நீங்கள்லாம் முன்னாடியே வந்துட்டுங்க இங்கே கனடாவுக்கு ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள்லாம் வந்ததுனால இப்போ நாங்களும் வந்திருக்கோம் அலே லூயா ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த முன்னாடி இருக்கிற சீட் யாருக்காவது இருக்கா யாருக்காவது விட்டு வச்சுருக்குறீங்களா பின்னாடி இருக்கிறவங்க யாராவது முன்னுக்கு வர விரும்புகிறீங்களா வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு இங்கே உட்காரலாம் பின்னாடி வரவங்க பின்னாடி உட்காந்துப்பாங்க ஏன்னா பின்னாடி ஃபுல்லாகிடுச்சு அவங்க அப்புறம் என்ன செய்வாங்கன்னா மெசேஜுக்கு நடுவில் முன்னாடிக்கு வருவாங்க அது நமக்கு ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும் ஸோ பின்னாடி இருக்க யாராவது நீங்கள் முன்னாடி வர விரும்பினால் வரலாம் சரி நாம் நேரடியாகவே கத்தருடைய வார்த்தைக்கு நேராக கடந்து போவோம் ஒரு வசனம் வாசிக்கலாம் வாசித்து கத்தருடைய வார்த்தைக்கு நேராக கடந்து போவோம் மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி அஞ்சாவது வசனத்தை யாராவது வாசிக்கிறீங்களா இதோ உண்மதாக உங்களுக்கு அறிவித்திருக்கிறேன் அறிவித்திருக்கிறேன் போதும் கண்களை மூடுவோம் நல்ல தகப்பனே எங்கள் சர்வ வல்லமை உள்ள ஆண்டு வரை இந்த அருமையான நேரத்திற்காக உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் நாங்கள் கூடி வரும்படி நீர் பாராட்டின தயவுக்காக உமக்கு நன்றி ஆண்டு வரை நீ மட்டும் நாங்கள் ஆராதித்ததை துதித்ததை நீர் ஏற்றுக்கொண்டீர் ஆண்டு வரை இப்பொழுது நீர் எங்களோடு கூட பேசுகிறதான ஒரு நேரம் நீர் எங்களோடு கூட இடைபடுகிறதான ஒரு நேரம் பரிசு தாவியானவரை உங்களுடைய ஆளுகைக்கு நாங்கள் விட்டுக் கொடுக்குறோம் முழுவதுமாக நீர் பேசுவீராக நீர் இடைபடுவீராக வந்திருக்கிற ஒவ்வொருத்தரோடு நீங்கள் பேசுங்கப்பா திரும்பி போகும் பொழுது நாங்கள் வசனத்தை பெற்று கொண்டவர்களை திரும்பி போக கத்தற்கிருவை பாராட்டுவீராக எங்கள் ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே அலிலூயா மத்த எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்தில் இயேசு ஒரு சில காரியங்களை எல்லாம் சொல்லிவிட்டு கடைசியாய் ஒன்று சொல்லுகிறார் இதோ முன்பதாக உங்களுக்கு அறிவித்திருக்கிறேன் நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட சில விஷயங்கள் ரொம்ப ரொம்ப வித்தியாசம் நம்ம ஆண்டவர் தான் அப்படி செய்வார் என்ன அப்படின்னா அதில் ஒன்று சொல்லிட்டு செய்வார் எல்லாத்தையுமே முன்னாடியே சொல்லிடுவார் எல்லாத்தையும் எதுக்காக அப்படி சொல்கிறார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் தான் ஒரு பெரிய காடு தான் ஒரு பெரிய தீர்க்க தரிசி அப்படின்னு நிரூபிக்கிறதுக்காகலாம் இல்லை அவர் அப்படி நிரூபிச்சு தான் தன்னை காடுன்னு காட்ட வேண்டிய அவசியம் அவருக்கு இல்லை அப்படி முன்பதாகவே அவர் சொல்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த சம்பவங்கள் நடக்கும்போது நாம் திகைத்து போய் நிற்கக்கூடாது நாம் கஷ்டப்படக்கூடாது நாம் அந்த நேரத்தில் ஐயோ நான் இப்படி ஆகிப்போச்சு அப்படின்னு நாம் லாக் ஆகி நிற்கக்கூடாதுன்றதுக்காகவே ஆண்டு அவர் என்ன செய்வார் எல்லாத்தையும் முன்னாடியே சொல்லிடுவார் பழைய ஏற்பாட்டில் சொல்லும்போது சொல்கிறாரு வரும் காரியங்களை குறித்து என்னிடத்துல கேளுங்கள் நான் உங்களுக்கு உத்தரவு சொல்லுவேன் அப்படிங்கிறார் அது மட்டும் இல்லை எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு ஆண்டவர் கடைசியாக போகும்போது இன்னொன்று சொல்கிறாரு நான் போய் உங்களுக்கு பரிசு தாவியை அனுப்புவேன் சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிற வார்த்தை என்னென்னா அவர் வந்து உங்களை சகல சத்தியத்துக்குள்ளே நடத்துவார் வரும் காரியங்களை குறித்து போதிப்பார்னு இருக்கும் ஃப்யூச்சரை பற்றி பேசுவார் அப்படிம்பார் நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட அதுதான் ஒரு பெரிய ஸ்பெஷாலிட்டி ஃப்யூச்சரை பற்றி ஆண்டவர் நமக்கு முன்பதாகவே சொல்லுவார் நம்முடைய பர்சனல் ஃப்யூச்சரை பற்றியும் சொல்லுவார் ஸ்பிரிச்சுவல் ஃப்யூச்சரை பற்றியும் சொல்லுவார் இந்த உலகத்தினுடைய ஃப்யூச்சரை பற்றியும் சொல்லுவார் இன்றைக்கி உலகம் வந்து எதில் பிளைண்டாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் பற்றி தான் பிளைண்டாக இருக்குது அதே நேரத்தில் அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு கியூரியாசிட்டி இருக்குது எல்லாருக்குமே அதை தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஒரு ஆசை இருக்குது அதனால தான் அநேகர் அநேக உபயாந்திரங்களை கையாடுவாங்க அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கிளி ஜோசி ஏன் பார்க்குறாங்க இன்ன வரைக்கும் அப்போ கிளிகிட்ட கேட்குறாங்க என் எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கிளியோட எதிர்காலமே நல்லா இல்லை ஏன்னா அது கூண்டுக்குள்ள தான் இருக்குது பாருங்கள் அது எதிர்காலமே அதுக்கிட்ட போய் இவங்க கேட்குறாங்க அதை விட பெரிய ஆச்சரியம் எனக்கு சில நேரத்தில் பார்ப்பேன் இந்தியாவில் மரத்தடியில் உட்காந்துருக்க ஆள்கிட்ட போய் கேட்டுட்ருப்பாங்க நான் கோடீஸ்வரன் ஆகணும் இல்லை பணக்காரன் ஆகணும் வியாபாரத்தில் பெரிய லாபம் வரணும் என்ன செய்யணும் அது தெரிஞ்சால் அந்த ஆளியே அங்கே உட்காந்துருக்குறாரு இல்லையா அவரே பணக்காரன் ஆகிருப்பார் அது தெரியாதனால நாங்கள் உட்காந்துருக்குறாரு அப்போ மக்களுக்கு வந்து என்ன இருக்குன்னா எப்படியாவது ஃப்யூச்சரில் நான் என்ன ஆகணும் எப்படி ஆகணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுல வந்து ஒரு பெரிய ஆசை இருக்குது நம்ம ஆண்டவருடைய நோக்கம் என்னென்னா அப்படி நீங்களும் நானும் சர்ச் சபையார் அப்படி ஒரு திகைப்பிலையோ அப்படி தெரியாமலேயோ இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பவே இல்லை அவர் அப்படி இருக்கணும்னு நினைக்கவே இல்லை எல்லா விஷயத்திலையும் நமக்கு முன்னறிவித்திருக்கிறார் எல்லாத்தையும் முன்னாடி சொல்லியிருக்கிறார் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் சொல்லுவார் ஆனால் என்ன அப்படின்னா நாம் கேட்போம் ஆனால் அதை நம்ம விட்டுடுவோம் அல்லது ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கவே மாட்டோம் போய் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கறத விட்டுட்டு நம்ம நான் சொன்ன மாதிரி உலகத்தாராக இருந்தால் புறஜாதியார் இருந்தால் கிளிகிட்டையும் அல்லது கம்ப்யூட்டர் வரைக்கும் கேட்க தொடங்கிட்டாங்க
இந்த ரெண்டு அட்டைக்குள்ள உலகத்தினுடைய முடிவு வரைக்கும் உள்ளது எல்லாமே இருக்கு ஸோ சர்ச் அப்படி திகச்சி நிற்கக்கூடாது அவர் வர வரைக்கும் ஏற்படக்கூடிய விஷயங்கள் அவைகளில் சபை எப்படி தப்பிச்சு சபை எப்படி அதுக்கு நடுவில் சர்வை பண்ணி அவரோடு கூட இருக்க வேண்டும் என்று கத்தர் விரும்புகிறார் ஸோ தேவையான எல்லாத்தையும் எழுதி கொடுத்துருக்கிறாரு இதை வாசிச்சிங்கன்னா மட்டும்தான் வரப்போகிற சம்பவங்களுக்குள்ளே நீங்கள் நான் சர்வை பண்ண முடியும் ஸ்பிரிச்சுவலி சர்வை பண்ண முடியும் இந்த உலகத்தார் சர்வை பண்ணுறது வேறு நாம் உலக பிரகாரமாக சர்வை பண்ணுறது வேறு ஆனால் ஸ்பிரிச்சுவலி சர்வை ஆகணும் ஸ்பிரிச்சுவலி சர்வை ஆகணும்னா இந்த ஒன் அண்ட் ஒன்லி புக் இது மட்டும்தான் இது வழியாக நீங்கள் போனீங்கன்னா மட்டும்தான் சர்வை பண்ண முடியும் ஸ்பிரிச்சுவலி இது இப்போது இந்த சிஸ்டர் அழகாக ஆராதிக்கும் போது ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க நாம் கனடாக்குள்ளே இருக்கிறது கத்தருடைய கிருபை மட்டும்தான் அப்படின்னாங்க அந்த வார்த்தைக்கு பின்னாடி ஒரு ரொம்ப ஒரு டெப்த் இருக்குது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களை கனடாவில் கர்த்தர் வச்சதுக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் ரீசன்னு ஒன்று இருக்குது உங்களை பணக்காரன் தான் ஆக்கணுன்னா இந்தியாவில் வச்சு அவரால் ஆக்கியிருக்க முடியும் உங்களை வந்துட்டு வீடு கட்ட வைக்கணும் இல்லை கார் வாங்க வைக்கணும் அப்படின்னா இந்தியாவில் வச்சு அதை ஆண்டவரால் செய்ய முடியும் ஏன்னா புறஜாதியாக இருக்கே அது ஆண்டவர் செய்கிறாரு தீயோருக்கே மழையை பெய்ய பண்ணுங்கிற ஆண்டவர் நமக்கு பண்ண மாட்டாரா அப்போ இங்கே கொண்டதுக்கு கர்த்தருக்கு ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் நோக்கம் இருக்கும் அதை கேட்டு வாங்கினா மட்டும்தான் நம்முடைய ஃப்யூச்சர் இங்கே சரியாக இருக்கும் நாம் இங்கே அந்த ஆண்டவர்கிட்ட கேட்குற விஷயத்தை நாம் விட்டுட்டோம் அல்லது அதை பற்றி கேட்குற அல்ல ராங் பர்சன்ட்டை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதனுடைய விளைவாக சபை பாதிக்கப்படுது சபை பிரச்சனைக்குள்ளே போகுது அதனுடைய விளைவாக நம்ம என்ன செய்வோன்றது தெரியாமல் ஒரு பீரியடில் ஆண்டவரை விட்டு நம்ம தூரம் போகிறோம் அல்லது ஆண்டவரோட காண்டாக்ட் இல்லாமல் போயிடுது நமக்கு ஸோ சர்ச்சோடைய மிக முக்கியமான வேலை என்ன எதற்காக நாம் இங்கே வந்திருக்கிறோம் எதற்காக ஆண்டவர் கூட்டி சேர்த்துருக்கிறாரு அது இங்கே கூட்டி சேர்த்தாலும் சரி அமெரிக்காவில் கூட்டி சேர்த்தாலும் சரி இந்தியாவில் கூட்டி வச்சாலும் சரி எதுக்காக நம்மளை ஆண்டவர் கொண்டாந்துருக்கிறார் சர்ச்சுங்கிற ஒரு அமைப்புக்குள்ளே ஏன் கொண்டு வந்தார் எதுக்கு நம்மளை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணார் வேறு பிரித்தார் உலகத்துலேருந்து வேறு பிரித்து நம்மளை கொண்டு வந்து சர்ச்சுன்னு வச்சுருக்கிறார் எதுக்காக வச்சுருக்கிறார் இது சபைக்கு தெரியணும் அந்த சபை அந்த இதில் ஆயத்தமாகி தேவனை சந்திக்க போகணும் அதுதான் ஒரே நோக்கம் நீங்கள் நான் இங்கே வந்ததுக்கு அதாவது நான் கனடாக்கு சொல்லலை ஆண்டவருக்குள்ளே வந்ததுக்கு ரீசன் என்னென்னா திரும்பி நம்ம வரப்போகிற ஆண்டவரை சந்திக்க நம்ம ஆயத்தப்பட்டு நிற்கணும் இந்த ஒன் அண்ட் ஒன்லி ரீசன் அதுதான் வேறு எதுக்காகவும் இல்லை அதுக்கு நடுவில் இந்த உலகத்தில் உங்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதையும் ஆண்டவர் சேர்த்து தருவார் முதலாவது திருவண்டி ராஜ்யத்தையும் நீதியும் தேடுங்கள் பின்பு இவை யாவும் உங்களுக்கு இந்த கூட கொடுக்கப்படுங்கிற இவை யாவுங்கிறது ஆண்டவரை பார்த்தன வரைக்கும் பீனட்ஸ் மாதிரி நமக்கு வந்து அது வந்து கேஷனட்டு மாதிரி ரொம்ப காஸ்ட்லியாக நம்ம நினைக்கிறோம் இந்த உலகத்தில் நமக்கு ஆண்டவர் கொடுக்குற விஷயத்தெல்லாம் அதான் நம்மளுடைய ப்ரேயர் ரெக்வஸ்ட்டாகவே இருக்குது அவர் சொல்கிறார் இதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை அதெல்லாம் நான் தந்துடுறேன் பட் உன்னுடைய நோக்கம் சபைக்குள்ளே நீங்கள் வந்ததுக்கான காரணம் அது ஒரே ஒரு ரீசன் தான் நான் வருமளவும் என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் அவர் வர வரைக்கும் நம்ம காத்திருக்கணும் அவருக்கு அதுதான் ஒரே ரீசன் அப்படி காத்திருக்கும் பொழுது சில காரியங்கள் சபைக்கு நடக்கும் ஸ்பிரிச்சுவலாகவும் நடக்கும் உலக பிரகாரமாக நடக்கும் அதை உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு தான் இந்த மீட்டிங் இன்றைக்கி அது ஸ்பிரிச்சுவலாகவும் உலக பிரகாரமாகவும் சில காரியங்கள் இன்றைக்கி நடக்கும் ஆண்டோர் வர்றதுக்குள்ள அதுக்கு உங்களுக்கு அதை சொல்லிட்டு போகிறதுக்கு தான் இன்றைக்கி நான் ஆக்சுவலாக அந்த ஒரு நாள் இங்கே வந்ததுக்கு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஆண்டோர் எனக்கு இதை பேச சொல்லி தான் உணர்த்தினார் மூன்று முக்கியமான காரியங்களே மற்ற இருபத்தி நாலில் ஆண்டவர் முன்பதாகவே சொல்லி எச்சரிக்கிறார் மூன்று முக்கியமான காரியங்கள் அதில் ஒவ்வொரு காரியமாக நம்ம பார்ப்போம் முதலாவதாக வாசிங்க நாலாவது வசனத்தை வாசி நாலு அஞ்சு வாசிங்க இருபத்தி நாலு நாலு அஞ்சு ஈசு அவர்களுக்கு பிரதியுத்தரமாக ஒருவனும் உங்களை வஞ்சியாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் ஏனெனில் அநேகர் வந்து என் நாமத்தை தரித்து கொண்டு நானே கிறிஸ்து என்று சொல்லி அநேகரை வஞ்சிப்பார்கள் முதலாவது கொடுக்கற காஷன் எச்சரிக்கையாயிருங்கள் அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்ற முதல் காஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சபைக்கு இயேசு அவர்களுக்கு பிரதியுத்தரமாறு ஒருவனும் உங்களை வஞ்சியாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் ஏனெனில் அநேகர் என் நாமத்தை தரித்து கொண்டு வந்து நானே கிறிஸ்து என்று சொல்லி உங்களை வஞ்சிப்பார்கள் முதலாவது இந்த வஞ்சகமான காரியங்கள் சபை நோக்கி வரும் சர்ச்சுக்கு வரும் நீங்கள் ஒரு வேளை அப்படி வந்திருக்க மாட்டீங்க கண்டிப்பாக ஒரு ஆண்டவர் வந்து ஒரு ஆசீர்வாதமான வாக்குத்தமான வசனம் கொடுப்பார் எப்படியாவது இந்த வருஷம் என்ன நடக்கும்னு சொல்லுவார் அப்படின்லாம் நீங்கள் நினச்சி கண்டிப்பாக என் மீட்டிங் வந்திருக்க மாட்டீங்க நான் நினைக்கிறேன் இந்த ஆள் நல்ல காரியத்தையே பேச மாட்டான் அப்படின்னு தான் அவங்க மைண்டில் இருக்குல்ல நிறைய பேர் மைண்டில் அப்படி
ஸோ வருகைக்கு முன்னாடி சபைக்கு நடக்க போகிற மிக முக்கியமான விஷயங்கள் ஒன்று ஸ்பிரிச்சுவல் முக்கிய முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சபைக்கு வஞ்சகமான உபதேசங்கள் வரும் சபையை நோக்கி வரும் இந்த வஞ்சகமான உபதேசம்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இயேசு தேவன் இல்லை அப்படின்லாம் வராது அதெல்லாம் வஞ்சகமே கிடையாது ஏன்னா நம்ம இயேசு தேவன் இல்லைன்னு சொன்னால் நம்ம ஒத்துக்க மாட்டோம் நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லிடுவோம் அதெல்லாம் கிடையாது நீங்கள் போய் சொல்கிறீங்க இயேசுதான் மெய்யான தேவன் அப்படின்லாம் நம்ம சொல்லிடுவோம் ஸோ இதுக்கு பேர் வஞ்சனை கிடையாது உங்களை ஏமாத்துறது இப்படி வராது எப்படி வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு சொன்னால் வாசிங்க ரெண்டு குருந்தியர் பதினோராம் அதிகாரம் ரெண்டு மூன்று வசனங்களை வாசிங்க பார்ப்போம் ரெண்டு குருந்தியர் பதினோராம் அதிகாரம் ரெண்டு மூன்று வசனங்கள் நான் உங்களை கற்புள்ள கண்ணிகையாக நான் உங்களை கற்புள்ள கண்ணிகையாக கிறிஸ்து என்னும் ஒரே புருஷனுக்கு ஒப்பு கொடுக்க நியமித்தபடியால் உங்களுக்காக தேவ வைராக்கியமான வைராக்கியம் கொண்டிருக்கிறேன் ஆகிலும் ஆகிலும் சர்ப்பமானது தன்னுடைய தந்திரத்தினாலே ஏவாளை வஞ்சித்தது போல வஞ்சித்தது போல உங்கள் மனதும் உங்கள் மனதும் கிறிஸ்துவை பற்றிய உண்மை நின்று கிறிஸ்துவை பற்றின உண்மை நின்று விலகும்படி கெடுக்கப்படுமோ என்று பயந்திருக்கிறேன் இது பவுல் சபையை பார்த்து பயப்படுற ஒரு விஷயம் சபையை வஞ்சிக்கிற காரியத்துல மிக முக்கியமாக எதை பத்தி பேசுறாருன்னா உபதேசத்தை பத்தி பேசுறாரு எப்படி வஞ்சகம் வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் ஆண்டவர் ஒன்று சொல்லுவார் அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஒன்றை சொல்லுவார்கள் ஆண்டவரை பற்றியே பேச மாட்டாங்க அவங்க ஆண்டவர் இல்லை கடவுள் இல்லை அப்படிலாம் பேச மாட்டாங்க வருவாங்க சபைக்கு ஆனால் வர்றவங்க எப்படி பேசுவாங்கன்னா ஆண்டவர் ஒன்று சொல்லுவார் அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக பேசுவாங்க ஆனால் அது கேட்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் மூணாம் அதிகாரம் ஆதி அகமதி புஸ்தகத்தில் நம்ம அப்படி தான் வாசிக்கிறோம் ஆண்டவர் ஒன்று சாப்பிட வேணான்னு சொன்னார் அவன் சாப்பிடுன்னு சொன்னான் ஆண்டவர் சொன்னார் சாப்பிடும் நாளிலே நீ சாகவே சாவாயின் அவன் சொன்னான் இல்லை நீ சாக மாட்டே சாப்பிடுன்னா ஆண்டவர் சொல்கிறாரு இது நீ செத்து இது சாப்பிட்டுட்டுனா உனக்கு நரகத்துக்கு வரும் அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான் நீ தேவர்களை போல இருப்ப அப்படிங்கிறார் அப்போ சபைக்கு வரக்கூடிய உபதேசம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் வஞ்சகமான உபதேசங்கள் கடைசி காலத்தில் சபைக்கு நேராக வரும் இந்த உபதேசம் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு புத்தியை தெளிவிக்கிறதாக இருக்கும் நாலேஜ் ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த பழத்தை சாப்பிட்டோன்னே ஏவால் சொல்கிற வார்த்தை என்னென்னா அது பார்வைக்கு இன்பமும் புசிப்புக்கு ஏற்றதும் புத்தியை தெளிவிக்கிறதுமாக இருக்கிறது நாலேஜ் ஃபுல் இந்த கடைசி காலத்தில் நாலேஜான காலம் இது அறிவு பெருக்கமான காலம் இந்த அறிவு பெருக்கம் காலத்தில் உபதேசமும் அப்படி தான் வருது அதுவும் நாம் இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷன் நீங்கள் எதனால் அப்படி நம்ம ஆயிட்டோம்னு தெரியல ஏன்னா உலகம் அப்படி இருக்கிறதுனால அப்படியே ஆப்போசிட் விஸ்வாசம் விஸ்வாசம்னா என்னென்னா நம்பப்படும் மேல் உறுதியும் காணப்படாத மேல் நிச்சயம் ஆனால் இது என்ன காலம்னா ப்ரூஃப் கேட்குற காலம் எது எடுத்தாலும் என்ன கேட்போம் ப்ரூஃப் இருக்கா யார் சொல்லியிருக்கா எதில் சொல்லியிருக்கு எந்த விஷயத்தில் சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு ப்ரூஃப் கேட்குற காலம் அப்போ ப்ரூஃப் கேட்டிங்கனாலே அகைன்ஸ்ட் விஸ்வாசம் விஸ்வாசம் என்ன நம்பப்படும் மேல் உறுதியும் காணப்படாத நீங்கள் பார்க்கவே மாட்டீங்க அதான் விஸ்வாசம் ஆனால் விஸ்வாசத்துக்கு ஆப்போசிட் என்ன எதை பார்த்தாலும் நான் நம்புவேன் பார்த்தா தான் நம்புவேன் இல்லைனா நம்ப மாட்டேங்கிறது ஸோ இப்போது இது வந்து ப்ரூஃப் கேட்குற காலமாக மாறிட்டதுனால சர்ச்சும் எப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு சொன்னால் இந்த நாலேஜ் ஃபுல் சர்ச்சாக மாறிடுச்சு ஸ்பிரிச்சுவல் சர்ச்சாக இல்லை நாலேஜ் ஃபுல் சர்ச் எல்லாருக்கும் அறிவு இருக்குது இன்றைக்கி பாஸ்டரை விட விசுவாசி கேட்குற கேள்வி பயங்கரமாக இருக்குது பாஸ்டருக்கே தெரில பல விஷயங்கள் பாஸ்டே யோசிக்கிறாங்க சில சபையில் என்னடா இப்படி இல்லாமல் யோசிக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்குற அளவுக்கு ஆகிப்போச்சு புதுசு புதுசாக இருக்குது கேட்டால் சொல்கிறாங்க ஒரு கமெண்ட்ரி இப்படி சொல்லுது கூகுளில் இப்படி வந்திருக்கு ஒருத்தர் இப்படி பேசுகிறாரு அப்படின்னு இன்றைக்கி எதை தட்டினாலும் உடனே கூகுள் எடுத்தவுடனே கூகுள் இப்போ ஏசு கிறிஸ்துவே கூகுளில் பார்த்தா கண்டுபிடிக்கிற அளவுக்கு ஆகிட்டா நம்மால் அந்த அளவுக்கு ஆயிடுச்சு ஒரு இதே மாதிரி ஒரு யூரோப்பில் போய் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஒம்பது வயசு பையன் சொன்னான் ஐ வாஸ் டிப்ரெஸ்ட் அப்படின்னா எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு ஒம்பது வயசு பையனுக்கு டிப்ரெஷனா அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் இங்கே பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இங்கேயும் பார்த்தா பத்து வயசு பையனுக்கு பன்னெண்டு வயசு பையனுக்கு என்ன இருக்குது டிப்ரெஷன் இருக்குது அப்போ நான் கேட்டேன் எப்படா உனக்கு டிப்ரெஷன் தெரியுது அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை நான் கூகுள் பண்ணி பார்த்தேன் டிப்ரெஷனுக்கு என்னென்ன சிம்டம் இருக்கோ எல்லா சிம்டமும் எனக்கும் இருக்குன்னா இப்போ இன்றைக்கி டிப்ரெஷன் இருக்குதுன்றதே அவன் கூகுளில் ப்ரூஃப் பார்த்து கண்டுபிடிச்சிருக்கிறான் இப்போ இன்றைக்கி இதுதான் சர்ச்சினுடைய நிலைமை இதுதான் சபையினுடைய நிலைமை எதை ஒன்றுமே ப்ரூஃப் இருந்தால் நம்புறது ப்ரூஃபே கிடையாது நம்பணும் அதுதான் விசுவாசம் நம்ம கிறிஸ்டியானிட்டியே பேஸ்ட் அப் அந்த ஃபெய்த்து ரெண்டாயிரம்
கேட்கணும்ல மெடிக்கலி ப்ரூவ் பண்ண முடியுமா அப்படிமாரு இங்கே மெடிக்கலி மிராக்கிலி அது எல்லாத்தையும் தாண்டி சூப்பர் நேச்சுரலின்னு ஒன்று இருக்கு நம்ம சூப்பர் நேச்சுரல் ஜென்ரேஷன் அப்போ இங்கே ஏசு கண்ணின் வயிற்றில் பிறந்தார் அவ்வளோதான் பிறந்தார்னா ஒரு ஊழியக்கார சொன்னார் நான் வேணா ப்ரூஃப் பண்ணுறேன்னா அப்போ இன்னொரு ஊழியக்கார சொன்னார் நீ தயவு செஞ்சு ப்ரூஃப் பண்ணிடாத ப்ரூஃப் பண்ணாட்டினா தான் அதுக்கு பேர் விசுவாசம் ப்ரூஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா எப்படி விசுவாசமாகும் மிராக்கிள் ப்ரூஃப் பண்ண முடியாது ஏசு கிறிஸ்து மறித்தார் மூன்றாம் நாள் உயிரோடு கூட எழுந்தார் என்னங்க ப்ரூஃப் ப்ரூஃபே கிடையாது அவ்வளோதான் எழுந்தார் விசுவாசிக்கிறியா விசுவாசித்தால் ரட்சிப்பு ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரத்தம் சிந்தினார் அந்த ரத்தம் என் பாவத்தை மன்னிக்கிறது இதுக்கு என்னங்க ப்ரூஃப் இருக்குது எங்க ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி சிந்தினார் ரத்தம் மன்னிக்குமா அப்படின்னா மன்னிக்கப்பட்டவனை கையில் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கு நமக்கு மன்னிக்கப்பட்டிருக்கு அந்த ரட்சிப்பின் சந்தோஷம் இருக்கு ஏசு மன்னிச்சாருங்கிறது ஏன் விசுவாசத்தின் அடிப்படை ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஏறி போனார் திருப்பி வருவார் என்னங்க லாஜிக் இருக்கு ரெண்டாயிரம் வருஷம் கழிச்சு திரும்பி வருவாரா கண்டிப்பாக வருவார் எதன் அடிப்படையில் விசுவாசத்தின் அடிப்படையில் தேர் இஸ் நோ ப்ரூஃப் ஆனால் கடைசி காலத்தில் பிசாசு வஞ்சிப்பான் உள்ளே புகுந்து இந்த இந்த மாதிரி விசுவாசத்தின் பிரமாணங்களுக்கு விரோதமாக உள்ளே வந்து அநேகர் வர்றது எப்படி வரும் தெரியுமா என் நாமத்தை தரித்து கொண்டு வர்றவங்க எப்படி வருவாங்க இயேசுவின் நாமத்தில் தான் வருவாங்க நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி பிசாசு வந்து ரெண்டு கொம்போட வாளோட கருப்பா அப்படிலாம் வராது நிறைய பேர் நினச்சிட்ருக்காங்க திடீர்னு சொல்லுவாங்க அங்கே ஒரு கருப்பா ஒரு உருவம் இருக்குது யார் சொன்னால் பிசாசு கருப்புன்னு பிசாசு கருப்புன்னு யார் சொன்னால் இன்னொருத்தர் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் எவனோ ஒருத்தன் பிசாசை தேடியிருக்கான் எப்படி இருக்கும்னு அவனால் கண்டுபிடிக்க முடியல கடைசியில் அவன் பார்த்துருக்கான் ஒய்ஃபை இப்படி தான் இருக்கும் போல் ஏன்னா அது நடந்திருக்கிறது அப்படி இருக்கும் போல் அவன் டிசைட் பண்ணது தான் வெள்ளை புடவை கட்டி வெள்ளை ஜாக்கெட் போட்டு மல்லிகை பூ வச்சு பெண்டிகாசல் பிசாசு ஒயிட் அண்ட் ஒயிட்டில் வந்திருக்கு அவங்க வரங்க பிசாசு அதுவே அவன் இவன் இருக்குது பைபிளில் இவன் ஏன் லேடியாக உருவகப்படுத்தினான் அப்போ இவன் தேடி இருப்பான் பிசாசு எப்படி இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சிருக்காது முப்பது வருஷம் கூட இருந்திருப்பான் பார்த்துருப்பான் ஒரு வேலை இப்படி தான் இருக்கும் போல நம்ம பிசாசு அப்படின்னு ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து எப்படி பிசாசு கருப்பாக இருக்குமா ஒயிட்டாக இருக்குமா அப்படிலாம் இல்லை பிசாசு எப்படி வரும் தெரியுமா இயேசுவின் நாமத்தை தரித்து கொண்டு வரும் இயேசுவின் நாமத்தை தரித்து கொண்டு வரும் எப்படி வஞ்சிக்கும் தெரியுமா இயேசு பேசுகிற மாதிரியே பேசும் சொல்கிறது எல்லாம் ஆண்டவர் சொல்கிற மாதிரியே சொல்லும் அது பேசுகிற வார்த்தைகள் எல்லாம் பிப்ளிக்கலாகவே இருக்கும் ஆனால் எது சரி எது தப்பு என்பதை உணர்ந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டியது உங்களுடைய என்னுடைய வேலை வஞ்சியாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் எல்லாரும் சொல்கிறது சரி கிடையாது இங்கே கிறிஸ்து சொல்கிறது மட்டும்தான் சரி நம்ம நினச்சிக்கிறோம் சில மாதிரி சாத்தில் நம்ம ஜோம் பண்ணும்போது இந்த தேவசித்தத்தை அறியறதுக்கு நம்ம ஆட்கள்லாம் சொ சில ஆளாளுக்கு ஒரு இது ஒரு பிளான் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க காட்ஸ் வில்லா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்னது நான் முதல்ல போவேன் எது ஃபஸ்ட்டு வருதோ அதான் காட்ஸ் வில்லு நம்மால் வச்சுருக்கான் எது ஃபஸ்ட்டு வருதோ அதான் காட் அப்படி ஃபஸ்ட்டு வந்ததை கல்யாணம் பண்ணி கடைசி வரைக்கும் ஏன் தான் பண்ணணும் ஏன் தான் பண்ணணும்னு ஃபீல் பண்ணுறவன் எத்தனையோ பேர் இருக்கான் யார் சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு வரது தான் காட்ஸ் வில்லுன்னு கடைசியாக தான் ஏசுநாதர் வந்தார் எல்லாரும் வந்துட்டு காலம் நிறைவேறின போது ஏசுநாதர் வந்தார் அப்போ காட்ஸ் வில்லு கடைசியாகவும் இருக்கும்ல என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் சொன்னால் ஒரு விஷயம் பேசிகிட்டே வந்தான் தேவ சித்தமாக இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு கரெக்டாக டூ மினிட்ஸ் இருக்கும் ப்ரைஸ் கார்டு இது கத்தரோடைய சித்தம்னா எப்படிறான்னு கேட்டேன் இல்லை நான் வரும்போது அந்த க்ரீன் லைட் எரிஞ்சுக்கிட்டே இருந்து நான் கிராஸ் பண்ணிட்டேன்னா டிராஃபிக்கை தேவ சித்தம் நடுவில் ரெட் லைட் வந்துருச்சுன்னா தேவ சித்தம் இல்லைன்னா கரண்ட் போயிடுச்சுன்னா இன்றைக்கி உலகம் எப்படி இருக்குது எது காட்ஸ் வேர்டு எது காட்ஸ் வில்லு தெரிஞ்சுக்க அவங்க அவங்களால் தெரியல அதனால் பிசாசு பேசுகிறதும் தேவன் பேசுகிறதாவே அவர்கள் புரிந்து கொள்ளுகிறார்கள் அதனால் சபை வஞ்சிக்கப்படுது அதான் இன்றைக்கி பிரச்சனை அதுவும் நீங்கள் வெளிநாட்டில் இருக்கிறீங்க பாருங்கள் உங்களுக்கு பைபிளை தூக்கிட்டு யார் வந்து சொன்னாலும் அது ப்ராஃபசி தான் எது சொன்னாலும் சரி தான் நான் உங்கள் சபையை பர்டிகுலராக பேசலை நான் மொ பொதுவாகவே பேசுகிறேன் இந்த வெளிநாட்டில் இருக்கிற உங்கள்கிட்ட இருக்கிற ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா நீங்கள் பைபிளை தூக்கிட்டு வந்து யார் எதை சொன்னாலும் உடனே அக்செப்டபுள் பாருங்கள் பவுல் பேசுகிறாரு வசனம் சொல்லுறது பெரைய பட்டணத்தார் ஆராய்ந்து பார்த்தார்கள் பவுல் பேசுனது கரெக்டான்னு பார்க்குறான் பவுல் பேசினதையே கரெக்டான்னு பார்த்து ஆராய்ந்து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியதான் தான் சபையினுடைய வேலை யார் எது சொன்னாலும் சரின்றது பிசாஸ் உங்களை வஞ்சித்துட்டு போயிடும் அது யார் சொன்னாலும் சரி எம்டி ஜெகன் சொ
வருசுத்த ஆவியானவர் மட்டும்தான் கரெக்டாக பேசுவார் மாம்சத்தில் இருக்கிற எந்த மனுஷனும் தப்பு செய்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்போ வரது சரியா தப்பா என்பதை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டிய பொறுப்பு உங்களுது இன்னைக்கு என்ன கடைசி காலத்தில் சபையினுடைய பெரிய பிரச்சனைனா நான் உங்களை சொல்ல இப்போ சரியா நீங்கள் எல்லாம் தங்கம் நான் பேச போகிறது கனடாவுக்கு வெளியே சரியா ஸ்பிரிச்சுவல் சோம்பேறிகள் ஸ்பிரிச்சுவல் சோம்பேறி ஏதோ ஒன்றுமே ஆராய்ந்து பார்க்கறதுக்கு நேரம் இல்லை பைபிளை உட்காந்து வசனத்தை பார்க்க நேரம் இல்லை ஜெபிக்க நேரம் இல்லை எவன் கண்டுபிடிச்சான் தெரியல இந்த வார்த்தையை ரொம்ப பிஸி ரொம்ப பிஸி உண்மையிலேயே பிஸியாக இருந்த ஏசுநாதர் கூட நான் பிஸியாக இருக்கிறேன்னு சொல்லலை ஒரு இடத்துல கூட பிஸியாக இருக்கிறேன்னு சொல்லலை இவங்க எல்லாம் ரொம்ப பிஸி பைபிள் வாசிங்களா ஐயோ மார்னிங் செவன் தேர்ட்டிக்கே கிளம்பிட்டேன் இன்றைக்கி பைபிளே வாசிக்க முடியல ஜோ பண்ணிங்களா எங்கே ஜோ பண்ண முடியுது கால் நைட்டு வந்து ஒம்பதுல பதினோரு மணிக்கு படுக்கிறோம் காலையில் எழுந்து போகிறோம் ஜோ பண்ணுறதுக்கே நேரம் இல்லை சாப்பிட்டீங்களா அது ஏதோ போகிற வழியில் ஒரு பர்கர் அதுக்கு மட்டும் உட்காந்து நின்று ஆன்லைன்லேயோ அல்லது ட்ரைவின்லேயோ பர்கரை வாங்கி திங்கிற அளவுக்கு நமக்கு நேரம் இருக்குல்ல தேவ சமூகத்தில் நிற்கிறது மட்டும் என்ன இல்லை நேரம் இல்லை அதனால் நம்ம எல்லாம் ஸ்பிரிச்சுவல் சோம்பேறிகள் ஸ்பிரிச்சுவல் சோம்பேறிகள் ஆனதுனால நாம் எல்லாம் இப்போ சொல்கிறது கனடாவுக்கு வெளியே தான் நீங்கள் எதுவும் தப்பாக எடுத்துக்காதியா ஸ்பிரிச்சுவல் சோம்பேறிகள் ஆனதுனால ஆளாளுக்கு ஒரு ஊழியக்காரனை பிடிச்சி வச்சுக்கிறது இல்லை யாரையாவது ஒரு தீர்க்க தரிசியை பிடிச்சி வச்சுக்கிறது வச்சுக்கிட்டு அவர் சொல்கிறதெல்லாம் சரி அவர் என்ன சொன்னாலும் சரி அப்புறம் ஏதாவது பிரச்சனை வந்துட்டால் பழியை தூக்கி அந்தால் மேலேயே போட்டுறது அவர் சொன்னாரும் தாங்க செஞ்சேன் நீங்கள் ஆண்டோட்டை சொன்னீங்கன்னா ஆண்டர் அடுத்த கேள்வி கேட்பார் ஏன் செஞ்ச உன்னை ஏன் சரி சொன்னது நீ என்னெல்லாம் கேட்கணும் இன்றைக்கி ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே வந்து ஏமாற்றுகிறவர்கள் தான் அதிகம் ஏசு கிறிஸ்துவி நாமத்தில் வாசிங்க ஒரு வசனத்தை வெளிப்படுத்துகிற விசேஷம் பதிமூணாம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்தை வாசிங்க பார்ப்போம் வெளிப்படுத்தல் பதிமூணு பதினொன்று பின்பு வேறொரு மிருகம் பூமியிலிருந்து எழும்ப கண்டே பூமியிலிருந்து எழும்ப கண்டேன் அது ஒரு ஆட்டுக்குட்டிக்கு ஒப்பாக அது ஒரு ஆட்டுக்குட்டிக்கு ஒப்பாக ரெண்டு கொம்புகளை உடையதாய் இருந்தது ரெண்டு கொம்புகளை உடையதாய் இருந்தது வலு சிற்பத்தை போல பேசினது பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்குது ஆட்டுக்குட்டியை போல இருக்கிறது ஆனா பேசுறது எப்படி பேசுது சர்பத்தை போல பேசுகிறது அப்போ பார்க்கறதுக்கு ஆட்டுக்குட்டினா இயேசு கிறிஸ்து கிரைஸ்ட் கிறிஸ்துவினுடையவர்கள் ஆனால் பேசுறதெல்லாம் பிசாசுடைய வார்த்தை கடைசி காலத்தில் இப்படி தான் எழும்பி வரும் இதை முன்பதாகவே மற்ற இருபத்தி நாலில் இயேசு சொல்றாரு அநேகர் என் நாமத்தை தெரிந்து கொண்டு நானே கிறிஸ்து என்று சொல்லி வருவார்கள் ஒருவரும் உங்களை வஞ்சியாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் வி வாண்ட் டு பி கேர்ஃபுல் கடைசி காலத்தில் உங்களுடைய ஆத்மாவுக்கு நீங்கள் தான் உத்தரவாதி ஊழியக்காரன் சொல்கிறது எல்லாம் சரி கிடையாது எல்லா ஊழியக்காரனும் எல்லாத்தையும் சரியாக சொல்லுகிறதும் கிடையாது நியாயாதிபதிகள் காலத்தில் தான் ஆளாளுக்கு ஒரு ஊழியக்காரனை பிடிச்சி வச்சுருப்பான் ஆளாளுக்கு ஒரு ஊழியக்காரனை பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு என் வீட்டுக்கு நீ ஆசாரி என்னாயிரு உனக்கு மாற்று வஸ்திரம் தர வெள்ளிப்பணம் தர அப்படின்னு இப்போ நியூ டெஸ்ட்மெண்ட் காலத்தில் நீங்கள் கொஞ்சம் மாடர்ன் ஏஜாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் கொஞ்சம் மாடர்ன் ஆகிட்டிய ஃபோனில் ஒரு ஊழியக்காரனையும் பிடிச்சி வச்சுருக்கிய அதில் உங்களுக்கு ஒரு பெருமை வேறு இருக்குது கனடாக்கு வெளியே அதான் ரொம்ப முக்கியம் அதில் உங்களுக்கு ஒரு பெருமை வேறு இருக்குது என்ன இருக்குது பெருமை எனக்கு அவரை ரொம்ப நல்லா தெரியும் எப்போ ஃபோன் பண்ணாலும் அவர் பேசுவார் அப்போ வேலை இல்லாமல் இருக்காருன்னு அர்த்தம் எப்போ ஃபோன் பண்ணாலும் ஒரு ஊழியக்கார் எடுத்து பேசிகிட்டே இருக்கிறானா அப்புறம் அந்த ஆளுக்கு என்ன இல்லை வேலை இல்லை பிஸியாக இருந்தால் ஏன் பேச போகிறான் அப்புறம் கூப்பிட்றேன்னு வச்சிட போகிறாரு உங்களுக்கு அதில் ஒரு பெருமை எனக்கு அவரை தெரியும் எனக்கு இவரை தெரியும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க ஊழியக்காரனை தெரிஞ்சுக்கிறது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது ஆனால் ஊழியக்காரனை தெரிஞ்சுக்கிறதுனால ஹெவனில் முன்னுரிமையும் கிடையாது ஓ உனக்கு இவரெல்லாம் தெரியுமா வா வா உனக்கு முன்னாடி சீட்டு போட்டு வச்சுருக்கிறோன்னு ஹெவனில் கூட்டு போக போகிறதும் கிடையாது நீங்கள் தான் உங்கள் ஆத்மாவுக்கு உத்தரவாதி சர்ச்சு உத்தரவாதி அல்ல சபையினுடைய போதகரும் உத்தரவாதி அல்ல அவரும் கூட்டிகிட்டு போய் கையை பிடிச்சி கொண்டு வந்து திப்பு தம்பி சேகர் இருக்கிறாரு அவர் வந்து யாருக்காவது கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்துருக்கிறாரா டோன்ட் வரி நான் வருகையில் உங்களை ஃபஸ்ட்டு கூப்பிட்டு போய் முன்னாடி உட்கார வச்சுறேன் நம்ம சர்ச்சுக்கு வந்துட்டீங்கல்ல உங்களுக்கு முப்பத்தி மூணு சதவீதம் இடஒதுக்கீடு வாங்கி வச்சுருக்கேன் டோன்ட் வரி சொன்னாரா சொல்ல முடியாது ஏன் முடியாது தெரியுமா நாங்கள் போகிறது தான் ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் அதான் உண்மையும் கூட நம்ம வேலை தான் ஃபஸ்ட்டு உங்களை எல்லாம் பரலோகத்துக்கு போகிறதுக்கு வழி சொல்கிறதுக்கு தான் சபை இருக்குது பரலோகத்துக்கு போகிறதுக்கு வழியை காட்டுறதுக்கு தான் ஊழியக்காரன் இருக்கான் கையை பிடிச்சி கொண்டு போய் விடுறதுக்கு எந்த ஊழியக்காரனும் இங்கே உத்தரவாதம் இல்லை கையை பிடிச்சி கொண்டு போய் விடுறாருன்னா அது
இன்னைக்கு உங்களுக்கு அது வரணும் இதை தான் பிசாசு யூஸ் பண்ணிக்கிறான் ஒரு ஊழியக்காரனை மேலே கொண்டு போகிறான் பிசாசு அமைதியாக இருக்கான் ஏன் அமைதியாக இருக்கான் தெரியுமா இந்த ஆளை கீழே தள்ளிட்டோம்னா அவன் அவன் மட்டும்தான் விழுவான் உயர்ற வரைக்கும் அமைதியாக விட்டுட்டு அங்கே கீழே தள்ளணும்னா அவனுக்கு பின்னாடி ஐம்பதாயிரம் பேர் விழுவான் அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும் எந்த ஊழியக்காரரையும் திருப்பியும் சொல்கிறேன் நீங்கள் உடனே எல்லாரையும் சந்தேக கண்ணோட பார்க்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை இல்லையா இவர் விழுந்துருவாரோ இவர் என்னைக்கு விழுவார் வெகு சீக்கிரத்தில் விழுவாரா மாட்டாரா பொறுத்திருந்து பாருங்கள் அதெல்லாம் இல்லை அந்த ஆள் பண்ண ஊழியம் பண்ணிட்டு போட்டோம் அவர் சொல்கிறத கேளுங்க சரியாக தப்பான்னு பாருங்க சரியாக இருந்தால் வச்சுக்கோங்க தப்பாக இருந்தால் அந்த ஆளுக்கு ஜோ மண்ட்டு போயிட்டே இருங்க அவ்வளோதான் வேலை முடிஞ்சு நீங்கள் எப்போ கண்மூடித்தனமாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இவர் சொல்கிறதெல்லாம் சரி அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ வஞ்சிக்கப்படுவீர்கள் வஞ்சிக்கப்பட வாய்ப்பு இருக்கிறது இப்போவும் சொல்கிறேன் நீங்கள் நல்லா வசனத்தை வாசிங்க அதுதான் உங்களை பரலகத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகும் இன்றைக்கி பிசாசு சபைகளுக்குள்ளே பேசுகிற காலம் ஒரு காலத்தில் கல்லோபதேசம் வரணுன்னா வீடுகளுக்கு ரெண்டு ரெண்டு பேராக வருவாங்க உங்களுக்கு தெரியும் தெரியணும் ஒரு இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த கல்ட்டுங்க கல்லோபதேசக்காரங்க வருவாங்க வீட்டுக்கு வருவாங்க ரெண்டு ரெண்டு பேராக வருவாங்க வந்துட்டு என்ன செய்வாங்கன்னா ஆள் ஆளுக்கு ஒரு உபதேசத்தை கொண்டு வருவாங்க ஆனால் அவன் ரொம்ப நல்லா வருவான் பர்ஃபெக்டாக வருவான் அவங்கள்ட்ட நம்ம ஊர் பாஸ்டர்ஸ்லாம் ஒரு காலத்தில் சொல்லி வச்சாங்க எங்களுக்கெல்லாம் என்ன அதுவும் பாசத்தில் தான் சொல்லி வச்சாங்க இந்த கல்லோபதேசக்காரன் வந்தால் வீட்டுக்குள்ளே ஏற்றாதீங்க அவனை விடாதீங்க வீட்டுக்குள்ளே என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டால் அவன் நல்லா வசனம் பேசுவான் யார் கல்லோபதேசக்காரன் இந்த நல்லோபதேசக்காரன் இருக்கம்ல அவனுக்கு வசனமே வராது ஏன்னா அது பைபிளே படிக்காது அதுக்கு அப்படி ஒரு பெருமை நாங்களாம் கிருபாசனம் சிபிஎம் ஏஜி ஏசிஏ ஆனால் பைபிளே படிக்காது அந்த கல்லோபதேசக்காரன் இருக்கல்ல அவன் நல்ல வசனம் வாசிப்பான் வட மட மட மடம் எடுத்து சொல்லுவான் அதனால் அப்போ இருக்க பாஸ்டர்ஸ்லாம் ரொம்ப பயப்படுவாங்க கல்லோபதேசக்காரன் வீட்டுக்குள்ளே விட்டுறாதீங்க வச்சுக்கப்பட்டுருவீங்க உங்களை ஏமாத்திடுவான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அன்றைக்கி கல்லோபதேசக்காரன் வீட்டுக்கு வந்தான் இன்றைக்கி கல்லோபதேசக்காரன் கைக்கு வரான் ஃபோன்லேயே வருது எல்லாம் நீங்கள் எந்த பக்கம் திருப்பினாலும் கல்லோபதேசம் எது சரி எது தப்பு ஒருத்தன் சொல்கிறான் நீ ஆயிரம் வருஷம் இந்த பூமியில் உயிரோடு இருக்க போகிற எதுக்கு எழுபதையே ஓட்டி முடிக்கிறதுக்கு அவன் பாவம் படுற பாடு பெரும்பாடாக இருக்குது இல்லை ஆயிரம் வருஷம் நீங்கள் உயிரோடு கூட இருக்க போகிறீர்கள் அதாவது பிசாசு அன்றைக்கி நீ சாகவே மாட்டேன்னு சொல்லிச்சில்லை அதை அப்படியே மாடிஃபை பண்ணி நீங்கள் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறான் ஒரு பக்கம் சாவாபை உபதேசம் ஒரு பக்கம் ப்ராஸ்பரிட்டி ஒரு பக்கம் கிரேஸு ஒரு பக்கம் ஹைப்பர் கிரேஸு ஒரு பக்கம் சூப்பர் கிரேஸு எல்லாம் அப்படி போய் இப்போ உங்களுக்கும் எப்படி இருக்குது இதெல்லாம் கேட்க நல்லா இருக்குது பாருங்க கேட்குறது காதுக்கு நல்லாவே இருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் இப்பா இன்று நீ வெளிகாப்டர் வாங்க போகிறாய் இந்த வருஷம் கர்த்தர் கொடுக்க போகிறார் கொடுப்பாருங்க எங்கே நிறுத்துவீங்க நிறைய பேருக்கு ப்ளஸ்ஸிங் வருது நம்ம சொல்கிறது கேட்கறதுக்கு எப்படி இருக்குது நல்லா தான் இருக்குது இப்போ ஏசுநாதத்தை பற்றி வந்து சொல்கிறான் நீ என்னை தாளை விழுந்து பண்ணிது கொண்டால் இந்த உலகத்தின் ராஜ்யங்கள் அனைத்தையும் உனக்கு நான் தருவேன் ஏசுநாத சொன்னார் தந்து நான் என்ன பண்ணுறது இப்போதைக்கு நான் வந்தது இவங்களை ஆத்மாவை மீட்கிறதுக்கு உலகத்தை ஜெயிக்கிறது தான் நான் தான் எப்பயோ ஜெயிச்சிருப்பேனே அப்பாவில் இப்போ சாத்தானேன் போயிட்டார் அவர் இப்போ நாம் அந்த அப்பாவில் இப்போ சாத்தானேன் சொல்கிறதுக்கு ரெடியாக இல்லை இங்கே ஒரு சகோதரி உண்டு கர்த்தர் சொல்லுகிறார் நீ நினைத்த காரியம் எல்லாம் நடக்கும் எப்படி நடக்கும் அது மாமியார் சாகணும்னு நினைக்கிது நடக்குமா அது நடக்குமா நீங்கள் சொல்லி பாருங்கள் நம்ம நம்ம நினைக்கிற காரியம் எல்லாம் நடக்குமா உங்களுக்கு கேட்க எப்படி இருக்குது பர்ஃபெக்ட் ரொம்ப சந்தோஷமாக பிரதர் இன்றைக்கி நீங்கள் எனக்கு தான் பேசுனீங்க என்ன பேசினார் உன் கண்ணீரை தொடைப்பார் யார் கண்ணீர் இல்லாமல் இருக்கான் நீ உலகத்தில் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் கண்ணீரோடு தான் இருக்கான் நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்கிறீங்க இந்த மாதிரி உபதேசங்கள் காதுக்கு இனிய உபதேசங்கள் கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்குது வஞ்சிக்கிற உபதேசங்கள் உன்னை ஒரு விஷயத்தை மட்டும் தெரிஞ்சுங்க நிறைய பேருக்கு இந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியல எது வஞ்சிக்கிற உபதேசம் எது வஞ்சனை இல்லாத உபதேசம் வெரி சிம்பிளாக நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் இது இது ஒரு அளவுகளாக வச்சுக்கோங்க இதுதான் உங்களுக்கு தெர்மாமீட்டர் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்க எவ யார் உங்கள் மாம்சத்துக்குரியதையும் உலகத்துக்குரியதையும் பேசுகிறார்களோ அது தேவனிடத்துலேருந்து வந்தது அல்ல யார் உங்கள் ஆத்மாவை குறித்தும் நித்திய ஜீவனை குறித்தும் பரலோகத்தை குறித்தும் பேசுகிறார்களோ அது தேவனிடத்திலிருந்து வந்தது யார் பேசினாலும் சரி ஏங்க அப்போ உலக ஆசிர்வாதம் இல்லையா உலகத்தில் ஆசிர்வாதம் இல்லை உலகத்தில் நீடு இருக்கிறது தேவை உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாமே தேவை தான் எது உலகத்தில் ஆசீர்வாதம் சொல்லுங்கள் காண்கிறவைகள்
இப்போ நானும் தம்பியும் இன்றைக்கி காலையில் பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஒரு நல்ல உதாரணத்தை ஆவியானவர் சொன்னார் காஃபி இருக்குது காஃபி குடிக்கிறோம் நீங்கள் ட்ரைவின் போகும்போது காஃபி என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு ஒரு இதில் தராங்க கண்டெய்னரில் தராங்க உங்களுக்கு காஃபியை வீட்டில் காஃபி குடிக்கும்போது அதில் தராங்களா இல்லை வீட்டில் என்ன கொடுக்குறாங்க ஒரு கப்பலை கொடுக்குறாங்க இந்த ரெண்டு கண்டெய்னர் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் ரெண்டுமே காஃபி தான் குடிக்கிறோம் ஆனால் என்னது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் ஒன்று காஃபி குடிக்கிறதுக்காகவே அதுக்கு இருக்குது அவ்வளோதான் குடித்து முடித்தோன்னே அதோடய வேலை முடிஞ்சிச்சு தூக்கி போட்டு போயிட்டே இருக்க போகிறோம் அப்படியே அதை மீறி யாராவது அந்த காஃபி குடித்த கண்டெய்னரை ரொம்ப அழகாக இருக்குன்னு வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு வந்தால் எடுத்துகிட்டு வந்தால் வீட்டில் இருக்கிறவங்க முதல் கேள்வி கேட்பாங்க இது எதுக்கு இங்கே தூக்கிட்டு வந்த பண்ணி வர வழியில் தூக்கி போட்டு டஸ்ட்பின்ல போட வேண்டியதானே இது எதுக்கு இங்கே வச்சிருக்க அப்படின்னு கேட்பாங்க வீட்டில் காஃபி குடிக்கிறது ஒரு கப்பை வச்சுருக்கோம் அதை குடித்தோடனே தூக்கி போட மாட்டோம் கழுவி என்ன செஞ்சுருப்போம் வச்சுப்போம் இந்த ரெண்டு கண்டெய்னருக்குரிய டிஃப்ரென்ஸ் தான் உலகத்துக்குரிய ஆசீர்வாதமும் வானத்துக்குரிய ஆசீர்வாதம் இந்த உலகத்தில் நீங்கள் கடந்து போகும்போது உங்களுக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் ஆண்டவர் கொடுக்குறார் இது ஆசீர்வாதம் அல்ல நீடு அது குடும்பமோ வாழ்க்கையோ காரோ வீடோ உங்கள் பிஸ்னஸோ எல்லாம் ஆண்டவர் தர ரெடி இட்ஸ் நீட் முடிஞ்ச உடனே தூக்கி போட்டு போயிட்டே இருக்கணும் இது யூஸ் வந்துடுற மாதிரி ஒன் டைம் யூஸ் ஒரு கப்பு இருக்குது நமக்கு ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எவனோ அவனை என்னோடு கூட சிங்காசனத்தில் உட்கார வைத்துக் கொள்வேன் அதுதான் நித்தியமான ஆசீர்வாதம் இன்னைக்கு நீங்கள் இதை எதை பேசுகிறவங்கள நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்கன்னு பார்க்கணும் நீங்கள் இந்த உலக பிரகாரமான காரியங்களையே சொல்லி சொல்லி பேசுகிறவங்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்குறீங்க அதை நீங்கள் ஆசீர்வாதமாக நினச்சி அதை தூக்கி தலையில் வச்சுக்கிறீங்க அது உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆயிடுதுன்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் அதுதான் சரியான உபதேசம் மாதிரி ஆயிடுது இப்போவும் சொல்வேன் சபைக்கு வர்றதுனால மட்டும்தான் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறீங்கன்னா இல்லை உலக ஆசீர்வாதம் வெளியே ஒழுங்காக உழைச்சாலே கிடைக்கும் உண்மை உள்ள மனுஷன் பரிபூர்ண ஆசீர்வாதங்களே பெறுவான் உலகத்தான் ஆசீர்வாதமாக இருக்கானா இல்லையா நம்ம நினைக்கிற ஆசீர்வாதத்தை உலகத்தான் வச்சுருக்கானா இல்லையா கார் வச்சுருக்கானா நம்மளோட நல்லா வச்சுருக்கான் நம்மளோட நல்ல வீடு வச்சுருக்கான் நம்மளோட நிறைய பணம் வச்சுருக்கான் அவன் தேவனை தேடாதவனுக்கு அதெல்லாம் இருக்குது அப்போ அவனுக்கு நமக்கு எது வித்தியாசம் அது எனக்கும் கிடைக்கும் நான் உழைச்சா எனக்கும் கிடைக்கும் ஆனால் நான் ஒன்று தே எனக்கு ஒன்று கிடைக்கும் சபைக்குள்ளே வந்தால் அது உலகத்தான் என்ன நினச்சாலும் கிடைக்காது அதுதான் நித்திய ஜீவன் அதுதான் பரலோகம் அதுதான் ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதம் இதுக்குத்தான் நீங்கள் சபைக்கு வரீர்கள் இதைத்தான் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் உங்களுடைய மாம்சத்துக்கு ஏற்ற சத்தமும் மாம்சத்துக்கு ஏற்றதான ஒரு வார்த்தைகளையும் நீங்கள் விரும்பிவர்களானால் நீங்கள் இன்னும் சரியான உபதேசத்துக்குள் வரவில்லை என்று அர்த்தம் இன்னைக்கு கடைசி காலத்தில் அநேகர் உங்களை இப்படி வஞ்சிக்க தொடங்குறாங்க ஏன்னா வேற வழி இல்லை உங்களை இப்படியெல்லாம் சொன்னால்தான் நீங்களும் கேட்பீங்க நீங்களும் அதுக்கு தான் முன்னுரிமை கொடுப்பீங்க அப்படின்னு அவங்க ஃபீல் பண்ண தொடங்கிட்டாங்க ஆதி காலத்தில் இப்போ எபேசு இருக்க மன்னிக்கணும் எபேசு சபைக்கு எழுதும் போது வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் வசனம் சொல்லுது அப்போசலர் என்று சொல்லியும் அப்போசலர்கள் அல்லாதவர்களை நீ சோதித்து கண்டறிந்ததையும் ஊழியக்காரனில் எவன் அப்போசலம் எவன் அப்போசலம் இல்லைன்றது அவங்க என்ன பண்ணாங்களா சபை கண்டுபிடிச்சிச்சு அந்த கண்டுபிடிக்க வேண்டிய வேலை யாருது சர்ச்சினுடைய வேலை நம்முடைய வேலை உங்களுடைய வேலை இங்கே உட்காந்துருக்கிறீங்க கனடா கூட உட்காந்துருக்கீங்க உங்களுக்கு கெஸ்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் வருவாங்க எல்லா நாட்டிலேருந்தும் வருவாங்க அமெரிக்காலேருந்தும் வருவாங்க இந்தியாவிலேருந்து வருவாங்க தமிழ் சர்ச்சை இருந்தால் இந்தியாவிலேருந்து வருவாங்க ஒவ்வொரு சர்ச்சுக்கும் ஒவ்வொரு ஊர்லேருந்து வருவாங்க யார் வந்தாலும் சரி அது தேவனிடத்திலேருந்து வந்த தூதா அல்லது மனுஷனிடத்துலேருந்து வந்த தூதா என்பதை சோதித்து கண்டறிய வேண்டியது உங்களுடைய வேலை மனுஷிக தூதா இருந்து அதை நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ண தொடங்கிட்டா வஞ்சிக்கப்பட தொடங்குவீர்கள் சபைக்கு வந்து வஞ்சிக்கப்பட்டுட்டீங்கன்னா பரலோத்து போய் பிரயோஜனம் இல்லை பரலோத்து போகவே முடியாது எதுக்கு சபைக்கு வரோம் பரலோத்து போகிறதுக்காக தான் சபைக்கு வரோம் திஸ் இஸ் த ஒன் அண்ட் ஒன்லி பிளேஸ் ஐம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் திஸ் பில்டிங் ஐம் டாக்கிங் அபவுட் த காங்கிரிகேஷன் த ஒன் அண்ட் ஒன்லி பிளேஸ் காங்கிரிகேஷன் நம்ம கூடுகிற இடம் அங்கே சொல்லிக் கொடுக்குற விஷயம் எதை பற்றினதாக இருக்க வேண்டும் நான் பரலோகத்துக்கு போவதை பற்றினதாக இருக்கணும் அதை தான் சபை தேடணும் அது தான் உங்களுடைய தேவையாகவும் இருக்கணும் உலகத்தில் இருக்கக்கூடியதுக்கு நீங்கள் ஜெபிக்கிற ஜபம் பாதுகாப்பாக இருக்கும் உங்கள் நீடு அது பத்திரமாக பார்த்துக்கும் அதுதான் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக காணப்படுது ஸோ முதலாவது வஞ்சிக்காதபடிக்கு எச்சரிக்கையாக இருங்கள் அநேகர் வருவார்கள் பூமிக்குரியதை பேசுவார்கள் அதுதான் மேன்மன் சொல்வாங்க அதுக்காக உங்களை ஜெபிக்க சொல்வாங்க அதுக்காக உபாசம் இருக்க சொல்வாங்க அதை பிரதானப்படுத்துவாங்க அது தே
யுத்தங்களையும் யுத்தங்களின் செய்திகளையும் கேள்விப்படுவீர்கள் கலங்காதபடி எச்சரிக்கையாயிருங்கள் இவைகளெல்லாம் சம்பவிக்க வேண்டியதே ஆனாலும் முடிவு உடனே வராது ரெண்டாவது நீங்க எச்சரிக்கையா இருக்க வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் ரொம்ப மைன்யூட்டா அந்த வேர்டை கவனிங்க அந்த வசனம் என்ன அழகா சொல்லுது பாருங்க யுத்தங்களையும் யுத்தங்களின் செய்திகளையும் கேள்விப்படுவீர்கள் கலங்காதபடிக்கு எங்க ஒரு விஷயத்த நான் கேட்கறேன் யுத்தத்தை பற்றி கேட்குறேன் யுத்தத்துடைய செய்தியை பற்றி நான் கேட்குறேன் வார் வருது பஞ்சம் வருது கொள்ளை நோய் வருது இப்போ கோவிடு வந்தது இவ்வளவும் வருது ஆனால் நான் என்ன செய்யக்கூடாது பயப்படக்கூடாதுன்னு பைபிள் சொல்லுது பாசிபிள் அது அது உண்மையிலே நடக்குமா இவ்வளோ பெரிய கோவிடு வந்தது பயப்படாதவங்க யார் உண்மையிலே பயப்படாதவங்க யார் பயப்படாதவங்க இருப்பாங்களான்னா இருப்பாங்க அப்படி தான் பைபிள் சொல்லுது கலங்காதபடிக்கு எச்சரிக்கையாக இருங்கள் இது சபைக்கு இருக்க வேண்டிய ரெண்டாவது குவாலிட்டி ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கடைசி காலத்தில் இனி நீங்கள் எதிர்பார்க்காத சம்பவங்கள் அத்தனையும் அடுத்த டெக்கேடுக்குள்ளே நடக்க போகுது பத்து வருஷத்துக்குள்ளே மிக மோசமான யுத்தம் ஒன்று பூமியில் வரும் அதை அதுக்கு முன்னாடி பஞ்சம் வரும் அதை ஒட்டி மிக முக்கியமான சம்பவங்கள் இஸ்ரேலில் நடக்கும் உங்களுக்கு நான் ஒரு அடையாளத்தை சொல்லுகிறேன் எழுதி வச்சுக்கொள்ளுங்கள் பின்னாடி நடக்கும்போது நீங்கள் அதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் பைபிள் கணக்கின்படி இஸ்ரேலில் ஒரு ஆல்டர் கட்டணும் சாக்ரிஃபைஸ் ஆல்டர் பலிபீடம் ஒன்று கட்ட வேண்டும் அந்த பலிபீடம் கட்டிட்டாங்க இஸ்ரேல் கட்டிட்டாங்க மூணாவது தேவாலயத்துக்கான பலிபீடமாக இருக்கும் அது அந்த பலிபீடத்தை அவங்க பிரதிஷ்டை பண்ணுவாங்க அந்த ஆல்டரை அவங்க அதை பிரதிஷ்டை பண்ணதை நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க செரிமணியை பார்த்துட்டீங்கன்னா அதுதான் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் வரத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற லாஸ்ட்டு சிம்டம் கடைசி அதுக்கப்புறம் காலம் செல்லாது எப்போ வேணாலும் கிறிஸ்து வருவார் அதுக்கப்புறம் செகண்ட்ஸ் கூட இருக்காது எப்போ வேணாலும் கிரைஸ்ட் வெல்கம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டதான மிக முக்கியமான அடையாளங்களில் ஒன்று அதுக்கு முன்னாடி மிகப்பெரிய யுத்தங்கள் நடக்கும் அதை ஒட்டி மிகப்பெரியதான பஞ்சங்கள் வரும் எக்கனாமிக்கல் கிரைசிஸ் ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது இப்போ நம்ம அதில் போயிட்டு இருக்கோம் ரிசர்ஷன்குள்ளே போயிட்டு இருக்கிறோம் இது எல்லாம் நடக்கும் ஆனாலும் சபை என்ன மட்டும் என்ன செய்யக்கூடாது கலங்காதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் ஏன் பயப்படக்கூடாது பயம் என்பது ஒரு பாவம் பயம் உணர்வு அல்ல பயம் பாவம் எப்படி பாவம்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆதாம் பழம் சாப்பிட்ட உடனே ஃபஸ்ட்டு வந்தது பயம் ஆதாம் பழம் சாப்பிட்ட உடனே முதல்ல வந்த பாவம் என்னது பயம் என்ன பயம் வந்துச்சு தெரியுமா தேவரி தோட்டத்தில் உலாவுகிற சத்தத்தை கேட்டு பயந்து நான் விருச்சங்களுக்குள்ளே ஒளிந்து கொண்டேன் ஃபஸ்ட்டு கடைசியாக வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் நரகத்துக்கு போகிறவங்க லிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எது இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா பயப்படுகிறவங்க தான் இருக்குது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பத்தொன்பதாம் இருபது இருபதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தோராம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் வாசிங்க பயப்படுகிறவர்களும் பயப்படுகிறவர்களும் அவிசுவாசிகளும் கடைசியாக அனைவரும் இரண்டாம் மரணமாகிய அக்கினியும் கந்தகம் எரிகிற கடலிலே பங்கடைவார்கள் நரகத்தை பற்றி இருக்குது கெஹனான் இருக்கும் அந்த நரகத்துக்கு போகிறவங்க லிஸ்ட்லேயே ஃபஸ்ட்டு யாரை பற்றி இருக்கு பயப்படுகிறவர்கள் அப்போ பயனை எந்த பயத்தை ஆண்டவர் சொல்கிறாரு எந்த பயம் நரகத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகிற பயம் இதைத்தான் மற்ற இருபத்தி நாலில் ஏசு சொல்கிறாரு கலங்காதபடிக்கு எச்சரிக்கையாக இருங்கள் கலங்காதபடிக்கு ஆறுதலை பற்றி பேசலை அந்த இடத்துல ஆண்டவர் கவலைப்படாதீங்க நான் உங்கள் கூட இருக்கிறேன் கவலைப்படாதீங்க அப்படி சொல்லலை கலங்காதபடிக்கு கேர்ஃபுல்லாக இருங்க பயப்படாமல் இருக்கிறதுக்கு மட்டும் என்ன செய்யுங்க கேர்ஃபுல்லாக இருங்க ஏன் பயப்படக்கூடாது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த உலகத்தில் நடக்கிற ஒவ்வொரு சம்பவங்களுக்கு பின்னாலேயும் பிசாசினுடைய மிகப்பெரிய திட்டம் இருக்கிறது அந்த திட்டத்தில் சபை மாத்திரம் பயப்படக்கூடாது என்று இயேசு விரும்புகிறார் தேவனை பற்றின பயம் அவசியம் பயத்துடனும் நடுக்கத்துடனும் அவரை சேவியுங்கள் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை இப்போ நியூ டெஸ்ட்மெண்ட்டில் இன்னும் கூட மாற்றிட்டாங்க அதாவது பைபிள் மாற்றலை இருக்க உபதேசக்காரங்க மாற்றிட்டாங்க என்ன மாற்றிட்டாங்கன்னா நியூ டெஸ்ட்மெண்ட்டில் தேவன் கிருபை உள்ளவராக இருக்கிறாரு அதனால் நீங்கள் அவர்கிட்ட எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் தண்ணி அடித்து விளையாடலாம் குளத்தில் ரெண்டு பேரும் ஜாலியாக குளிக்கலாம் அப்படின்லாம் சொல்கிறான் நியூ டெஸ்ட்மெண்ட்டோ ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்ட்டோ கிரைஸ்டோடைய க்ளோரினஸ் அதே அப்படியே தான் இருக்குது அதில் ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்ட்லேயும் அப்படி தான் இருக்குது நியூ டெஸ்ட்மெண்ட்லேயும் அப்படி தான் இருக்குது பத்தாம் அதிகாரம் தானியல் புஸ்தகத்தை வாசித்து பாருங்கள் எந்த ஜைஜான்டிக்காக தானியல் பார்க்குறாரோ தேவனை எந்த ஜைஜான்டிக்காக பார்க்குறாரோ அதே சேம் அதே கம்பீரத்தோட 
வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் நாலாம் அதிகாரம் அஞ்சாம் அதிகாரத்தில் யோவான் பார்க்குறாரு ரெண்டு பேரும் சேம் ஒரே காலை பார்க்குறாங்க பொறுப்பச்சி கட்டியிருக்கிறாரு கால்கள் வெண்கலத்தை போல இருக்கிறது கண் கண்கள் அக்னி சுவாலியாக இருக்கிறது எல்லாம் இருக்குது எப்படி டேனியல் பார்க்குறாரோ அப்படியே தான் யாரும் பார்க்குறது யோவானும் பார்க்குறாரு நியூ டெஸ்ட்மெண்ட்றதுனால பரலோகத்தில் ஆண்டவர் வேறு மாதிரி இல்லை ஜாலியாக கமெண்ட் அண்ட் சீட்லாம் உட்காந்துடல அங்கே எப்படி கம்பீரமாக இருக்கிறாரோ அதே கம்பீரத்தோடு தான் இங்கே இருக்கிறார் அங்கே எப்படி தூதர்கள் ஏசாய ஆறில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாம் வசனம் சொல்லுது தூதர்கள் எப்படி இருக்கிறாங்களா ரெண்டு சட்டைகளால் முகத்தை மூடி ரெண்டு சட்டைகளால் கால்களை மூடி ரெண்டு சட்டைகளால் பறந்து பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர்னு சொல்கிறோம் அவ்வளோ பயமாக நியூ டெஸ்ட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இயேசு உள்ள நுழைகிறாரு இருபத்தி நாலு முப்பர்களும் முகங்குப்புற விழுந்து இங்கேயும் அதே ஜெய்ஜாண்டிக் தான் இருக்குது இயேசு ஒன்று நியூ டெஸ்ட்மெண்ட்டில் சிலுவில் அறையப்பட்டார் அவர் வந்து ஏதோ பாவம் அடிச்சிட்டாங்க அப்படிலாம் இல்லை அந்த ஜெய்ஜாண்டிக் மாறவே இல்லை அந்த கம்பீரம் மாறலை அன்னைக்கு மலைக்கு மேலே மோசே கிட்ட பேசும்போது என்ன ஒரு கம்பீரம் இருந்துச்சோ ஜனங்க பயந்தாங்களோ அதே கம்பீரம் நியூ டெஸ்ட்மெண்ட்லேயும் இருக்கு அவருடைய சத்தம் இடி முழக்கத்தை போல இருந்தது பெருவெள்ளத்து இறைச்சலை போல இருந்தது பயந்து நடிகினேன்ற யோவான் எந்த யோவான் மார்பிள சாய்ந்திருந்த யோவான் நியூ டெஸ்ட்மெண்ட்ல அந்த பயம் தேவன் மேல என்ன இருக்கணும் பயம் இருக்கணும் இன்னைக்கு ஓல்ட் டெஸ்ட் நியூ டெஸ்ட்மெண்ட்ல சர்ச்சு வந்துருச்சு நீங்க பயப்பட வேணாம் பயப்பட வேணாம் பயப்பட வேணாம்னு சொல்லி சொல்லி நமக்கு எல்லாத்துலேயுமே பயம் போயிருச்சு ஆராதிக்கிறதுல பயம் போயிடுச்சு சர்ச்சுக்கு வர்றதுல பயம் போயிடுச்சு பைபிள் வாசிக்கிறதுல பயம் போயிடுச்சு ஜோம் பண்ணுறதுல பயம் போயிடுச்சு என்ன நம்ம சர்ச்சு தானே அவன் உட்காந்துருக்கிற தோரணையே பாருங்கள் சினிமா தேட்டரில் உட்காந்துற மாதிரி உட்காந்துருப்பான் இப்போ ஒருத்தர் யோசிப்பாங்க யார் நம்மள தான் சொல்கிறானோ ஏன்னா நீங்கள் அங்கேருந்து என்ன பார்க்குறீங்களா நான் இங்கேருந்து நான் உங்களை பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி இல்லை நான் பார்க்குறது வேறு மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா இங்கே தான் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் சர்ச்சில் உட்காந்துருக்கிறது அவங்க அது ஒரு வரும்போதே ஆ பார்த்துக்கலாம் அவங்க பாட்டு உட்காந்துட்டு சாப்பிட்டுக்கிட்டு அப்படியே ஜாலியாக வந்திருக்கிறது கத்தரை பார்க்க வந்திருக்கிறோம் கர்த்தருடைய சத்தத்தை கேட்க வந்திருக்கிறோம் கர்த்தர் என்னை நிரப்புவார் கர்த்தர் என் கூட பேசுவார் கர்த்தர் என்னை அபிஷேகிப்பார் அந்த ஒரு இதெல்லாம் போயிடுச்சு சர்ச்சுக்கு இப்போ நமக்கு தேவனை பற்றின பயம் போயிடுச்சு சிஎஸ்ஐ காரங்கன்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம சர்ச் ஆஃப் சவுத் இந்தியான்னு சொல்லுவாங்க அவங்கள வந்து பெந்தவாசைக்காரங்கெல்லாம் என்ன செய்வாங்கன்னா பாரம்பரிய சபையார் அவங்களுக்கு ஆவியும் இல்லை அனலும் இல்லைன்னா அவனை திட்டுவாங்க ஆனால் அவங்ககிட்ட இருக்கிற பயம் இருக்குது பாருங்கள் தேவ பயம் நம்மகிட்ட இருக்காது அவங்க காலையில் வீட்டை விட்டு வெளியே போகும்போது ஜோம் பண்ணாமல் வெளியே போக மாட்டாங்க வெளியே போகும்போது ஜோம் பண்ணிவிட்டு நெத்தியில் ஒரு சிலுவை போடுவாங்க சிலுவை போடலாமல் சரியாக தப்பான்றது எடுத்துக்கு நான் வரல ஆனால் அவங்ககிட்ட ஒரு தேவ பயம் இருக்குல்ல எல்லா சிஎஸ்ஐக்காரன் வீட்லேயும் பாருங்கள் ஒரு குடும்ப ஜபம்னு ஒன்று இருக்கும் உட்காந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷமாவது ரெண்டு பாட்டு பாடி அவன் ஆவியோட பாடணும் உண்மையோட பாடணும் கிடையாது ஆனால் பாடுறோம்ல இல்லை ஆவியில் இருக்கிற வீட்டில் ஜ குடும்ப ஜபமே இருக்காது அது உட்காந்து சீரியல் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இவர் ஐபிஎல் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பார் பையன் ஃபோனில் கேம் விளையாடிக்கிட்டு இருப்பான் ஆனால் கேட்டிங்கன்னா அவன் பரலோத்து போக மாட்டான் நாங்களும் ஓவென்றால் கர்த்தர் வரும்போது குடும்பமாக போக மாட்டீர்கள் ஏன் தேவனை பற்றின பயம் இல்லை இன்னைக்கு தேவனை பற்றின பயமே கிடையாது முழுக்க முழுக்க துணிகரம் வந்துருச்சு சோத்திரத்தோட டிவி பார்க்குறான் எப்படி சோத்திரத்தோட சீரியல் பார்க்குறாங்க ஐபிஎல்ல ஃபைனல் நடக்கும்போது ஜோம் பண்ணுறான் கடைசி பாலில் எப்படியா டோனி அட் சிக்ஸ் அடிச்சுன்னா ஆண்டவர் சோத்திரம் 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 அப்பா பிரைஸ் திராட் அடிச்சுட்டான்றான் மேன்செஸ்டர் யூனைடெட் அவங்க ஃபுட்பால் பார்க்கும்போது யார் ஜெயிக்கணும்னு ஜோம் பண்ணிட்டு இருக்கிறான் உட்காந்து அந்த அளவுக்கு ஆகிட்டான் இவன் கேட்டு பாருங்க இன்னைக்கு நிலைமை இதான் சர்ச்சோடைய நிலைமை தேவனை பற்றின பயம் போயிருச்சு ஆனால் எந்த பயம் வந்துருச்சு உலகத்தை பற்றின பயம் வந்துருச்சு ஃப்யூச்சரை பற்றின பயம் வந்துருச்சு நடக்கிற சம்பவங்களை பற்றி பயம் நியாயமாக என்ன இருக்கணும் தேவனை பற்றின பயம் இருக்கணும் உலகத்தை பற்றின பயம் இருக்கக்கூடாது உலகத்தில் என்ன வேணாலும் நடக்கட்டும் அது எனக்குள் வராது உலகத்தில் எவ்வளோ பெரிய வாதை வரட்டும் அது எங்கே வராது எனக்குள் வராது அது எப்படிங்க வராது அதெல்லாம் வருங்க வரும் ஏன் வராது நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பாக வரத்தான் செய்யும் வராதுன்னு சொல்லி பாருங்க நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய் எகிப்து முழுக்க வாதை வரும் அது இஸ்ரேவேல் இருந்த கோசே நாட்டில் மட்டும் வரவில்லை என்று வசனம் சொல்லுது எகிப்து முழுக்க தலைப்பிள்ளை சங்காரம் ஆச்சு ஆனால் இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் இருந்த அந்த வீட்டுக்குள் மட்டும் ஒரு பிள்ளையும் சாகவில்லைன்னு சொல்லுது இஸ்ரேவேல்
அது என்னையும் என் சபையையும் பாதிக்காதுங்கிற தைரியம் உங்களுக்கு இருக்கணும் என்னையும் என் குடும்பத்தையும் பாதிக்காது உங்களுக்கு வேலை இருந்தால் ஒரு தைரியம் இருக்கும் இல்லை தானே அப்படி தானே வேலை இருந்துச்சுன்னா தைரியம் வேலை போயிடுச்சுன்னா தைரியம் போயிடும் ஐயோ போயிடுச்சே அடுத்து நம்ம என்ன செய்வோம் எப்படி செய்ய போகிறோம் மனைவி இருக்கே பிள்ளை இருக்கே எட்நூறு கோடி ஜனங்களை காப்பாற்றிக்கிட்டு இருக்கிற ஆண்டவர் உங்கள் நாலு பேரை காப்பாற்ற மாட்டாரா அதுவும் டெம்பரவரி வேலை கிடைக்கும் அந்த இடைப்பட்டதுக்குள்ளே டிப்ரெஷன் வேதனை அப்படியே சுகர் பிபி எல்லாம் வந்துடுத்த அதுக்கு வேறு அவர் ஒரு சொல்கிறாங்க அவர் பாவங்க வேலை இல்லாதலையே ஒரு டிப்ரெஷன்லேயே சுகர் வந்துருச்சு ஏன் வருது அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர் ஒரு நாளும் அவர் கை விடவே மாட்டார் வெளியே எல்லாம் நடக்கும் வாதை வரும் இன்னும் வரும் எதுக்கு உங்களுக்கு முன்பதாகவே சொல்கிறோம் தெரியுமா பைபிள் சொல்கிறது முன்பதாகவே சொல்லுகிறோம் இன்னும் மிக முக்கியமான நியூக்ளியர் வார் வெயிட்டிங் எஸ்ஏகேல் முப்பத்தி ந முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி எட்டு வெயிட்டிங் வசனத்தில் சொன்ன நியூக்ளியர் வார் வெயிட்டிங் அங்கே அவன் எப்போ யார் ஸ்டார்ட் பண்ணான் தெரியாது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போது அமெரிக்கா முழுக்க பறையிட தொடங்கிட்டாங்க ரோட்லேயே இப்போது இராணுவ வாகனங்களை வந்து பிளேஸ் பண்ண தொடங்கியிருக்கிறாங்க நேற்றுலேருந்து எப்போ வார் ஸ்டார்ட் ஆகும்னு தெரியாது இப்போ நடந்தாலும் சரி இன்னும் கொஞ்சம் நாள் நினச்சி நடந்தது ஆனால் வசனத்தின்படி கண்டிப்பாக ஒரு வாரம் ஒன்று நேரம் செய்யும் ஒரு வாரம் நடக்கணும் வாக்கோகு யுத்தம் நடக்கணும் அந்த யுத்தத்தில் பூமியில் உள்ள கால்பங்கு ஜனங்கள் ம மடிந்து போவார்கள்னு வசனம் சொல்லுது இவையெல்லாம் சம்பவிக்க வேண்டியதே ஆனாலும் கலங்காதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் இதை பற்றின பயம் மட்டும் உங்களுக்கு வேண்டாம் ஏங்க இவ்வளோ நடக்குது ஏன் பயப்படாதீங்க இவ்வளோத்துக்கு நடுவில் கோவிட்டில் நம்மளை காப்பாற்றி கொண்டு உட்கார வச்சுட்டார் உட்கார வச்சுட்டார்ல இன்னும் வரும் அவர் ஜீவனை எழுதி கையில் வச்சுருக்கிற வரைக்கும் ஏன்னா நம்முடைய காலங்கள் அவருடைய கரத்தில் இருக்குது அது வரைக்கும் உங்களை என்னை இந்த பூமியிலேருந்து யாரும் எடுக்க முடியாது யாரும் எடுக்கவே முடியாது எல்லா சூழ்நிலையிலும் தேவன் நம்மை பாதுகாக்க வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் உங்கள் சூழ்நிலையை வச்சுக்கிட்டு உங்கள் ஃப்யூச்சரை டிசைட் பண்ணாதீங்க உங்கள் சூழ்நிலையை வச்சுக்கிட்டு உங்கள் சந்தோஷத்தை டிசைட் பண்ணாதீங்க அப்புறம் அந்த சூழ்நிலை மாறணும்னா உங்கள் சந்தோஷமும் மாறிடும் எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது கத்திரின ஆசிர்வச்சு வச்சுருக்கிறார் பிரைஸ் திராட் அலே லூயா சோத்திரம் ஒரு வேளை நாளைக்கு கேரி தாட்டம் கரைக்கு போ உனக்கு அங்கே காக்காவை அனுப்புவேன் அப்படின்னா நமக்கு போகிறதுக்கு என்ன இருக்கணும் தைரியம் இருக்கணும் ஏன்னா போ சொல்கிறது ஆண்டவர் நான் கேரி தாட்டம் கரையில் உட்காந்துருப்பேன் என்னை அனுப்புனவர் எனக்குன்னு சில காக்காவையும் அனுப்புவார் ஆனால் அவர் சொன்னார்னா செய்வார் அந்த தைரியம் வேணும் இன்றைக்கி கடைசி காலத்தில் சபை அந்த தைரியத்தில் இல்லை பயப்படுகிற சபை உலகத்தானுக்கு இருக்கிற தைரியம் யாருக்கு இல்லை தேவனை தேடுறவங்களுக்கு இல்லை பைபிள் வச்சுருக்கிறவங்களுக்கு இல்லை சில ஆட்கள்லாம் ஜவம் பண்ண வரான்னா தேவன் டென்ஷன் ஆகிடுறாரு வரும்போதே நானாக இருந்தால் அப்படி தான் நினைப்பேன் அவன் வரும்போதே ஆண்டவர் சொல்லுவார் இப்போ அவன் அழுவான் பாரேன் அப்படி முழங்கால் போட்ட உடனே ஆண்டவர் ஏன் என்ன என்ன ப்ராப்ளம் அழுவுறது தப்பு கிடையாது அழுதுனே இருக்கவும் கூடாது சிலரெல்லாம் லிஸ்ட் எழுதிட்டு வராங்க ப்ரேயருக்கு வரும்போது மறந்துட போகிறோம்னு சொல்லிட்டு காலையிலேருந்து இந்த ப்ரேயர் லிஸ்டெல்லாம் எழுதிட்டு ஒன்று ஒன்றா சொல்லி ஜோம் பண்ணுறான் ஜோம் பண்ணி முடிச்சுட்டு போகும்போது அந்த ஞாபகம் வருது பாயிண்ட் தட்டின நம்ம பேசாமல் விட்டுட்டோமே ஆண்டவர்கிட்ட திருப்பி வந்து முழங்கால் போட்டு ஆண்டவர் அந்த பதிமூணாவது பாயிண்டை விட்டுட்டேன் நீங்கள் அதை மறந்துடாதீங்க திருப்பி அதுக்கு ஜோம் பண்ணிட்டு வர போகிறான் ஆண்டவர் என்ன நினைப்பார் யோசித்து பாருங்கள் அவர் ஏதோ நம்மளை குழந்த மாதிரி விட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கிறாரு நானும் ஆண்டவர் வந்தால் என்ன நினைப்பேன் இந்த லூஸு வருது அழுவுது போகுது பாவமாக இருக்குது டெய்லி நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன் சில அம்மா சில அம்மாமார்களுக்கு ஒரு பெரிய கெப்பாசிட்டி உண்டு வீட்டில் அது ஏன் அழுவுதுன்னு மட்டும் சொல்லாமல் அழுதுகிட்டே இருக்கோம் அவனா பல விஷயங்களை கன்ஃபியூஸ் ஆகி இது ஏன் அழுவுது எதுக்கு அழுவுது அப்படின்னு அதில் வேறு ஒரு ஒரு மணி நேரம் அப்படியே தான் இருக்கும் சொல்லவே சொல்லாது ஏன்னே சொல்ல மாட்டாங்க அவன் அப்படியே பார்த்துட்டே இருப்பான் அது என்னவாக இருக்கும் சரி பா அவன் அழுது முடிக்கட்டும் அப்படின்னு அவன் தூங்குவான் தூங்க கூடாது நான் அழுவுறேன் நீங்கள் தூங்குறீங்க அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் அவனுக்கும் தூக்கம் போயிடும் பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு இது என்ன இது எப்போ முடியுமோ இது என்ன வாய் முடியுமோன்னு பார்த்துட்டே இருப்பான் கட்ஸ் வரைக்கும் அவன் கேட்டு கேட்டு பார்த்தோம் அவனும் என்னம்மா நீ எதுக்கு தான் அழுவுற ஏன் அழுவுற கடைசியாக சொல்லி முடிக்கும் அஞ்சு மணிக்கு வரேன்னு சொன்னீங்க வரல இல்லை அதன் சொல்லி தான் அவன் அஞ்சு மணிக்கே வந்திருக்கு போகிறான் அந்த மாதிரி தான் ஆண்டவர் மனவாட்டி சபையை பார்க்குறாரு இது ஏன் அழுவுது எதுக்காக அழுவுது நான் தான் எல்லாம் கொடுத்து வச்சுருக்கிறேன்னு தரணும்னு சொல்கிறேன் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லலை ஏசு என்றைக்கா தர மாட்டேன்னு சொல்கிறாரா என் நாமத்தினாலே எதை கேட்டாலும் தருவேன் ஆனாலும் ஆண்டவர்கிட்ட போய்
நார்த் கொரியாவில் இருக்கிற சர்ச்சை எப்படி புலம்பணும் சைனாக்குள்ளே இருக்கிற கம்யூனிஸ்ட் சர்ச்சை எப்படி புலம்பணும் ஆனால் அவங்களே சந்தோஷமாக இருக்கான் அவன் சொல்கிறான் இன்று மறித்தால் நான் கிறிஸ்து வைக்கான் பே அந்த தைரியத்தில் அவன் இருக்கான் நாம் இன்றைக்கி ஆண்டவர் ஏதோ ஒரு நல்ல ஒரு வசதியாக உட்கார வச்சுருக்கிறார் எதுக்கு எடுத்தாலும் ஒரு பயம் என்ன நடக்கும் ஏது நடக்கும் எப்படி ஆகும் என்ன செய்ய போகிறோம் என்ன இப்படி நீங்கள் சும்மாவே இருந்தால் எப்படி ஏதாவது கொஞ்சம் எடுத்து சேர்த்து வைங்க என்ன நாளைக்கு அந்த பிள்ளை வளர்ந்த அவருக்கு கல்யாணம்னு ஆனால் என்ன பண்ணுவீங்க பிள்ளை என்ன பண்ணுது இப்போ தான் கிரேட் ஒன் படிக்குது நாளைக்கு அது வளர்ந்து கல்யாணத்துக்கு அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க இன்றைக்கி என்ன பண்ணுவீங்களோ அது கல்யாணத்துக்கும் பண்ணலாம் நமக்கு தான் வயசாகும் கர்த்தருக்கு வயசே ஆகாது இன்றைக்கி நடத்துகிற ஆண்டவர் அன்னைக்கும் நடத்த வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் நம்மளை சுற்றி எது நடந்தாலும் சரி ஒன்று மட்டும் மனசில் வச்சுக்கொள்ளுங்க தேவனுடைய திட்டம் இல்லாமல் அனுமதி இல்லாமல் என் தலை முடியில் ஒன்றை கூட எடுப்பதற்கு இந்த உலகத்தில் யாருக்கும் அதிகாரம் இல்லை யாருக்கும் கிடையாது உங்களை அழைத்த அவர் உண்மை உள்ளவர் ஒரு நாளும் கை விடவே மாட்டார் அந்த தைரியம் தான் வேணும் ஏசபேல் துரத்துறாங்க அத்தனை பேரும் ஓடி ஒளிஞ்சிட்டாங்க இந்த ஒத்தாள் ஒரு நாடே தேடுது பயந்துட்டான் ஆண்டவரே ஆண்டவர் சொல்கிறார் நல்லா சாப்பிடு சாப்பிட்டியா ஏஞ்சி போ இன்னும் ஆண்டவரே நான் மட்டும் அடா நான் அடாடா இல்லை ஏசபல் கொலைப்பதி எல்லாரும் ஓடி போனார்கள் நான் ஒருவன் மாத்திரம் மீந்திருக்கிறேன் ஆண்டவர் சொன்னார் போப்பா வேலை நிறையா இருக்குது நட நீ போக வேண்டிய தூரம் வெகு தூரம் நட அப்படின்னா அவன் யோசிப்பான் என்ன இவர் இவ்வளோ பிரச்சனையை பற்றி பேசணும் ஒரு பதில் சொல்லாமல் நடங்கிறாரு ஆண்டவர் சொல்கிறார் உன்னை உயிரை வாங்குவேன் சொன்ன வேணா சாவானே ஒளிய நீ சாக மாட்டேன் உயிரோடு இருப்ப தைரியமாக போ அந்த தேவன் இன்னும் ஜீவனோடு கூட இருக்கிறார் இன்னும் நடத்த வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் எதை குறித்தும் இல்லை இன்றைக்கி நமக்கு இவ்வளோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் உருவாக்கி கொடுத்துருக்கிறாரு இதுக்கப்புறமும் பயம் இதுக்கப்புறமும் எதிர்காலத்தை பற்றின பயம் என்ன செய்ய போகிறோம் ஏது செய்ய போகிறோம் பிள்ளைங்க என்ன ஆவாங்க ஒன்றும் ஆக மாட்டாங்க நம்மளை நடத்தின தேவன் பிள்ளைகளையும் நடத்துவார் அவங்களுடைய ஜீவன் கர்த்தருடைய கருத்தில் இருக்குது நம்ம கையில் இல்லை நாம் நாம் பொறுப்புகளை பயங்கரமாக தலையில் போட்டு நாம் தான் பிள்ளைகளை காப்பாற்றியே ஆகணும் இல்லாட்டி நம்ம பிள்ளைங்க நாசமாக போயிடுன்ற மாதிரி நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் நாம இல்லாவிட்டாலும் இருந்தாலும் பிள்ளைகளை நடத்துகிறவர் தேவன் அவங்க ஜீவன் அவர் கையில் இருக்குது அவர் காத்து கொண்டாந்துட போறாரு அதை நடத்துகிற பொறுப்பை கொடுத்துருக்காரு பொறுப்பாக நடந்துக்கிறோம் ஒரு வேலை சில சூழ்நிலைகளில் முடியலன்னா அதையும் பரலகம் பார்த்துட்டு தான் இருக்குது நேர்த்தியாய் நடத்தும் ஆனால் ஒன்று மட்டும் நிச்சயம் நீங்க கலங்காதபடிக்கு எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் நீங்க பயப்பட தொடங்கிட்டீங்கன்னா எதனால ஆண்டவர் பயப்பட வேணான்னு சொல்றாருன்னா பயம் என்பது ஒரு பாவம் பயப்பட தொடங்கிட்டீங்கன்னா பிசாசு மனுஷனை தொடுறதுக்கு மூணே மூணு வழி தான் இருக்குது மூணு வழி தான் பைபிளில் ஒன்று அப்ரஷன் இன்னொன்று டிப்ரெஷன் மூணாவது பொசஷன் அப்ரஷன்னா உங்கள் சரீரத்தை தொடுவது டிப்ரெஷன் உங்கள் ஆத்மாவை தொடுவது பொசஷன் பொசஸ்ட் உங்கள் ஆவியை தொடுவது மூணு வழி தான் ஃபஸ்ட்டு யோபுகிட்ட போய் கேட்டான் ஆண்டவரே இவனை என்ன செய்யலாம் அவன் சரீரத்தை மட்டும் தொடு அவனுடைய சீவனை தப்ப விடு ரெண்டாவது டிப்ரெஷன் அமுச்சு விட்டான் நண்பர்களையும் மனைவியும் அமுச்சு விட்டான் எல்லாம் டிப்ரெஷன் ஆகிற மாதிரி பேசினாங்க ரெண்டுத்துலேயும் யோபு பாஸ் பண்ணிட்டான் இந்த ரெண்டுத்தையும் பாஸ் பண்ணதுனால மூணாவது பொசஸ்டினே கிடையாது ஏன்னா ரெண்டுத்துலேயும் பாஸ் இது ரெண்டுத்துலேயும் ஃபெயில் ஆனால் தான் பொசஸ்ட் பிசாஸ் உள்ளே வரும் முதல் ஸ்டெப்லேயே அடிங்க ரெண்டாவது ஸ்டெப்லேயே அடிங்க ஆண் சரீரத்தை தொட்டாலும் சரி டிப்ரெஷன் கொடுத்தாலும் சரி நீங்கள் செய்ய வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று என்னை அழைத்த அவர் உண்மை உள்ளவர் அவர் ஒரு நாளும் என்னை கைவிடவே மாட்டார் நான் நான் விசுவாசிக்கிறவர் இன்னார் என்று அறிந்திருக்கிறேன் அவர் இல்லாதவைகளிலிருந்து உருவாக்குகிறதான தேவன் இல்லாதவைகளிலேருந்தே உருவாக்குவார இருக்கிறதுலேருந்து கொடுக்க மாட்டாரா அஞ்சு அப்பத்து ஐயாயிரம் பேருக்கு பிட தெரிஞ்ச ஆண்டவருக்கு இல்லாதவனுக்கே கொடுக்குறேன்ட்டாரு அப்புறம் அஞ்சு அப்பத்து ஐயாயிரம் பேருக்கு பிட மாட்டாரா நமக்கு மட்டும் ஒரு நம்பிக்கை வேணும் ஒரு விசுவாசம் வேணும் நம்ம சுற்றி நடக்க போகிற விஷயங்கள் இனி மோசமானதாக இருக்கும் இனி நிறைய சம்பவங்கள் அதில் மிக முக்கியமானது நியூக்ளியர் வார் அவைகளுக்கு மத்தியிலையும் தேவன் நம்மை பாதுகாக்க வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் அல்லே லூயா கடைசியாக ஒரு காரியம் இருக்குது அதை சொல்லிவிட்டு நான் முடிக்கிறேன் வாசிங்க மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறு வாசிங்க பார்ப்போம் ஆகையால் அதோ வனாந்திரத்தில் இருக்கிறார் என்று சொல்வார்களானால் புறப்படாதிருங்கள் இதோ அரை வீட்டிற்குள் இருக்கிறார் என்று சொல்வார்களானால் நம்பாதிருங்கள் இல்லை மன்னிக்கணுமா இருபத்தி நாலு வாசிங்க சாரி 
ஏனெனில் கள்ள கிறிஸ்துகளும் கள்ள தீர்க்கு தரிசிகளும் எழும்பி கூடுமானால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களையும் வஞ்சிக்கத்தக்கதாக பெரிய அடையாளங்களையும் அற்புதங்களையும் செய்வார்கள் இருபத்தி மூணு அப்பொழுது இதோ கிறிஸ்து இங்கே இருக்கிறார் அதோ அங்கே இருக்கிறார் என்று எவனாகிலும் சொன்னால் நம்பாதீங்கள் ஏனெனில் ஏனெனில் கள்ள கிறிஸ்துகளும் கள்ள தீர்க்கு தரிசிகளும் எழும்பி கூடுமானால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களையும் வஞ்சிக்கத்தக்கதாக பெரிய அடையாளங்களையும் அற்புதங்களையும் செய்வார்கள் அடுத்து மிக முக்கியமானது பைனல் கள்ள தீர்க்கு தரிசிகளும் கள்ள கிறிஸ்துகளும் எழும்பி பெரிய பெரிய அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் செய்வார்கள் இதுதான் இருக்கிறதுலே டாப் மோஸ்ட் இதை சொல்லிவிட்டு ஏசுவே முடிச்சுட்டார் நம்பாதீங்கன்னு சொல்லி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வருகையை பற்றி பேசுகிறார் இதான் மூணு காஷன் இது மூணாவது காஷன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கடைசி காலத்தில் இயேசுவின் பெயரில் நிறைய அற்புத அடையாளங்கள் நடக்கும் ஆனால் நடத்த போகிறது யாருனா கள்ள தீர்க்கதரிசிகளும் கள்ள கிறிஸ்துகளும் நடத்துவார்கள் அற்புத அடையாளங்கள் உண்டு இப்பவும் சொல்கிறேன் அற்புத அடையாளங்கள் உண்டு கண்டிப்பாக உண்டு அற்புதங்களினாலும் அடையாளங்களினாலும் வேத வாக்கியத்தை உறுதிப்படுத்தினார் அற்புத அடையாளம் எதுக்கு வசனத்தை உறுதிப்படுத்துறதுக்கு இன்றைக்கி கடைசி காலம் அற்புத அடையாளம் எதுக்கு ஜனங்களை வஞ்சிக்கிறதுக்கு ரெண்டு வகையான அற்புத அடையாளம் இருக்குது வசனத்தை உறுதிப்படுத்துகிற அற்புத அடையாளம் கரெக்ட் வஞ்சிக்கத்தக்கதான அற்புத அடையாளம் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ இயேசு வந்து காணா ஊரில் தண்ணீரை என்ன செய்கிறாரு திராட்சரசமாக மாற்றுறாரு எதுக்காக எதுக்காக மாற்றுறாரு அங்கே திராட்சரசம் குறைவுபட்டது தேவை இருந்தது அதனால் அந்த அற்புதம் செய்யப்பட்டது இதே காரியத்தை இன்றைக்கி சர்ச்சில் ஒருத்தர் செய்கிறாரு இப்போ தண்ணியை நான் என்ன செய்ய போகிறேன் திராட்சரசமாக மாற்ற போகிறேன் மாற்றிட்டார் ரெண்டு பேரை கூப்பிட்டு டெஸ்ட் பண்ணவும் சொல்லிட்டார் இந்த தண்ணி எப்படி இருக்குது குடிச்சு பாருங்கள் அவரும் உங்களுக்கு சாட்சி கொடுத்துட்டாரு என்ன சொல்லி கொடுத்துட்டாரு தண்ணி திராட்சரசமாக தான் மாறி இருக்கு இப்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்றாரு ஆனால் இது எதுக்கு இந்த அற்புத அடையாளம் எதுக்கு இது செய்கிறவர் தான் பெரிய அற்புத ஆளுங்கிறத ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்கு இயேசுவினுடைய அற்புத அடையாளங்கள் எப்பொழுதுமே தேவைக்காக மட்டும்தான் இருக்கும் நீடு இந்த அற்புத அடையாளம் எதுக்கு தெரியுமா பர்ஃபார்மன்ஸ் ப்ரூஃப் பண்ணுறது நான் பெரிய ஊழியக்கார் எங்கிட்ட இந்த வல்லம் இருக்குது எங்கிட்ட இந்த அற்புதம் இருக்குது இப்போ நீங்களும் இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸுக்கு விழுந்து போகிறீங்க அவங்க சொல்கிறாங்க இப்பொழுது மிராக்கல் மணி வரப்போகிறது அப்படிங்கிறாங்க மிராக்கல் மணி வருமா எப்படி வரும் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்களேன் இப்போ உங்கள் பர்சில் கனடா பணம் வருகிறது அப்படிங்கிறாங்க வந்துருச்சு இருபது டாலர் நான் சொல்கிற வராதுன்னு சொல்லலை என்ன சொல்கிறேன் வந்துருச்சு ஆனால் இந்த டாலர் யார் கொடுத்தது இதான் கேள்வி இப்போ கனடியன் டாலர் அடிக்கணும்னா அந்த உரிமை யாருக்கு தான் இருக்குது கனடியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு தான் இருக்குது இப்போ கனடியன் டாலரை பரலோகத்தில் இயேசு அடித்தார்னா அதுக்கு பேர் என்னது கள்ள நோட்டு அதை எப்படி இயேசு செய்வார் பரலோகத்தினுடைய நோட்டை கொடுத்தா கூட பரவாயில்ல ஹெவன்லி கவர்மெண்ட் அப்படின்னு போட்டு இயேசு சைன் பண்ணியிருந்தார்னா பரவாயில்ல அது எப்படி மினாக்கல் மணி வரும் உங்களுக்கு இப்போது ஐயாயிரம் பேருக்கு சாப்பாடு இல்லை ஐயாயிரம் பேருக்கு சாப்பாடு கேட்குறாரு பசங்க சீசர் வந்து கேட்குறாங்க கேட்ட உடனே ஏசி என்ன பண்ணியிருக்கணும் நியாயமா உங்ககிட்ட என்னப்பா இருக்குது இப்போ எல்லாம் கையை விடுங்க ரோமன் மணி வரும் போய் வாங்கிட்டு வாங்க இரநூறு வெளியே போகணும் அப்படி தானே சொல்லணும் ஏன் அவர் வந்து அப்பத்தை மல்டிப்ளை பண்ணுறாரு ஒரு இடத்துல ஏசு டேக்ஸ் கட்ட கேட்குறாங்க காசு இல்லை இப்போ ஏசு என்ன செய்யணும் பேதுரு உன்னுடைய இப்போ உங்ககிட்ட எவ்வளோ இருக்குது அரை வெள்ளி பணம் இருக்குது இந்த அதை ரெண்டு வெள்ளி பணமாக மாற்றுறேன் அப்படின்னா கொடுக்கணும் அடுத்து என்ன சொல்கிறாரு நேராக போய் என்ன செய்ய போய் தூண்டில போடு மீன் வாயில் இருக்கும் எடு அந்த வாயில் இருக்கிற காசை விட்டு அது ஒரிஜினல் மணி அந்த ஒரிஜினல் மணிக்கு பேர் தான் மிராக்கல் மணி உங்களுக்கு இப்போ மிராக்கல் மணினா என்ன பர்சில் பணம் வருகிறது அணிகோத்திர சாட்சி சொல்கிறார் என்னுடைய அக்கௌண்ட்டில் பணம் வந்திருக்கிறது நம்பர் ஏறி இருக்கு எஸ்எம்எஸ் வந்திருக்கு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு இந்த அக்கௌண்ட்டை நான் மூடி மூணு வருஷம் ஆகுது க்ளோஸ் பண்ண அக்கௌண்ட்டில் எனக்கு ஆண்டோர் பணம் கொடுத்தாரு கொடுத்துட்டாரு எப்படி எடுப்பேன் அந்த அக்கௌண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணியாச்சே இன்றைக்கி அதாவது திருட்டுத்தனம் பண்ணால் கூட ஒழுங்காக பண்ண தரல இதான் பிரச்சனையே இன்றைக்கி ஆள் செட் பண்ணுறீங்களே நல்லா ஆளை செட் பண்ணணும் இன்றைக்கி உங்களுக்கும் என்ன தெரியுமா இந்த மிராக்கல் மிராக்கல் மிராக்கல்னு ஒன்று விசுவாசிகள் மிராக்கலை பார்த்து ஓடுறிய ஒருத்தர் சொல்கிறாரு ஜோ மண்ணா தங்கம் கொட்டுது அப்படிங்கிறார் நான் இல்லைன்னே சொல்லலை அவரை கூப்பிடுங்கன்ற அவரை கூப்பிட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் அவரை நீங்கள் புக் பண்ணிவிடுங்க ஒரு நாளைக்கு மூணு செஷன் போடுவோம் 
காலில் மதியானம் நைட்டு மொத்த கோல்டையும் அள்ளுவோம் ஒரே வருஷம் இந்தியா கடனையும் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம்ல நம்ம கடன் மொத்தம் அடைஞ்சிரும்ல ஏன் உடனும் மூணு ஷிஃப்ட்டு யூஸ் பண்ணிப்போம் நைட்டு தூங்கும் போது கூட்டு போய் ஒன் ஹவருக்கு யாராவது முடிஞ்சா ஆல் நைட் ப்ரேயர்லையும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க மிராக்கல் மணி மிராக்கல் மணின்னு சொல்லி கடைசி காலத்தில் அற்புதம் 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 இதுக்கெல்லாம் காரணம் யாருன்னு நினைக்கிறீங்க சாட்சாத்து நீங்களே தான் வேற யாருமே கிடையாது இந்த அற்புதம் அடையாளம்னா கும்பல் கும்பலாக போய் உட்காடுறீங்க பைபிள் ஸ்டடி ஒன்று வைக்கிட்ட எத்தனை பேர் வருவீங்க வந்துட்டா பெரிய விஷயம் பாஸ்டர் வனாந்திரத்தில் தனித்து விடப்பட்டவனே தனியாக நிற்கிறார் இப்படி மொத்த சாரும் காலியாக இருக்கு சோத்திரத்தோடு அவர் கேட்டால் விசுவாசத்தில் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேங்கிறார் யார் வர மாட்டேங்கிறா பைபிள் ஸ்டடிக்கு இதுவே சொல்லி பாருங்க அகிலம் எங்கிலும் கத்திரால் வல்லமையாக பயன்படுத்தப்படுகிற தீர்க்க தரிசி வருகிறார் வந்து உட்காந்துருச்சு நிரம்பி வழியுது வெளியும் கூட்டம் உள்ளேயும் கூட்டம் அப்படியே ஆண்டவர் என்னை பற்றி என்ன சொல்கிறார் உங்களை பற்றி ஏன் அவர்கிட்ட சொல்லணும் உங்கள்கிட்டே சொல்லிட்டு போகிறாரு கேளுங்க ஜோ பண்ணுங்க ஆண்டவர் என்னை பற்றி சொல்லுங்க அதுவும் நீங்கள் இருக்குங்க பாருங்க அது கூட என்ன சொல்லணும் தெரியுமா நீங்கள் நினச்சிக்கிட்டே வருவீங்க என்ன சொல்லணும்னு அதைத்தான் ஆண்டவர் சொல்லணும் உங்களை பற்றின உண்மையும் சொல்லக்கூடாது பதினெட்டாவது வயசில் நீங்கள் என்ன வேலை பண்ண இருபத்தி ஒன்றில் யாரை ஏமாத்தினேன் இருபத்தி மூணில் ஊரை விட்டு ஓடி வரும்போது என்ன பண்ணிட்டு ஓடி வந்த அதெல்லாம் சொல்லப்படாது எதை சொல்லணும் நீ வளாகாமல் தலையாக இருப்பாய் நெடுநாளாய் காத்திருக்கிற ஒரு லேண்டு உனக்கு வரும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் நீங்களும் தீர்க்க தரிசனத்தை நீங்களே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறீங்க கேட்டு பாருங்க இல்லை ஆண்டவர் பெரிய காரியத்தை பேசினார் என்ன பேசினார் இந்த வருஷம் ஆசீர்வதிப்பா இருக்கார் யோ என்னைக்கு தான் உங்களை ஆசீர்வதிக்காமல் இருந்திருக்கார் அவர் அவர் வந்ததே ஆசீர்வாதத்துக்காக தான் வந்தார் சகல ஜனங்களையும் ஆசீர்வதிக்க முடி தான் இயேசு விரும்புகிறார் தயவு செய்து சொல்கிறேன் கடைசி காலத்தில் வஞ்சியாத படிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்க உங்களை ஏமாத்துறாங்க ஏமாறாதீங்கன்னு சொல்கிறேன் இல்லை விசுவாசிக்கு இன்னொரு பழக்கம் இருக்குது என்ன தெரியுமா பாஸ்டருக்கே தெரியாமல் ஊழியக்காரன் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு வந்துடுறது சில பாஸ்டருங்க இந்த மாதிரி கடினமாக பேசினாங்க வச்சுக்கோங்களேன் உடனே சைடில் கூப்பிட்டு வந்துடுறது யாருக்கும் தெரியாமல் எங்கள் பாஸ்டருக்கு நீங்கள் வரதெல்லாம் பிடிக்காது நீங்கள் நேராக வீட்டுக்கு வந்துடுங்க அப்படி குடும்பமே உட்காந்து ஆண்டவர் என்ன தான் சொல்கிறார் அவங்க அண்ணன் மூடி சுருக்கி அப்படிங்கிறான் எதுக்கு அவ்வளோ கஷ்டப்படணும் தீர்க்கதர்சன் சொல்கிறதுக்கு ஏன்னா தீர்க்கதர்சனா வாழைப்பழம் சாப்பிட்டு போகிற மாதிரியே அது அப்படியே அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அப்படி இருக்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஈஸியாக சொல்லாமல் இருந்தால் ஆண்டவர் சொல்லிட்டு போகிறாரு குழந்த பிறக்க போகுது கன்சீவ் ஆகியாச்சு அஞ்சு மாதம் ஆனால் குழந்த பிறக்க போகுது தீர்க்கதரிசிக்கிட்ட போகுது இங்கேன்னு கிளம்பி எனக்கு என்ன குழந்த பிறக்கும் அஞ்சு மாதம் வெயிட் பண்ணால் பிறக்க போகுது அஞ்சு மாதத்துக்குள்ளே தெரிஞ்சு என்ன பண்ண போறியா ஒரு அம்மா சொல்லுது இல்லை பேர் செலக்ட் பண்ணலாம் பொதுவாக ஒன்று செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஜோசஃப்னு ஆம்பளை பையன் பண்ணால் ஜோசஃப்னு வச்சுக்கோங்க பொம்பளை பண்ண தான் ஜோசஃப் இன்னும் மாற்றிக்கோங்க அவ்வளோதானே வேலை முடிஞ்சு தானே எதுக்கு இப்போ தீர்க்க தரிசிக்கிட்ட ஓடி போய் அந்த ஆள்கிட்ட போய் அவரும் கண்ணை மூடி இப்படி யோசிக்கிறாரு என்ன யோசிப்பார்னே தெரில அப்புறம் சொல்கிறார் பிள்ளை குப்பரடிச்சு படுத்திருக்கு என்னன்னே தெரிலங்கிறார் தயவு செய்து வஞ்சியாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்க ஒரு விஷயத்த விசுவாசிகள் புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் அற்புதங்களை வாங்குகிறவர்கள் அல்ல அற்புதங்களை செய்கிறவர்கள் பத்து வருஷம் ஆகியும் சபைக்குள்ளே உட்காந்துக்கிட்டு அவர் ஒரு ஊழியக்கார வந்தார்னா உடனே முன்னாடி போய் என்ன பண்ணோம் ஜோ பண்ணுங்க என்ன ஜோ பண்ண நீங்கள் ஜோ பண்ணுங்க அதுக்குமே தெரியாது எதுக்கு ஜோ பண்ண சொல்லணும்னே தெரியாது எந்த ஊழியக்காரம் வந்தாலும் முன்னாடி போய் மண்டையை கொடுக்கணும் அவர் அது வந்து ஒரு எழுதப்படாத சட்டம் அவர் வந்தாலும் இப்போ நானுமே அப்படி வந்து நின்று ஜோ பண்ணுறேனே வச்சுக்கோங்க அந்த அம்மாவும் அந்த ஐயாவும் சொல்கிறாரு எதுக்கு ஏன் ஜோ பண்ணோம் நீங்கள் ஜோ பண்ணுங்கயா எதுக்காக ஜோ பண்ணுங்க நீங்கள் நீங்கள் ஜோ பண்ணு கைவிங்க சரி நானும் கை வச்சு ஜோ பண்ணுறேன் பரலோகம் எப்படி பார்க்கும் ஏன்னா ஜபத்தை கேட்குறவர் ஜோ பண்ண ஆரம்பித்தோன்னே அவர் என்ன பண்ணுறோன்னு கேட்பார் அவர் சரி ஜோ பண்ண இவர் என்ன என்ன நினைப்பார் ஆண்டவர் என்ன நினைப்பார் அதுதான் காரணம் இல்லாமல் வந்து நிற்கிது இத்தனை வருஷம் ஊழியக்காரன் இதுவும் ஜோ பண்ணுது காரணமே இல்லாமல் எப்படி எப்படி ஜோ ஜபத்தை பாருங்கள் ஒரு ஜப குறிப்பு இருக்கணும் ஒரு ஊழியக்காரங்கிட்ட போகிறோம் ஐயா எனக்கு இப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்குது எனக்கு ஜோ பண்ணுங்க நியாயம் நெடு நாளாக இப்படி இருக்குது என்ன கேட்டால் நான் திரும்ப சொல்லுவேன் அதுக்கே நீங்களே ஆண்டோட்ட போனாலே ஆண்டோட அற்புதத்தை செஞ்சுருவார் பத்து வருஷம் விசுவாசி பதினஞ்சு வருஷம் விசுவாசி விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கிற அடையாளங்கள் ஆவன உங்கள் மூலியமாகவே அற்புத அடையாளம் நடக்கணும் உங்கள் மூலியமாகவே அற்புத காரியங்கள் ஆண்டவர் செய்யணும் உங்கள் குடும்பத்துக்கு
அதனால தான் வசனம் தெளிவாக சொல்லுது சபையின் பக்தி விருத்திக்கு ஏதுவாக சிலரை அப்போசலராகவும் சிலரை தீர்க்கதரிசிகளாகவும் சபையினுடைய அமைப்புக்கு தான் கடைசி காலத்தில் ப்ராஃபசி சபையினுடைய அமைப்புக்கு தான் அப்போசலர் சபையின் அமைப்புக்கு தான் பாஸ்டர் அதுக்கு தான் எவாஞ்சலிஸ்ட் அதுக்கு தான் டீச்சர் நீங்கள் அதை விட்டுறிய இதை விட்டுட்டு யார் எங்கேயும் ஒன்று கண்டுபிடிச்சிடக்கூடாது உடனே அந்த ஆளுக்கு படை எடுத்துறது ஃபோன் அடிச்சிடுறது அந்த ஆளை போட்டு தொல்லை பண்ணுறது ஃபோன் பண்ணி பாஸ்டர் உங்கள் செய்தி கேட்டோம் சாட்சி சொல்கிறது வேறு நல்லா இருந்துச்சு ஆண்டோர் என்ன இப்படி ஆசீர்வச்சார் சோத்திரம் அது வேறு செய்தி கேட்டோம் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் என்ன சந்தேகம் அந்த அந்தி கிறிஸ்து யாராக இருப்பான் யாராக வேணால் இருந்துட்டு போகிறான் நமக்கு என்ன இப்போ தெரிஞ்சு என்ன பண்ண புரிய சரி அந்தி கிறிஸ்து ஜோ பைடனே வச்சுக்கோங்க என்ன பண்ண புரிய ஒயிட் ஹவுஸில் போய் சொல்ல போகிறீங்களா ஏங்க நீங்கள் தான் ஆன்டி கிரைஸ்டாமே உண்மையான்னு கேட்க போகிறீங்களா என்ன நமக்கு என்ன புரோஜனம் அதனால் அதில் வேறு இப்போ கேள்வி பதில் செக்ஷன் வச்சுருக்காங்க நல்ல வேலை அவர் எழுதி கொடுக்க சொல்லிட்டார் போல் எந்த கேள்வி பதில் செக்ஷனுக்கு போனாலும் காயின் மனைவி யாராக இருக்கும் யாராக இருந்தால் என்ன அவன் கல்யாணம் பண்ணி வாழ்க்கை வாழ்ந்து முடிச்சுட்டு போயிட்டான் நமக்கு ஒய்ஃப் கிடைக்கலேன்னு அவன் அவன் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறான் அவனுக்கு ஒய்ஃப் யாராக இருந்தால் நமக்கு என்ன காயனுக்கு மனைவி எங்கிருந்து வந்திருப்பார் கொடுத்தவர் ஒருத்தர் அங்கே இருக்கார் ஒரு வேலை நீ பரலோகத்துக்கு போனீங்கன்னா போய் கேள் போனால் போய் கேளுங்க இந்த காயின் ஒய்ஃப் யார் அப்போ கூட திட்டுவார் ஏண்டா பரலோகத்துக்கு அதுக்கா வந்த அவன் மனைவி உனக்கு எதுக்குடா நீ எதுக்கு வந்த பரலோகத்துக்கு ஆராதிக்கு தானே வந்த யாராக வேணால் இருந்துட்டு போட்டோம் நீ பாருங்களேன் இன்றைக்கி சபையினுடைய கேள்விகள் சபையினுடைய நோக்கங்கள் சபைக்கு ஏன் வரும் எல்லாமே ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியை விட்டு போயிடுச்சு அதனுடைய விளைவு என்ன உங்களை வஞ்சிக்கிறவர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே போந்து உங்களை வஞ்சிக்கிறாங்க அதில் ஒன்று மிக முக்கியமானது இந்த அற்புத அடையாளங்கள் ஒரு காரியத்தை நான் சொல்லிவிட்டு முடிக்கிறேன் இந்த அற்புத அடையாளங்கள் நம்பி நீங்கள் போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா எப்படி வஞ்சிக்கப்படுவீங்க அப்படின்னா கடைசி காலத்தில் பிசாஸ் அற்புதத்தை செய்யுமா வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் மன்னிக்கணும் பதினாறாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனத்தை வாசிங்க பார்ப்போம் வெளிப்படுத்தல் பதிமூணு பதினாறு பதிமூணு வாசி மிருகத்தின் வாயிலும் வலு சர்ப்பத்தின் வாயிலும் மிருகத்தின் வாயிலும் கள்ள தீர்க்கதரிசியின் வாயிலும் இருந்து தவளைகளுக்கு ஒப்பான மூன்று அசுத்தாவிகள் புறப்பட்டு வர கண்டேன் அவைகள் அற்புதங்களை செய்கிற அப்ப யார் செய்வா பிசாசுகளும் அற்புதங்களை செய்யும் இங்க தான் நீங்க கேர அதுக்கு தான் சொல்றேன் வஞ்சி ஆதபடிக்கு நான் ஆண்டவர் சொல்றாரு ஏன் அற்புதத்தை வச்சு மட்டும் ஒரு ஆளை டிசைட் பண்ணீங்கன்னா நீங்கள் பிசாசுக்கு பின்னாடி போவதற்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறது அற்புதம் என்பது தேவைக்காக செய்யப்படுவது அந்த அற்புதத்தை கர்த்தர் உங்களுக்கு செய்ய வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் எங்க வேணாலும் செய்வார் உங்க வீட்டில் வச்சு உங்களுக்கு செய்வார் உங்க சபையில் வச்சு உங்களுக்கு செய்வார் நீங்கள் முழங்கால் படும் பொழுது கர்த்தர் அங்கேயே வந்து அற்புதத்தை செய்ய வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் காசு கொடுத்து அற்புதத்தை ஒரு நாளும் கர்த்தர் செய்ய மாட்டார் ஒரு தீர்க்கதரிசியை பார்க்க போகும்போது இவருக்கு இவ்வளோ பே பண்ணணும் பே பண்ணால் தான் பார்க்க முடியும்னு ஒரு தீர்க்கதரிசி சொன்னானா அவன் தேவனிடத்துலேருந்து வந்தவன் அல்ல இவரை ஒரு பார்க்கறதுக்கு இவ்வளோ பே நீங்கள் பணம் கட்டணும் இந்த பணத்தை கட்டால் தான் இவர்கிட்ட இவர் ஜோம் பண்ணுவார் என்றால் அவன் தேவனிடத்துலேருந்து வந்தவன் அல்ல ஏசுநாதனே ஃப்ரீயாக அற்புதம் செய்கிறாரு ஈவன் டைம் ஷெடியூல் போட்டு ஒரு மணி நேரத்துக்கு பத்தாயிரம் ரூபா நீங்களும் அவனுக்கு தான் காசு கொடுத்து போய் உட்காந்துருக்கிய வாசலில் போய் நிற்கிறது அதில் வேறு போர்டு போட்டிருக்கான் செல்ஃபோன் நாட் அல் அவுட் தீர்க்கதரிசியின் பாதுகாப்புக்காக என்ன பாதுகாப்புக்கு செல்ஃபோன் வச்சு கொல்லவா போகிறீங்க அவரே அவர் சொல்கிற தீர்க்கதரிசன் நீங்கள் எடுத்துருவீங்க வீடியோவா அது நடக்காது பின்னாடி மாட்டிப்பார் அதனால் ப்ரூஃபே இல்லாமல் தீர்க்கதரிசன் சொல்கிறார் அதுதான் விஷயம் நீங்கள் பாருங்கள் தீர்க்கதரிசினா அற்புதம் நான் ஓடுறது புதிய ஏற்பாட்டு சபைக்கு அற்புதங்களை செய்கிறவர் பரிசு தாவியானவர் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறார் உங்களை கொண்டு கர் அற்புதங்களை கர்த்தர் செய்வார் மிராக்கல் சாப்ப எவாஞ்சலிசம் செய்யக்கூடாதா இல்லையா இருக்கு யாருக்கு தெரியுமா தேவனை அறியாதவர்களுக்கு காஸ்பலுக்கு அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அவங்க அற்புதங்களை செய்கிறாங்க அதான் திருப்பி சொல்கிற பாருங்க எவாஞ்சலிஸ்ட் மேலே பிரச்சனையே இல்லை ப்ராப்ளம் யாருக்கிட்ட இருக்கு நம்மகிட்ட இருக்கு அற்புத அடையாளங்கள் உண்டு எதுக்காக தேவனை அறியாதவர்கள் வசனத்தை உறுதிப்படுத்தி தேவனை தெரிந்து கொள்வதற்கு அங்கே அற்புத அடையாளங்கள் நடக்குது அவங்கள வனாந்தரத்தில் நயம் காட்டி கர்த்தர் கூட்டிகிட்டு வர்றாரு அற்புத அடையாளங்கள் வழியாக தேவன் ஜீவனோடு கூட இருக்கிறார் என்பதை நிரூபிப்பார் உங்களுக்கு எனக்கு எதுக்கு நீங்களும் ரசிக்கப்பட்டு வந்துட்டோமே அப்போ நமக்கு அற்புதம் தேவை இல்லையா தேவை ஏன் அற்புதத்தை செய்கிறவரே
உங்கள் வீடுகளில் கத்தர் உங்களை கொண்டு அற்புதங்கள் செய்வார் உங்கள் சொந்தக்காரர்கள் மத்தியில் கத்தர் உங்களை கொண்டு செய்வார் முதல்ல உங்களுக்கு அந்த விசுவாசம் வரணும் கத்தர் என்னை கொண்டு செய்வார்னு தோணணும் உங்களுக்கு அந்த விசுவாசம் இல்லாத வரைக்கும் வஞ்சிக்கிறவர்கள் வந்துகிட்டு தான் இருப்பாங்க எப்போ நீங்கள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு பர்சுத்தான அபிஷேகத்தை பெற்றுட்டீங்களோ நீங்கள் தேவனுடைய வல்லமை பெற்றவர்களை மாறுகிறீர்கள் இது உங்களுக்கு தெரியணும் பாருங்க தேவனை அறியாத பாட்டிங்க இருப்பாங்க வீட்டில் பேரனுக்கு உடம்பு செல்லனா அந்த பாட்டி வைத்தியம் செஞ்சுட்டு அது கடவுள்கிட்ட ஒன்று வேண்டும் நம்ம காலத்தில் அந்த பாட்டியெல்லாம் திவேந்திர சிவன் கேள்விப்பட்டீங்களா அவங்க சொல்லுவாங்க கடவுளே என் பேரனுக்கு இருக்கிறத எடுத்து எனக்கு கொடுத்துரு என் பேரனை விடுதலையாக்கிருங்கம்பாங்க ஆக்சுவலாக இது தாங்க ஃபெய்த்து அவர் நம்முடைய பாவங்களை சுமந்து அவருடைய காயங்களால் நாம் குணமானோம் அதை அந்த அம்மா பிலீவ் பண்ணுது அதை எடுத்து என் மேலே கொடுத்துருங்க என் பையனை என்ன செஞ்சுருங்க பேரனை விடுதலையாக்கிருங்க இந்த ஃபெய்த்தோடு நீங்கள் ஜோம் பண்ணி பாருங்கள் கர்த்தர் உங்களை விடுதலையாக்க வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் உங்கள் மேலே அந்த வியாதி வராது அது கர்த்தருடைய சரீரத்துக்கு போயிடும் அவருடைய காயங்களால் நாம் குணமாகிறோம் அந்த தேவனை அறியாத பாட்டிக்கு இருக்கிற ஃபெய்த் யாருக்கு இல்லை தேவனை அறிஞ்ச ஆண்டிக்கும் இல்லை ஃபாட் பாட்டிக்கும் இல்லை சபைக்குள்ள உடனே அங்கே போகிறது அங்கே போய் ஃபோன் அடிக்கிறது இருபத்தி நாலு மணி அவன் சொல்கிறான் உங்களுக்காக இருபத்தி நாலு மணி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அவங்க ஜோம் பண்ணிட்டோம் நல்லதுதான் நீங்கள் ஜோம் பண்ணுங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வேணாம் ஒரு மணி நேரம் ஒழுங்காக ஜோம் பண்ணுங்க வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாது உள்ளாப்பு நேரிடாது கடைசி காலத்தில் சபை வஞ்சிக்கப்படுகிற இடத்துக்கு வந்துருச்சு அதான் பவுல் சொல்கிறார் நான் இப்போ அதே வசனத்தை சொல்லிவிட்டு முடிக்கிறேன் பவுல் சொல்கிறாரு நான் போகிறேன் மந்தையை தப்ப விடாத ஓனாய்கள் வரும் இந்த வசனத்தை உங்களுக்கு சொல்லிட்டு நான் முடிக்கிறேன் நான் போகிறேன் இனி உங்களுக்கு என்ன வரும் மந்தையை தப்ப விடாத ஓனாயினா கல்ல உபதேசம் கல்ல உபதேசம் வரும் ஆண்டவர் உங்களுக்கு முன்பதாகவே சொல்லுகிறார் யூ மஸ்ட் பி கேர்ஃபுல் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் எங்கே யார் எந்த மீட்டிங்னு கூப்பிட்டாலும் ஓட கூடாது அது வசனத்தில் இருக்குதா கத்தருக்கு உட்பட்டவராக உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஊழியக்காரங்கிட்ட விசாரித்து இந்த மாதிரி மீட்டிங்க்கு போகலாமான்னு ஒன்றுக்கு ரெண்டு தடவை செகண்ட் ஒப்பீனியன் வாங்கிட்டு போங்க அது என் மீட்டிங்காக இருந்தாலும் சரி யார் மீட்டிங்காக இருந்தாலும் சரி ஏன்னா இந்த இது வஞ்சிக்கிற காலமாக இருக்கிறதுனால உங்கள் ஆத்மாக்கள் ஏன்னா அந்த கல்ல உபதேசம் இருக்குது பாருங்கள் விதையை போட்டாச்சுன்னா எடுக்கிறது கஷ்டம் போடாமல் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் போட்டுருச்சுன்னு வச்சுங்க இந்த கள்ள உபதேசத்தினுடைய எஃபெக்டே என்னென்னா அதை போட்டாச்சுன்னா எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அதுலேருந்து வெளியே எடுக்க முடியாது அதான் பைபிள் சொல்லுது ஊழியக்காரங்க சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க எதில் விழுந்தவனையும் தூக்குறது ஈஸி உபதேசத்தில் விழுந்தவனை தூக்குறது கஷ்டம் அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் அவங்க கூப்பிட்றான் இவன் கூப்பிட்றான் அங்கே கூப்பிட்றான் இங்கே கூப்பிட்றாங்க ஓரத நிறுத்திட்டு ஒரு உபதேசம் வருது அது கரெக்டாக இருக்கா எல்லாம் ஆராய்ந்து பாருங்கள் பெராயா பட்டணத்தார மாதிரி தசு வைக்கிற மாதிரி ஆராய்ந்து பாருங்கள் பல இடங்களில் போய் ஆயிரக்கணக்கான செய்திகளை கேட்டு நீங்கள் பரலோகத்துக்கு போகிறீங்களா இல்லையான்னு சந்தேகம் அடைவதை விட ஒரே இடம் ஒரே செய்தி உங்கள் சபையில் இருங்க கருத்தர் உங்களை பரலோகத்துக்கு கொண்டு போக வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் அல்லே லூயா நம்ம ஜோம் பண்ணுவோமா எல்லாரும் ஜோம் பண்ணலாமா எந்திரிப்போமா நம்ம எல்லாம் எந்திரிக்கலாம் எந்திரிக்கலாம் ஆண்டவர் நமக்கு தேவையான எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் கொடுத்து தான் வச்சிருக்கிறார் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எத்தனையோ பேரை விட உலக பிரகாரமாக கர்த்தன் நம்மை நல்லாவே வச்சிருக்கிறார் எத்தனையோ நாடுகளில் ஜனங்கள் அகதிகளாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க எத்தனையோ நாடுகளில் ஜனங்கள் உயிருக்கு பணையத்தில் வச்சு தங்கள் வாழ்க்கையை ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க எத்தனையோ நாடுகளில் பசியிலையும் பஞ்சத்திலையும் ஜனங்கள் இருக்கிறாங்க எத்தனையோ நாடுகளில் யுத்தங்களில் ஜனங்கள் இருக்கிறாங்க அவங்களோடலாம் கம்பேர் பண்ணால் கர்த்தன் நம்மளை நல்லாவே ஆசிர்வச்சிருக்கிறார் ரொம்ப நல்லா கத்தர் வச்சுருக்கிறார் மூணு வேலை நம்ம ஆகாரம் சாப்பிட்றோங்கிறதே பெரிய ஆசீர்வாதம் ஏன்னா உலகத்தில் இன்றைக்கி செவன்ட்டி பர்சன்ட் மக்களுக்கு மூணு வேலை ஆகாரம் இல்லையாமா ரெண்டு வேலை தான் இருக்குதாமா யூஎன்னுடைய ரிப்போர்ட் சொல்லுது ஆனால் உங்களுக்கும் எனக்கும் கர்த்தர் மூணு வேலை கொடுத்துருக்குறார் எத்தனையோ பர்சன்ட் மக்களுக்கு ஷெல்டரே இல்லையாமா டென்ட்டில் அகதிகள் முகாமில் தங்கியிருக்கிறாங்களாமா ஆனால் உங்களுக்கும் எனக்கும் தங்கிறதுக்கு ஒரு வீடை கத்தர் கொடுத்துருக்குறாரு அது வாடகையாக கொடுத்தாரோ சொந்தமாக கொடுத்தாரோ ஆனால் தங்கிறதுக்கு ஒரு ஷெல்டர் கொடுத்துருக்குறார் எத்தனையோ பேர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் கை காலை இழந்து கிடக்கிறாங்க தீர்க்க முடியாத வியாதியில் இருக்கிறாங்க ஆனால் உங்களுக்கும் எனக்கு நல்ல ஆரோக்கியத்தை கத்தர் கொடுத்துருக்குறார் எத்தனையோ பேர் அடுத்த வேலைக்கு காசு இல்லாமல் ரோட்டில் நின்று கையேந்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க எத்தனையோ கோடி பேர் உலகம் ஃபுல்ல
ஆனால் உங்களுக்கும் எனக்கும் அக்கௌண்ட்டில் ஆண்டவர் தேவையான பணத்தை கொடுத்தே வச்சுருக்கிறார் அவங்களோடலாம் கம்பேர் பண்ணால் கர்த்தர் நம்மளை உண்மையிலே ரொம்ப நல்லா வச்சுருக்கிறார் அப்போ நாம் எதுக்கு கவலைப்படணும் தெரியுமா நம்ம ஆத்மாவுக்கு தான் கவலைப்படணும் நம்ம ஆத்மாவை வஞ்சிக்கிற எத்தனையோ விஷயங்கள் மோசம் போக்குற காரியங்கள் தேவனை விட்டு பிரிக்கிற காரியங்கள் சபை கடைசி காலத்தில் தேவனை சந்திக்கிற இடத்துக்கு வந்துருச்சு அதனால் பிசாசு எவனை விழுங்கலாமோ என்று வகை தேடி சுற்றி தெரிகிறான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருந்து கொள்ளுங்க ஏதோ உங்களுக்கு சாதாரணமாக பேசுகிற மாதிரி ஆட்கள் வந்து பேசுவாங்க உங்களை அறியாமலேயே கள்ள உபதேசத்துக்குள்ளே கொண்டு போயிடுவாங்க கிறிஸ்துவின் போர்வையில் வருவாங்க ஆட்டுக்குட்டியை போல் வருவாங்க வலு சர்ப்பத்தை போல் பேசுவாங்க உங்கள் காதுக்கு இனியதாக பேசுவாங்க பெரிய பிளஸ்ஸிங் மாதிரி பேசுவாங்க ஆனால் அவர்களுடைய உபதேசம் உங்களை மரணத்தில் கொண்டு போய் நிறுத்திடும் ரெண்டாவதாக ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் உலகம் முழுக்க வாதை வரும் யுத்தங்கள் வரும் இயேசு வராதுன்னு சொல்லலை வரும் தான் சொல்கிறார் யுத்தங்களையும் யுத்தங்களின் செய்திகளையும் கேள்விப்படுவீர்கள் உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரமம் உண்டுன்னு தான் இயேசு சொன்னார் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் அவைகளுக்கு நடுவில் உங்களையும் என்னையும் பாதுகாக்கிறவர் ஒருவர் இருக்கிறார் பறந்து காக்கிற பட்சியை போல பாதுகாப்பார் உங்களுக்கு எனக்கும் அந்த தைரியம் விசுவாசம் வேணும் பயந்து நடுங்க கூடாது ஆனால் அதான் சொல்றார் கலங்காதபடிக்கு எச்சரிக்கை ஆயிருங்கள் இந்த கடைசி காலத்தில் மீடியாவுடைய வேலையே உங்களை பயமுறுத்துறது தான் கோவிட் நேரத்தில் உங்களை எப்படி பயமுறுத்துனாங்க நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இன்னும் பயமுறுத்துவாங்க இன்னும் அதிகமாக பயமுறுத்துவாங்க வானத்திலேருந்து குளோபல் வார்மிங் வருது ஒரு பக்கம் யுத்தம் வருது ஒரு பக்கம் பூமி எதிர்ச்சி ஒரு பக்கம் வைரஸ் வருது சொல்லிகிட்டே இருப்பான் அம்பான்னு சொல்லிட்டே இருப்பான் மீடியாவில் உங்களை எங்கேஜாக வச்சுப்பாங்க உங்களை தேவனை தேட விட மாட்டாங்க உங்களை நிம்மதியாக வாழ விட மாட்டாங்க ஆனால் இயேசு சொல்கிறார் இவங்களுக்கு நடுவில் கலங்காதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் இதெல்லாம் வராதுன்னு சொல்லலை இயேசு சொல்கிறார் இவைகளெல்லாம் சம்பவிக்க வேண்டியதே இதெல்லாம் நடக்கும் ஆனாலும் உங்களுக்கு ஒன்று தெரியணும் இதுக்கு நடுவில் என்னை தம்முடைய செட்டைகளின் மறைவில் வைத்து பாதுகாக்கிற ஒருவர் எனக்கு இருக்கிறார் என் பக்கத்தில் ஆயிரம் பேரும் என் வலப்பக்கத்தில் பதினாயிரம் பேர் விழுந்தாலும் அது என்னை அணுகாது அந்த தேவன் என் கூட இருக்கிறாருங்கிற விசுவாசம் உங்களுக்கு வரணும் தைரியமாக சொல்லுங்க பக்கத்து வீட்டில் வியாதி வருது இல்லை அங்கே அது வருது இது வருதுன்னு ஏதாவது நியூஸ் வந்தால் தைரியமாக சொல்லுங்க வரும் என் வீட்டுக்கு வராதுன்னு சொல்லுங்க அது என் வீட்டுக்குள்ள நுழையாது நான் இயேசு கிருஷ்ணன் ரத்தத்தில் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என் வாசல் நிலைகளில் இயேசுவின் ரத்தம் பூசப்பட்டிருக்கிறது என் தேவன் என்னை பாதுகாத்து கொண்டிருக்கிறார் என் பாதுகாப்பு கவர்மெண்ட் கையில் இல்லை என் பாதுகாப்பு ஏன் கையில் இல்லை என் பாதுகாப்பு சானிடைசர் போடுறதுனால இல்லை என் பாதுகாப்பு இயேசுவின் ரத்தத்தை பூசப்பட்டிருக்கிறதுனால இருக்கு அந்த தைரியம் வேணும் கடைசியாக அற்புத அடையாளங்களை எல்லாம் பிசாசு கடைசியாக யூஸ் பண்ணுவான் கூடுமானால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களையும் வஞ்சிக்கத்தக்கதாக அற்புதம் நடக்கும் வானத்திலேருந்து அக்னி இறக்குவான் பிசாசு வெளிப்படுத்தல் பதிமூணு பதிமூணு சொல்லுது நிறைய அற்புத அடையாளங்களை கடைசி காலத்தில் பிசாசு செய்வான் அற்புதத்தை வச்சு டிசைட் பண்ணாதீங்க தீர்க்க தரிசனத்தை வச்சு டிசைட் பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு தேவையான அற்புதம் உங்களுக்கு தேவையான தீர்க்க தரிசனம் எல்லாத்தையும் செய்கிற பரிசு தாவியானவர் உங்கள் கூடவே இருக்கிறார் வஞ்சிக்கப்படாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாக இருங்க மாயையான காரியங்களுக்கு போய் மாட்டிக்கொள்ளாதீங்க உங்களுக்கு எச்சரிப்பு கொடுக்க தான் இந்த மீட்டிங் ஏதோ அவங்கள ஆசீர்வதித்து வாக்குத்தத்தை வசனம் கொடுத்து இன்னும் இன்னும் பெருசாக்குவேன் இன்னும் பெருசாக்குவேன் இது போதும் கத்தை நம்ம கொடுத்துருக்கிறது போதுமானது அளவுக்கு கொடுத்துருக்கிறார் போதும் என்ற மனதனுடைய தெய்வபக்தியே மிகுந்த ஆதாயம் இப்போ நமக்கு இருக்க வேண்டியது என்ன தெரியுமா இருக்கிறது போயிடக்கூடாது பத்திரமா பார்த்துக்கணும் இவைகளுக்கு நடுவில் ஆத்மா பத்திரமா இருக்கணும் வஞ்சிக்கப்பட்டக்கூடாது இயேசு வரும்போது கரை திரையற்ற மனவாட்டியாக சபை நிற்கணும் கிறிஸ்து வரும்போது கற்புள்ள கண்ணிகையாக நிற்கணும் அவர் அதைத்தான் எழுதுறாரு ஒரே புருஷனுக்கு உங்களை ஒப்படைக்கணும் அதுக்கு அர்த்தம் என்ன தெரியுமா ஒரே உபதேசம் கிறிஸ்து என்கிற ஒரே உபதேசம் வேறொரு உபதேசம் உங்களை வஞ்சிக்கப்படக்கூடாதுன்னு பவுல் சொல்கிறார் அவன் ஒப்புக் கொடுப்பாமா தெய்வ சமூகத்தில் வாஞ்சையா உண்மையா கரங்களை ஆண்டவருக்கு நேராக உயர்த்தி ஆண்டவரே நீர் வரும் பொழுது நீர் விரும்புகிறபடி என் சபை இருக்கணும் நீர் விரும்புகிறபடி நான் இருக்கணும் ஆண்டவரே எனக்கு இப்போவே போதுமான அளவுக்கு எனக்கு தந்திருக்கிறீங்க ஆண்டவரை என்னை நீங்கள் குறைவாக வைக்கவே இல்லைப்பா எத்தனையோ பேரை பார்க்கும்போது என்னை உண்மையிலே நீங்கள் ஆசிர்வச்சு தான் ஆண்டவரை வச்சுருக்கிறீங்க என்னை சந்தோஷமாக தான்ப்பா வச்சுருக்கிறீங்க நான் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளை விட எனக்கு கொடுத்துருக்கிற ஆசீர்வாதம் ரொம்ப பெருசு எனக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகளை விட என் ஆசீர்வாதம் பெருசு எனக்கு இருக்கிற பிரச்சனையை விட என் தேவன் பெரியவர் நீங்கள் சந்தோஷமாக வாக்கு பண்ணுங்க ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லுங்கள் விசுவாச அறிக்கை பண்ணுங்க ஆண்டவர் நீங்கள் என்னை நல்லாவே வச்சுருக்கீங்க ஆண்டவ
நான் வஞ்சிக்கப்படாதபடிக்கு ஆண்டவரே உடைய சமூகத்துக்கு வரணும் அப்பா ஒப்பு கொடுப்போமா சர்வ வல்லமை உள்ள எங்கள் தகப்பனே இந்த நாளுக்காக உமக்கு நன்றி அப்பா நாங்கள் கூடி வந்து உமை தேடும்படிக்கு நீர் பாராட்டின தயவுக்காக உமக்கு நன்றி ஆடு ஆண்டவரே உடைய கிருவையுள்ள கரத்தில் தாழ்த்துகிறோம் வந்திருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் இந்த வார்த்தைகள் கிரிய செய்யட்டும் இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் உம்முடைய பிள்ளைகள் உம்முடைய வசனத்தினாலே வளர்க்கப்பட்டவங்க உம்முடைய மகிமையினால நிரப்பப்பட்டவங்க அவர்களை வஞ்சிக்க வஞ்சிக்காதபடி கத்தர் வேலி அடைத்து பாதுகாத்துக் கொள்வீராக அவர்களுக்கு விரோதமாய் உருவாக்கப்படுகிற எல்லா ஆயுதங்களும் இயேசுவின் நாமத்தில் வாக்கியாதே போகட்டும் என்று கட்டளை கொடுக்கிறோம் உம்முடைய மகிமை மூடட்டும் ஆண்டவர் அவர்களை மாத்திரமல்ல அவர்கள் பிள்ளைகளையும் சந்ததிகளையும் கத்தர் வேலி அடைத்து பாதுகாத்துக் கொள்வீராக உடைய கிருபையுள்ள கரத்தல் எங்களை தாழ்த்துகிறோம் எங்களாண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே உட்காருவோம் அப்படி தொடங்கிடலாமா அடுத்து அப்படியே நாம ஒரு கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் கொஞ்சம் பேர் கேட்டிருக்கிறாங்க இன்றைக்கி அப்படி ஒன்று கேட்க சொல்லி பாஸ்டர் சொல்லியிருப்பாங்க போல் கொஞ்சம் பேர் கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் கேட்டிருக்கிறாங்க கொஸ்டின் கேட்டவங்களாம் இங்கே இருக்கீங்களா என்ன ஏழு எட்டு கொஸ்டின் இருக்கு ரெண்டு பேர் தான் கை கொடுத்துருக்கிறீங்க மிச்சம் கொடுத்துட்டு யாரும் வரலையா கொஸ்டின் கேட்டவங்களாம் கை தூக்குங்க பார்ப்போம் என்னென்ன கொஸ்டின் இல்லை சும்மா கேட்டவங்க மட்டும் கை தூக்குங்க பார்ப்போம் எத்தனை கொஸ்டின் எத்தனை ஆள் இருக்குது நான் பார்த்துக்கிறேன் ஏன்னா ஒரே ஆளே ஏழு கொஸ்டின் கேட்டாங்களான்னு தெரியணும்ல சரி புரியல ஓ அங்கேயா சரி ஒருவேளை உங்களுக்கு இப்போ எதுவும் கொஸ்டின் இருக்குமானால் நீங்கள் கேட்கலாம் நான் அதுக்குள்ளே இதை சொல்லி முடிச்சிடுறேன் நம்ம கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் இதுக்கு டைம் எடுத்துக்கலாம் சரியாக எட்டு இருபது ஆகுது ஒரு எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எயிட் ஃபிஃப்டிக்கு அப்படி முடிச்சிடலாம் சரியா முதல் கேள்வி கேட்டிருக்கிறாங்க ஒன்று யோவான் ரெண்டு இருபத்தி நாலு ஒன்று யோவான் ஒன்று மூணு சொல்லுகிறபடி எங்களுடைய ஐக்கியம் பிதாவோடும் அவருடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவோடும் இருக்கிறது நீங்களும் நீங்கள் குமாரனிலும் பிதா நிலைத்திருந்தால் பிதாவிலும் நிலைத்திருந்தால் இதில் நாம் பிதாவானவர் மற்றும் இயேசு கிறிஸ்து இருவருடன் ஐக்கியப்பட வேண்டும் என்று எழுதியிருக்கிறது ஆனால் நாம் ஜபிக்கும் போது ஸ்தோத்திரம் செய்யும் போதும் பிதாவானவரை அதிக அளவில் நினைப்பது இல்லை இதை குறித்த தெளிவு என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ரெண்டாவது கேள்வியும் இருக்குது அதுவும் இவங்க தான் கேட்டிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒன்று யோவான் மூணு இருபத்தி எட்டு அவர் வருகையில் என்பது இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை என்பதை குறிக்கிறது பிதாவானவர் எங்கே இருப்பார் ஏன் நாம் பிதாவானவரை அந்த வருகையில் வசனங்களில் சொல்லப்படுவது இல்லை அப்படின்னு கேட்டாங்க ரெண்டு கேள்வியுமே பிதாவை பற்றின கேள்வியாக இருக்கு அதில் ஒன்று என்னென்னா ஏன் நம்ம வந்து பிதாவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறதில்ல அப்படின்ட்டு இருக்கு பிதாவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது இல்லை இல்லை நீங்கள் ஆரம்பிக்கும் போதே எப்படி தான் ஆரம்பிக்கிறீங்க பரமண்டல் இருக்கிறவங்கள் பிதாவே அவங்களுடைய எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்களோ ஒரு ஒருத்தர் அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஆனால் என்னென்னா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி ப்ரேயரை ஏசுக்கிட்டே போயிடுவோம் நம்ம ப்ரேயர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது யார்கிட்ட ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் பிதா கிட்ட ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்படியே ஏசப்பா நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்களே ஏசப்பான்னு அப்போ அங்கே அங்கே போயிடுவோம் இப்போ ஏசப்பா வேறு பிதா வேறு இல்லை தேவன் ஒருவரே தேவன் ஒருவரே ஏசு சொல்கிறார் என்னை கண்டவன் பிதாவை கண்டான் இப்போ ரெண்டு பேரில் நீங்கள் யாரை கேட்டாலும் ரெண்டுமே யார்கிட்ட தான் போகும்போது ஒரு ஆள்கிட்ட தான் போக போகுது ஆனால் என்னென்னா இந்த பிதா குமாரன் பரிசு தாவி என்கிறதான திருத்துவத்தை பற்றின ஒரு புரிதல் இல்லாததுனால தான் இந்த மாதிரி நம்ம யோசிக்கிறோம் வேறு ஒன்றும் இல்லை அவர் ஒருத்தர் தான் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் அவர் பிரிந்திருக்கிறார் ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவிடம் இருந்தது அது தேவனாக இருந்தது அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி அதில் அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆதாம் விழுந்ததுனால ஆதாமை மீட்பதற்கு அதை விட மேலான ரத்தம் தேவைப்படுது அப்போது மேலான ரத்தம் பூமியில் இல்லாததுனால தேவனை என்னவோ மாறுறாரு மனுஷனாக மாறுறார் அப்போ தேவன் மனுஷனாக மாற்றுறதுக்கு அவர் தன்னுடைய சத்தத்துக்கு ஒரு உருவத்தை கொடுத்தா என்ன ஆகும் மண்ணுக்கு உருவத்தை கொடுத்தார் ஆதாம் தண்ணியிலேருந்து உருவங்கள் எடுக்கிறாரு அதுதான் பறவைகளும் மீன்களும் ஒவ்வொன்றத்துக்கும் கத்தர் ஒரு ஒரு உருவத்தை கொடுக்குற மாதிரி தன்னுடைய சவுண்டுக்கு என்ன பண்ணுறாரு ஒரு உருவத்தை கொடுக்குறார் அதுதான் யார் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இப்போ நீங்கள் ரொம்ப நாளாக ஒருத்தர்கிட்ட ஃபோனில் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறீங்க இந்த ஃபோனில் பேசும்போது அவரை பார்க்கல பேசிகிட்டே இருக்கீங்க அந்த குரலுக்கு நீங்கள் ஒரு உருவத்தை என்ன பண்ணிடுவீங்க டிசைட் பண்ணிடுவீங்க இமேஜின் வந்துடும் இவர் இப்படி தான் இருப்பார்னு இந்த கோ ஃபோனில் குரலை கேட்டே நாசமானவன் நிறைய பேர் இருக்கான் ஏன்னா ஃபோனில் அது குரல் குயில் மாதிரி இருக்கும் ஐயோ குரலே இப்படி இருக்கே நேரில் எப்படி இருக்கும் 
இதை பார்க்கணும் பார்க்கணும் பார்க்கணும்னு போனால் நேர்லேயும் குயில் மாதிரியே இருக்கும் அது புரியலையா உங்களுக்கு புரிஞ்சலாம் சரி புரியாவிட்டாலும் சரி அதில் நாசமானவன் நிறைய பேர் இருக்கான் பார்த்து தெரிச்சு ஓடி பண்ணவன்லாம் இருக்கான் அப்போ நம்ம இந்த குரலுக்கு ஒரு உருவத்தை கொடுக்குறோமா இந்த உருவம் நேரில் பார்க்கும் போது நம்ம சில நேரத்தை சொல்லணும்ல இந்த குரலுக்கும் உங்களுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை ஏன்னா நம்ம கற்பனை பண்ணது வேறு இந்த குரலுக்கான சவுண்டுக்கான ஒரு உருவம் அங்கே வருது எதிரில் அதே மாதிரி தான் பிதா ரொம்ப வருஷமாக சவுண்டில் பேசிக்கிட்டு இருந்தார் அப்புறம் அந்த சவுண்டுக்கு ஒரு உருவத்தை கொடுத்தா அதான் யார் கிரைஸ்ட் இப்போ சவுண்டு வேறு உருவம் வேறையா ரெண்டும் ஒன்று தான் சவுண்டும் அவர் தான் அதுக்கான உருவமும் அவர் தான் ஏன்னா நான் இமேஜின் பண்ண உருவம் இல்லை இப்போ வேறு உருவம் நிற்கிது இப்போ வந்த உடனே இல்லைங்களே சவுண்டு வேறையாக இருக்குது நீங்கள் இப்போ பேசுவார் பேசும் போது நீங்கள் சொல்லுவீங்க கரெக்டுங்க இந்த சவுண்டு தான் குரலை வச்சு தான் அவங்களை என்ன செய்ய முடியுது கண்டுபிடிக்க முடியுது அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அதுதான் பிதாக்கும் குமாரனுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ரெண்டு பேரும் வெவ்வேறு அல்ல ரெண்டு ஆள் தத்துவம் என் குரல் ஒன்று நான் வேறு இல்லை இது வரைக்கும் இப்போ நீங்கள் சொல்லிகிட்டே இருந்திருப்பீங்க ஒரு யூடியூப் இல்லை வெறும் ஆடியோலேயே என் செய்தியை கேட்டுருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நான் வந்து நிற்கும் போது என்ன நினைப்பீங்க குரலில் வேறு மாதிரி இருந்துச்சு எதிரில் இருந்தாலும் வேறு மாதிரி இருக்கிறாரு ஆனால் இவர் தான் அவரா அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் அப்புறம் குரலை வச்சு ஆமாம்மா இவர் தான் குரல் அதே குரல் அப்படின்றோம்ல அவ்வளோதான் திருத்துவோம் இதுதான் விஷயமே ஸோ அப்போது பிதாவை நோக்கி ஜோம் பண்ணாலும் சரி குமார் நோக்கி ஜோம் பண்ணாலும் சரி ரெண்டுமே எங்கே தான் போகுது ஒருத்தர்கிட்ட தான் போக போகுது அதில் நீங்கள் வந்துட்டு நான் பிதாட்ட ஜோம் பண்ணல குமாரண்ட பண்ணேன் அதனால் பிதா கேட்க மாட்டார் இப்போ நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம் ரொம்ப குமாரனை நம்ம உயர்த்துறோமே பிதா டென்ஷன் ஆயிடுவாரோ என்ன நீ அவனையே ஸ்தோத்திரம் பண்ணுற என்ன ஸ்தோத்திரம் பண்ணவே மாட்டேன் அப்படின்ட்டு அப்புறம் பிதாவே ஸ்தோத்திரம் பண்ணும்போது ஏசு டென்ஷன் ஆயிடுவாரோ என்ன நான் இல்லாமல் பிதா கிட்ட போக முடியாதுன்றது நீ டைரெக்டாக போக பார்க்குறியா அங்கே அப்படின்னு அதெல்லாம் அங்கே இல்லை ஸோ நமக்கு அந்த புரிதல் இல்லாததுனால தான் என்ன வருது இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இப்படி வருது ஒன்று நீங்கள் தேசுவை நோக்கி ஜோம் பண்ணாலும் சரி பிதாவை நோக்கி ஜோம் பண்ணாலும் சரி குறிப்பிட்ட கால வரைக்கும் பிதா குமாரன் பர்சுத்து ஆவியானவர் பிரிஞ்சிருக்கிறாங்க ஒரு காலகட்டம் வரும்போது அவங்க ஒன்றாய் மாறிடுவாங்க ஒரே தேவனாய் மாறிடுவாங்க எப்போ மனித சமுதாயத்துக்கு கர்த்தர் உண்டாக்கின வேலை முடியும் போது மனுஷர்கள் வேலை முடியும் போது அவர்கள் ஒன்றாய் மாறிடுவாங்க ரெண்டாவது வருகையில் பிதா எங்கே இருப்பார் பிதாவின் வருகை வசனம் சொல்ல பிற எல்லாம் நம்ம எல்லாம் பரவாயில்ல பிதாவை பார்க்க தான் போகிறோம் பிதா பார்க்க வந்தா இருப்பார் பிதாவை ஒருவனும் ஒரு காலம் என்ன செஞ்சதில்லை கண்டதில்லை ஏன்னா அவருடைய பர்சுத்தத்துக்கு நம்ம என்ன ஆக முடியாது ஈக்குவல் ஆக முடியாது அந்த இடத்துக்கு நம்மளை உருவாக்கி அங்கே கூட்டிகிட்டு போய் நம்மளை விட போகிறார் அவர் இது வரைக்கும் பிதாவை ஒருத்தர் கூட கண்டதில்லை நீங்கள் பழைய ஏற்பாட்டில் பார்க்குற எல்லாமே இயேசு கிறிஸ்து தான் பழைய ஏற்பாட்டில் பார்க்குற எல்லாமே இயேசு கிறிஸ்து தான் பிதாவை இதுவரும் ஒருவரும் ஒரு காலம் கண்டது இல்லை நம்ம போய் தான் அவரை பார்க்க போகிறோம் அடுத்த கேள்வி கேட்டிருக்கிறாங்க ஒன்று யோவான் அஞ்சு பதினேழு அநீதியெல்லாம் பாவம்தான் என்றாலும் மரணத்துக்கு ஏதுவல்லாத பாவம் உண்டு அதன் விளக்கம் என்ன மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவம் மரணத்துக்கு ஏதும் இல்லாத பாவம் அப்படின்னா என்னென்னா ஒன்றே ஒன்று தான் புதிய ஏற்பாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இயேசுவை தேவன் என்று அறியாமல் இருக்காங்கல்ல அதான் மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவம் அது என்ன மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவம்னா இயேசுவை நீங்கள் அறிஞ்சிட்டீங்கன்னா இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களையும் மன்னிக்கும் இந்த சகலத்துக்குள்ளே எல்லாம் வந்துடும் மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவம் எதுனா இயேசுவை அறியாதது இப்போ இயேசுவை நீங்கள் அறியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது சின்ன பாவம் பெரிய பாவம் நம்ம வச்சுருக்கிறோம் நம்ம தான் அளவெல்லாம் வச்சுருக்கிறோம் அவர் அவ்வளோ பெரிய பாவம் செய்யல தாவிது பெரிய பாவம் செஞ்சார் கணக்கு படி பார்த்தா பேதுரு சின்ன பாவம் செஞ்சார் யூதாசு பெரிய பாவம் செஞ்சார் நம்ம அப்படி கணக்கு வச்சுருக்கோம்ல பைபிள் அந்த கணக்கெலாம் இல்லை இயேசுவை அறிந்தால் எல்லா பாவத்துக்கும் மன்னிப்பு உண்டு இயேசுவை அறியாவிட்டால் உங்கள் ஆத்மா மரணத்துக்கு நேராகி போயிடும் அதை மீட்கிறதுக்கு வேறு வழியே இல்லை இயேசுவை அறியாமல் நீங்கள் செய்கிற எல்லாமே மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவம் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு உங்கள் பாவம் மன்னிக்கப்படும்னா எந்த பாவமும் மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவம் அல்ல எல்லாத்தையும் தேவன் மன்னிக்க வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் லெய்லூயா இதில் நமக்கு என்ன ஒரே பெனிஃபிட்னா கர்த்தர் நம்ம அறிகிற அறிவை தந்திருக்கிறார் அவர் அறிகிற அறிவை நமக்கு தந்ததுனால இப்போ நாம் அவருடைய ரத்தத்தால் எல்லா பாவமும் நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சு மன்னிக்கப்பட்டுருச்சு அதனால் மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவத்துலேருந்து நம்ம மீட்கப்பட்டு விட்டோம்னு அர்த்தம் இதுக்கப்புறம் பாவம் செய்கிறோம் அடிக்கிறாரு உதைக்கிறாரு திருத்துறாரு திருப்பி கொண்டாடுறாரு ஆனால் தேவன் ஒரு நாளும் கைவிடவே மாட்டார் அழைக்கப்பட்டவன் யார் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் யார் ஒரு வசன வாசிங்களே பார்ப்போம
മാർക്ക് എഴുതുന്ന സുവിശേഷവും ഇല്ല മാർക്ക് എഴുതുന്ന സുവിശേഷവും മൂന്നാം അധികാരം പതിമൂന്നാമത് വസന വാസി നല്ല പോതും ഇപ്പോൾ പോതും ഇപ്പോൾ വരവഴിത്താറിനാ പന്ത്രണ്ട് പേരെ മറ്റും വരവഴിക്കല വന്നവർകളിൽ പന്ത്രണ്ട് പേരെ സെലക്ട് പണ്ണാർ അതുക്ക് തന്നെ ഇന്നൊരു വസന വാസിക്ക് சொன்ன വാസിങ്ങ ലൂക്ക 6 13 വാസി ലൂക്ക 6 13 പൊളുതി വിടിന്ത போது അവർ തമ്മുടെ ശീഷരകളെ വരവഴിത്തെ വെയിറ്റ് ശീഷരകളെ വരവഴിത്തെന്നാ എന്നാ വരവഴിത്തെന്നാ കൂപ്പിട്ട് നമുക്ക് അത് മാറ്റ് കർത്തേ ഇല്ല തൂയ തമിഴും കൊച്ചേ തമിഴുമാ சரி ശീഷരകൾനാ ആര അങ്ങ ആ അതനേ ആ ശീഷരകളെ വരവഴിത്തെ ഇപ്പോ വാസിങ്ങ അവർകളിൽ 12 പേരെ തെരിന്ത് കൊണ്ട് അപ്പ ശീഷരകൾ ആര് ஏசுவை பின்பற்றின எல்லாரும் யாராதா இருக்காங்க அவர்களில் 12 பேரை தெரிந்து கொண்டு நம்ம அந்த வசனத்தை படிக்கும்போது சீஷர்களை வரவழைத்தா நம்ம மைண்ட்ல சீஷனா யார தான் அறியறாங்க 12 பேர் தான் கணக்கு வந்தறாங்க ஆனா ஏசுவை பின்பற்றின அத்தனை பேரும் யாராதா இருந்தாங்க இன்னைக்கு சீஷர்கள் அதில் 12 பேரை என்ன செஞ்சாரு இப்போ இந்த கேள்வி பாருங்க அழைக்கப்பட்டவர்கள் யார் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் யார் அழைக்கப்பட்டவங்கனா ஏசுவை ஏற்றுக்கொண்டு பாவம் மன்னிப்பு பெற்று பரலோகத்துக்கு போறதுக்கு கர்த்தர் எல்லாரையும் அழைக்கிறார் அத்தனை பேரும் யார் யாரெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்கிறாங்களோ எல்லாருமே சீஷர்கள் தான் அந்த சீஷர்களில் கர்த்தர் தம்முடைய வேலைக்கென்று ஒரு சிலரை கர்த்தர் தெரிந்து கொள்ளுகிறார் அந்த தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் என்பது தான் ஊழியத்துக்கு வரவங்க அவருடைய வேலையை செய்கிறவங்க பச்சிக்குலராக கர்த்தர் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒன்று வச்சுருக்கிறார் ஸோ அதுதான் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் அழைக்கப்பட்டவங்க நம்ம எல்லாருமே அழைக்கப்பட்டவங்க தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் அதில் சிலரை பனிரெண்டு பேரை கர்த்தர் தெரிந்து கொண்டு அப்படின்னு இருக்குது அதான் அதோடைய அர்த்தம் அடுத்த கேள்வி Do every Christian has a calling? All Christians are the same. In the same way, 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 the same way. In our own words, in our own words, we are the same way, we are the same way, we are the same way, முறைமைன்னு <laughs> மெல்கி சிதேக்கு முறைமைனா என்னன்னா ஆதியாகமத்தில் இருக்கு பதினாலாம் அதிகாரத்தில் ஆபிரஹாமுக்கு ஒருத்தர் கொண்டு வந்து அப்பமும் ரசமும் கொடுக்குறாரு இல்லையா அந்த கொடுக்குறவர் யார் மெல்கி சிதேக் அவர் யாராக இருந்தார் சாலேமின் ராஜாவாகிய மெல்கி சிதேக் ஷாலம்னா எருசலேம் ஷாலம்னா சமாதானம் சாலேமின் ராஜானா எருசலேமோடைய ராஜா எருசலேமின் ராஜாவாகிய மெல்கி சிதேக் ஆனால் என்ன கொடுத்தாரு அப்பம ரசமும் அப்பம ரசம் யார் கொடுக்கணும் ஆசாரியன் கொடுக்கணும் அப்போ ராஜா ஆசாரியன் ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் மெல்கி சிதைக்கின் முறைமை அந்த மெத்தடில் தான் உங்களை எண்ணி ஆண்டவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரா கூப்பிட்டுருக்கிறார் ஸோ அழைக்கப்பட்ட அத்தனை பேருக்கும் என்ன உண்டு காலிங் உண்டு எல்லாருக்கும் காலிங் உண்டு ஆனால் என்ன காலிங்கன்றதை நீங்கள் ஆண்டவர்கிட்ட வாங்கணும் நீங்கள் அத்தனை பேரும் சுவிசேஷம் அறிவிக்க வேண்டியது உங்கள் மேல் விழுந்த கடமை யூ மஸ்ட் ப்ரீச் காஸ்பல் இதில் என்ன இங்கே பிரச்சனைனா உங்ககிட்டயும் இருக்குது உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறவங்ககிட்டயும் இருக்குது என்ன பிரச்சனைனா இந்த ரெண்டு காலிங் இருக்குல்ல ராஜாவும் ஆசாரியருமாய் உங்களுக்கு வெறும் ராஜாவாக இருக்கதான் ஆசையாகவும் இருக்கு வேலைக்கு போகணும் சம்பாதிக்கணும் வீடு வாங்கணும் வாசல் வாங்கணும் நல்லா இருக்கணும் ஏதாவது தசம் வாங்கிக்க கொடுத்தோமா மற்றபடி நம்ம எட்டு மணி நேரம் பத்து மணி நேரம் பதினஞ்சு மணி நேரம் வேலை பார்த்தோமான்னு இந்த ரெண்டாவது பார்ட்டை நம்ம என்ன செய்யலை யோசிக்கவே இல்லை அதை பற்றி கவலைப்படவும் இல்லை சொல்லிக் கொடுக்குற ஒரு சிலரும் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா இந்த ராஜாவுடைய வேலையை மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க உங்கள் வியாபாரத்தை கத்தர் ஆசீர்வதிப்பார் உங்களை பலிகி பெருக பண்ணுவார் உங்களுடைய கையின் பிரயாசத்தை ஆசீர்வதிப்பார் இதை மட்டுமே சொல்லிடுறாங்க ஆசாரியத்துவத்தை பற்றி சொல்லிக் கொடுக்காததுனால நீங்கள் அதை பற்றி யோசிக்கவே இல்லை நீங்கள் ரெண்டையும் கண்டிப்பாக செய்யணும் 
ஒன்று உலக வேலையும் செய்கிறீங்க உங்கள் குடும்பத்துக்காக உழைக்கிறீங்க ஆண்டவருக்கு தசம் வாங்க அணி கொடுக்குறீங்க நல்லது இன்னொன்று தேவனுக்கென்று ஊழியம் பண்ணணும் எல்லாருமே பாஸ்ட் ஆகணும் எல்லாருமே தீர்க்க தாசம்னு சொல்லலை ஆனால் எல்லாருமே சூசைட் சொல்லணும் அது உங்கள் மேல் விழுந்த கடமை அப்படி நீங்கள் சொல்லும்போது ஒரு நாள் ஆண்டவர் உங்களுடைய அந்த கொஞ்சத்தில் உண்மையாக இருக்கிறத பார்த்துட்டு ஆண்டவர் என்ன செய்வார் அநேகத்தின் அதிபதியாக வைக்கிறதுக்கு உங்களை முழு நேர பணிக்கு கூட கூப்பிடுவார் ஃபுல் டைம் மினிஸ்ட்ரி அதான் தெரிந்து கொள்ளப்படுதல் ஆனால் முன்னாடி நம்ம எல்லாருக்குமே காஸ்பல் சொல்கிறது நம்முடைய வேலை வி மஸ்ட் ப்ரீச் காஸ்பல் இன்றைக்கி அந்த ரெண்டாவது பார்ட்டை சபை செய்யலை செஞ்சிருந்தால் எல்லா சர்ச்சில் இருக்கிற எல்லா விசுவாசியும் யாராவது ஒருத்தருக்கு சுவிசேஷன் சொல்லியிருந்தால் இன்றைக்கி உலகம் முழுக்க காஸ்பல் ஈஸியாக போயிருக்கும் நம்ம யாருமே அந்த வேலையை செய்யாததுனால நம்ம ராஜா ஊழியை மட்டும் செஞ்சிட்ருக்குறோம் ஸோ காலிங் என்பது எல்லாருக்கும் இருக்குது எவ்ரி படி மஸ்ட் டூ அந்த கொஞ்சம் வேலை ஒரு வேலை என்னென்னா சுவிசேஷன் சொல்கிறது அது எல்லாருக்குமான காலிங் அடுத்து என்ன கேட்டிருக்கிறாங்க மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வி கிரேஸ் அண்ட் ப்ராஸ்பரிட்டி இந்த கடைசி காலத்தில் இருக்கிற மிக முக்கியமான ஒரு உபதேசம் கிருபையும் செழிப்பின் உபதேசமும் அப்படின்னு இதை பற்றி தான் உங்களுக்கு மெசேஜ்லேயே சொன்னோம் பூமிக்குரியதை பற்றி பேசுகிறது தான் செழிப்பின் உபதேசம் ஒன்று ஆண்டவர் இந்த பூமியிலே பெரிய ஆளாக வைப்பார் உங்கள் ஏரியாவில் ஃபஸ்ட்டாக வைப்பார் உங்கள் குடும்பத்திலேயே உங்களை பணக்காரராக வைப்பார் நீங்கள் அப்படி இருப்பீங்க முதலாக நீ சாட்சி சொன்னார் எனக்கு ஆண்டவர் வந்து உலகத்தில் இருக்கிற மிகச்சிறந்த கொஞ்சம் பேருக்கு தான் அந்த கிரெடிட் கார்டு கொடுப்பாங்க அதை எனக்கு ஆண்டவர் கிடைக்கும்படி செய்தார் இது எப்படி கத்தர் சொன்னதாக இருக்கு கத்தர் கொடுத்ததா இருக்கும் அவர் கடன் வாங்காதேங்கிறார் நீயோ கடன் கொடுப்பாய் கடன் கடன் வாங்காதங்கிறவர் கடன் அட்டையை எப்படி கொடுப்பார் கடன் கிரெடிட் கார்டுனா என்ன கடன் அட்டை கடன் வாங்காதங்கிறவர் கடன் அட்டையை கொடுப்பாரா இதுதான் செழிப்பின் உபதேசம் எதையாவது உலக பிரகாரமாக ஆசீர்வாதமான காரியங்களை அப்படியே பைபிளுக்கு அகைன்ஸ்டாக சொல்லிட்டு உங்களை அப்படி ஒரு எந்து பண்ணி விடுறது உங்களையும் அதே மாதிரி கத்தர் செய்வார் நீங்கள் எல்லாம் கிரெடிட் கார்டுக்கு அப்ளை பண்ணுங்கன்ற அர்த்தம் அது தேவனிடத்துல வந்ததல்ல செழிப்பு அப்படிங்கிறது வந்து எல்லா காலத்திலையும் இந்த உபதேசம் இருக்குது எப்போ இருக்குது கேஆசி காலத்தில் இருக்குது கேஆசி நாகமானை பார்த்து காசு வாங்கிட்டு வர்றார் இல்லையா அப்போ ஆக்சுவலாக அந்த இடத்துல எலிசா ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார் சூப்பராக சொல்லுவார் தோட்டங்களையும் ஒளிவ தோப்புகளையும் திராட்சை தோட்டங்களையும் வீடுகளையும் வாங்குவதற்கு இது காலமோ அதாவது கிறிஸ்துவின் வருகைக்கு ஃபஸ்ட்டு வருகைக்கு அவங்க அப்பயே காத்திருக்கிறாங்க முதல் வருகைக்கு காத்திருக்கிறவங்கள என்ன வீடு வாசல் வாங்கிறதுக்கு போய் இப்படி காசெல்லாம் போய் வாங்கிட்டு வரையே இது நியாயமானு கேட்குறாரு முதல் வருகைக்காக காத்திருக்கிறவன் வீடு வாங்கிறது வாசல் வாங்கிறதுக்கு அநியாயமாக போய் நிற்கிறதே அந்த அந்த உபதேசத்துக்கு பின்னாடி போகிறதே தப்புனா ரெண்டாம் வருகைக்கு காத்திருக்கிறவன் கண்டிப்பாக என்ன செய்யக்கூடாது செழிப்பின் உபதேசத்துக்கு பின்னாடி போகக்கூடாது திருப்பியும் சொல்கிறேன் இப்போ வீடு வாங்கக்கூடாதா அப்படின்னா நீடு வேற பிளஸ்ஸிங் வேற எனக்கு வாழ்கிறதுக்கு என்ன வேணும் ஒரு வீடு தேவைப்படுது குளிர் வழ மழை வெயில் தேவைப்படுது அதை விட பெரிய குடும்பம் என்ன தெரியுமா பரலோகத்தில் வீடு இருக்குங்கிறான் எல்லாருக்கும் ஆண்டவர் வீடு கட்டிகிட்டு இருக்கிறாரு பரலோகத்தில் எதுக்கு வீடு வீட்டில் என்ன பண்ண போகிறீங்க தேவனை எட்டு மணி நேரம் ஆராதிச்சுட்டு பதினாறு மணி நேரம் ரெஸ்ட் எடுப்பீங்களா போய் அங்கே போய் ஃபேமிலியாக இருக்க போகிறீங்களா அங்கேயும் ஃபேமிலியாக இருக்கீங்கன்னா அது பரலோகமாக இருக்குமா இல்லையா அதே அம்மா அங்கேயும் வருது அதே ஐயா அங்கேயும் வர்றாருனா யோசிச்சு பாருங்கள் வருக வரும்போது கை குழந்தையோட போயிடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்கேயும் போய் டயப்பர் மாற்றிட்டு இருப்பீங்களா அப்புறம் எப்படி அது பரலோகமாக இருக்கும் இந்த பூமிக்குரிய தாட்டை அப்படியே கொண்டு வந்து உங்கள் மைண்டில் என்ன செஞ்சுட்டான் பரலோகத்துலேயும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டான் அன்றைக்கி ஒருத்தர் ஒரு ஒரு மெசேஜில் சொல்கிறார் ஆண்டவர் இன்று எனக்கு காட்டினார் இன்று பரலோகத்தில் உன் வீடை நான் கட்ட ஆரம்பிக்கிறேன் தரிசனத்தில் செங்கல் ஜல்லியெல்லாம் மேலே போயிட்டுருக்குதான் செங்கல் ஜல்லியெல்லாம் போகிறத பார்க்கும்போது என்ன ஆண்டவரே என்று கேட்டேன் இன்று உன் வீட்டை கட்ட ஆரம்பிக்கிறேன் ஜோமோனிக்கோன்றார் இப்போ பரலோகத்தில் வீடு கட்டுறதுக்கு இவர் தான் ஜோமோனோம் அதுவும் செங்கல் ஜல்லி வச்சு கட்டிகிட்டு இருக்கிறார் அதான் ரொம்ப முக்கியம் இதெல்லாம் வந்து நம்முடைய மாம்ச தேவைகளையே உபதேசங்களை மாற்றுறாங்க ஸோ ரெண்டாவது கிருபை கிருபையின் உபதேசம்னா என்ன அப்படின்னா நீங்கள் என்ன செய்தாலும் கத்தனை மன்னிப்பார் செய்த பாவம் செய்கிற பாவம் செய்ய போகிற பாவம் இது எல்லாத்தையும் கத்தர் மன்னிப்பார்னு ஒரு உபதேசம் இருக்குது இப்போ செய்த பாவத்தை கத்தர் மன்னிக்கிறார் இல்லைன்னு சொல்லலை அதனால் நீங்கள் பாவம் செய்யலான்னு அர்த்தம் இல்லை ஆண்டவர் எனக்கு பாவத்தை மன்னிச்சிருவார் நம்ம ரிசர்வேஷனில் மன்னிப்பு பாவ மன்னிப்பு இருக்குது அதனால் தைரியமாக போய் என்ன செய்யலாம் பாவ மன்னிப்பு கேட்கலாம் பாவத்தை செய்யலான்னு அர்த்
பாவம் செஞ்சு ஆட்டுக்குட்டியை கொடுன்னு சொன்னார் இவன் ஆட்டுக்குட்டியை வாங்கி வச்சுட்டு பாவம் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டான் அதான் பாவம் செஞ்சு ஆட்டுக்குட்டி கொடுத்துடலாமே ஆட்டுக்குட்டி ரெடியாக இருக்குது அப்படின்னு ஆகிட்டான் அதுதான் இங்கே வந்து செய்கிற பாவத்தை மன்னித்தல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆண்டவர் வந்து எப்போவுமே திருப்பி திருப்பி சொல்கிற வார்த்தை இனி பாவம் செய்யாது இனி பாவம் செய்யாது தான் அர்த்தம் ரட்சிக்கப்படுற வரைக்கும் தான் நீங்கள் செய்த பாவத்திற்கு மன்னிப்பு உண்டு ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு நீங்கள் செய்கிற பாவத்திற்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு உண்டு அதுக்கு பேர் தான் நீதிமானுக்கு சரி கட்டப்படுதல் நீதிமானுக்கு பூமியிலேயே சரி கட்டப்படணும் என்னென்னா நீங்கள் ரட்சிக்கப்படுறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் செஞ்ச பாவம் அறியாமையிலே செய்தது ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு பாவம் செய்யக்கூடாதுன்னு தெரிஞ்சு பாவம் செய்கிறீங்கல்ல அதுக்கு கண்டிப்பாக என்ன உண்டு தண்டனை உண்டு ஆக்கினை தீர்ப்புன்னு ஒன்று இருக்குது அது கன்ஃபார்மாக உண்டு அதுக்கு சரி பண்ணால் தான் உங்களை கூட்டிகிட்டு போக முடியும் தாவிது பாவம் செஞ்சிட்டாரு இப்போ ஆண்டவர் சரி ஓகே மன்னிப்பும் கேட்டார் அம்மத்தோரா சங்கீதத்தில் கர்த்தரும் என்ன பண்ணிட்டார் அவரை மன்னிச்சிட்டார் கர்த்தர் மன்னிச்சிட்டாரு ஒரு ராஜ்ய பாரம் நிலை நிற்கும்னு எல்லாம் சொல்லிட்டாரு ஆனால் அதுக்கு என்ன இருந்துச்சு ஒரு தண்டனை ஆக்கினை தீர்ப்பு இருந்துச்சு பிள்ளை அடித்தார் அப்புறம் அப்சலோம் காலத்தில் ஒரு தேசத்தை விட்டு ஓடி போனார் எல்லாருக்கும் உண்டு ஆக்கினை தீர்ப்பு கண்டிப்பாக உண்டு இதையெல்லாம் மன்னிச்சு மறந்துடுறாங்க இந்த செழிப்பின் உபதேசக்காரங்களும் கிருபையின் உபதேசக்காரங்களும் ஒரு காரியத்தை சொல்லுவாங்க அதாவது ஒன் சேவ்ட் எவர் சேவ்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு தடவை நீ ரட்சிக்கப்பட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உன் ரட்சிப்பு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அதுக்கப்புறம் நீ வந்து கவலையாக பட வேணான்னு சொல்லுவாங்க ஒரு வசனம் மட்டும் வாசிங்க வாசிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த கேள்விக்கு போயிடலாம் எப்ரேர்கள் நிருபம் ஆறாம் அதிகாரம் நான்காவது வசனத்தை வாசிங்க எப்ரேர் ஆறு நாள் அந்த வசனத்தை அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க யாராவது கிரேஸ் செழிப்புக்காரன் வந்து கேள்வி கேட்டானா இந்த வசனத்தை கேளுங்க அப்படியே தாண்டி ஓடிடுவான் வேற ஒரு வசனத்துக்கு எடுத்துக்கிறேன் இந்த வசனத்துக்கு மட்டும் விளக்கம் தரவே மாட்டான் ஒரு தரவை பிரகாசிக்கப்பட்டும் பரம ஈவை ருசி பார்த்தும் பெற்றும் தேவனுடைய நல் வார்த்தையையும் இனி வரும் உலகத்தின் பலன்களையும் ருசி பார்த்தும் ருசி பார்த்தும் மறுதளித்து போனவர்கள் அதை விட்டு பின்வாங்கி போனவர்கள் குமாரனை தாங்களே மறுபடியும் சிலுவையில் அரைந்து அவமானப்படுத்துகிறபடியால் மனம் திரும்புகிறதற்கு ஏதுவாக மனம் திரும்புவதற்கு ஏதுவாக அவர்களை மறுபடியும் புதுப்பிக்கிறது அவர்களை மறுபடியும் புதுப்பிக்கிறது கூடாத காரியம் கூடாத காரியம் எவர் சேவ்டு கிடையாது உங்கள் ரட்சிப்பு பூரணப்பட பிரயாசப்படுங்கள்னு வசனம் இருக்கு உங்கள் ரட்சிப்பு பூரணப்பட பிரயாசப்படுங்கள் முடிவு பரியந்தம் நிலை நிற்கிறவனே ரட்சிக்கப்படுவான் ஒரு தடவை ரட்சிக்கப்பட்டாச்சுன்னா ஃபைனலாக கடைசி வரைக்கும் அவன் ரட்சிக்கப்பட்டவன் அர்த்தம் இல்லை நான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என் ரட்சிப்பு பூரணப்பட காத்திருக்கிறேன் கிறிஸ்து வருகிற வரைக்கும் என் ரட்சிப்பை நான் காத்து கொண்டால் முடிவு பரியந்தம் நிலை நிற்கிறவனே ரட்சிக்கப்படுவான் நடுவில் நான் விழுந்துட்டேன் பின்மாற்றம் அடைஞ்சிட்டேன் நானும் பரவாயில்ல டோன்ட் வரி உன்னை ஆண்டர் பரலத்துக்கு கூப்பிட்டு போவாருங்கிறது என்னது கல்லோபதேசம் அப்படின்னா யூதாசம் என்ன பண்ணியிருக்கணும் ஆண்டவர் கூட்டிகிட்டு போயிருக்கணும் அப்போ சில ஆனால் அவன் பணத்தாசையில் விழுந்தானோடனே கத்தை திருப்பி என்ன செய்யல அவனை கூட்டிகிட்டு போகல ஸோ இந்த கிரேஸு ப்ராஸ்பரிட்டி ஒன் சேவ்டு அவர் சேவ்டு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருந்து கொள்ளுங்கள் அடுத்த கேள்வி ஆயிரவர் சரசாட்சி இந்த பூமியில் தான் இருக்குமா இருபதாம் அதிகாரம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் மூன்று ஒன்று முதல் நாலு வசனங்களில் இந்த பூமியில் தான் அது நடைபெறும் அவர் பூமியில் தான் இறங்கி வராரு ஆயிரம் ஆயிரம் பரிசுத்தம் அவனோட தேவன் பூமியை நியாயத்திற்க வருகிறார் என்று யூதா பதினாலில் பதினஞ்சில் ஏனோக்கு சொல்கிறாரு இருபதாம் அதிகாரம் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் இயேசு இறங்கி வந்து இங்கே தான் ஆட்சி பண்ணுறாரு அதற்கு பிறகு ஒரு யுத்தம் வருகிறது அந்த யுத்தத்தில் பூமியில் உள்ள ஜனங்கள் எல்லாம் ஒன்றாக கூட்டிக்கொள்ளுகிறாங்கன்னு வசனம் சொல்லுது ஸோ இது எல்லாமே எங்கே தான் நடக்குது பூமியில் தான் நடக்குது அதுக்கப்புறம் அந்த யுத்தத்துக்கு பிறகு நியாய தீர்ப்பு வெள்ளை சிங்காசன நியாய தீர்ப்பு அப்போ வசனம் தெளிவாக சொல்லுது பழைய வானமும் பழைய பூமியும் ஒழிந்து போயிட்டு அப்போ அது வரைக்கும் என்ன இருக்குது பூமி இருக்கு இந்த பூமியில தான் அது எல்லாமே நடக்குது புதிய அரசியலாமிய பரிசுத்த நகரம் வானத்துல இருந்து இறங்கி வர கண்டேன் என்று வெளிப்படுத்த இருபத்தி ஒன்று பதினெட்டுல இருக்கு சொல்லப்படுகிறதை குறித்து சொல்லுங்கள் என்ன சொல்றது இறங்கி வருகிறது சரியா நானும் சொல்லிட்டேன் ஒரு தடவை இல்ல இந்த கேள்வி எனக்கு புரியல இது யார் எழுதுனு தெரியல புதிய அரசியலாமிய பரிசுத்த நகரம் வானத்துல இருந்து இறங்கி வருகிறது என்று கண்டேன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை குறித்து சொல்லுங்க ஏதாவது சொல்லுங்க இறங்கி வருது புதிய அரசியலே சரியா பரலோகத்துலேருந்து வருது அது மனவாட்டி சபை அதனுடைய அடையாளமாக இருக்கு இறங்கி வருது 
to know more about Jesus' second coming. உபத்திரவம் <laughs> அதில் முதல் மூன்று வருஷம் உபத்திரவ காலம் ரெண்டாவது மூன்று வருஷம் மகா உபத்திரவ காலம் மகா உபத்திரவ காலத்தினுடைய முடிவில் இயேசு கிறிஸ்து பகிரங்கமாக இறங்கி வருவார் அவரோடு கூட ரத்த சாட்சிகளாக மறித்தவர்கள் உயிர்த்து அவரோடு கூட வருவார்கள் அவர்கள் இங்கே வந்து பூமியில் ஆயிரம் வருஷம் அரசாடுவார்கள் இதுதான் இரண்டாம் வருகைக்கான காரியங்கள் இதை தாண்டி உங்களுக்கு வேறு எதாவது வேணும்னா கேள்வியாக கேளுங்க வாட் ஆர் த ட்ரூ கோடிஃபிகேஷன் டு டேக் பார்ட் இந்த ஹோலி கம்யூனியன் ஐயப்பா இது பெரிய செய்தி இல்லை ஒன்று கொஞ்சம் பதினொன்றில் அபாத்திரமாய் போஜனமானம் பண்ணுறது தான் என்னன்னு இருக்குது அந்த அபாத்திரமாய் போஜனமான அது அந்த அவங்க கேட்டிருக்கிறாங்க அபாத்திரமாய் போஜனமானம் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரம் செய்தி ஒரு முடிஞ்சால் திருவிருந்து ரகசியங்கள்னு ஒரு செய்தி ஒன்று இருக்குது யூடியூப்பில் எங்களது முடிஞ்சால் பாருங்கள் அதில் ஃபுல்லாக இதை பற்றி டீடெயில்ஸ் பேசியிருக்கோம் ஏன்னா இது மொத்தத்தையும் சொல்லணும்னா ஒன்று சொல்லிட்டு ஒன்று விட்டாச்சுன்னா நீங்கள் அப்படி எடுத்துகிட்டு போயிடுவீங்கோ இதை மட்டும் செஞ்சால் போதும் இதெல்லாம் பரவாயில்ல அப்படின்னு நீங்கள் போயிடக்கூடாது ஸோ இது வந்து ஒரு லாங் மெசேஜ் ஒன்று கொந்தியர் பத்தை போய் படிச்சுருங்க அபாத்திரமாக போஜனமான பண்ணுறதுனா என்னன்னு பவுல் அங்கே எழுதுறாரு அதையும் படிச்சுருங்க முடிஞ்சால் அந்த மெசேஜையும் பாருங்கள் வாட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி இஸ் கிறிஸ்டியானிட்டி அபவுட் லைஃப் நான் சின்ஃபுல் லைஃப் ரிஃப்ளெக்ட் லார்ட் ஜீசஸ் இன் அவர் லைஃப் டிசிப்பிள்ஷிப் அண்ட் ஸ்ப்ரெட்டிங் த வேர்ல்ட் இட் இஸ் ஈஸி டு சே ஆல் த்ரீ பட் ரெக்வஸ்ட் டு அட்ரஸ் திஸ் கொஸ்டின் அண்ட் ப்ரொவைட் கிளாரிட்டி ஆன் வாட் கிறிஸ்டியானிட்டி இஸ் ஆல் அபவுட் தர் இஸ் நோ கிறிஸ்டியானிட்டி First, you must know, there is no Christianity. Jesus Christ never formed a religion. He is not a religious leader also. Christianity is not a religion. Christ is not a religion. Christ is not a religion. Christ is not a religion. Romans 8.29 Kumaran in Saya, Oppai, Kumadi, Devan, Everkali, Munnarindaro, Everkali, குமாரன் சாயலுக்கு ஒப்பா இருக்கும்படி அழைத்திருக்கிறார் எவர்களை அழைத்தாரோ அவர்களை நீதிமன்றமாக்கியிருக்கிறார் எவர்களை நீதிமன்றமாக்கணும் அவர்களை மகிமையும் படுத்தியிருக்கிறார் இதுதான் கிறிஸ்தவத்தினுடைய அல்லது இயேசு கிறிஸ்தனுடைய உபதேசத்தினுடைய மூலம் பேஸ் இதன் அடிப்படையில் தான் இருக்கு இதில் தான் நீங்கள் சொல்கிற எல்லாமே வருது இயேசுவை போல மாற்றப்படுது ஃபஸ்ட்டு சீஷன் ஆகணும் ஃபஸ்ட்டு சபைக்கு வரும்போது விசுவாசி ஆகிறோம் அப்புறம் சீஷன் ஆகிறோம் சீஷன் ஆன பிறகு ஊழியன் ஆகிறோம் ஊழியனான பிறகு கிறிஸ்துவின் சாயலுக்கு ஒப்பாய் குமாரன் சாயலுக்கு ஒப்பாய் மாறுறோம் இது வந்து ஒரு ப்ராசஸ் இதில் நடுவர் ஞானசானம் இருக்குது பரிசுத்தன அபிஷேகம் இருக்குது இதெல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் ஏன்னா பேஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்க சொன்னால் கிறிஸ்துவை போல நம்ம மாற்றப்படணும் ஏன்னா தேவசாயிலாய் தேவ ரூபமாய் ஒரு மனுஷன் படைக்கப்பட்டான் அவன் விழுந்து போனான் மீண்டும் தேவசாயிலாய் தேவ ரூபமாய் படைக்கப்படுவதற்கு கத்த நம்மளை அழைத்திருக்கிறார் அவ்வளோதான் விஷயம் ஒரே லைன் ஸோ ரோமர் எட்டு இருபத்தொம்போது தான் இதுக்கு பதில் Why did Jesus accept the request of the legion and send the demons into the pigs? The owner of the pigs lost all the pigs on that day. Is there any specific reason? The question from a non-believer perspective. What is the reason? Why did Jesus go to the pigs? 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 எதுக்குன்னு கேட்டால் ஞாய தீர்ப்பு நாளைக்கு என்று பேதுருவின் புஸ்தகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறார் அந்தகார சங்கிலியெலாம் அவர்களை கட்டி வச்சு அந்தகாரத்தில் சங்கிலியில் கட்டி வச்சுருக்கிறார் இப்போ அந்த இடத்துக்கு எங்களை அனுப்பிடாதீங்கன்னு தான் இந்த பிசாசு என்ன செய்து கேட்குது இந்த பிசாசில் இன்னொரு வகை இருக்குது அது கிறிஸ்து வருகிற வரைக்கும் ஜனங்களுக்கு விரோதமாக போராடுறதுக்கு அதுக்கு அனுமதி உண்டு சிலர்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா இந்த பிசாசை பற்றின புரிதல் வந்து நமக்கு இன்னுமே இல்லை பிசாசு ஜெயிக்கப்பட்டாச்சு தலை நசுக்கப்பட்டாச்சு அவனுக்கு இன்னும் ஜீவன் மட்டும் இருக்கு ஆனால் தலை நசுக்கப்பட்ட பாம்பு அவன் இது மட்டும் நமக்கு தெரியணும் ஸோ நம்ம ஆட்களில் ஒரு சிலர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா பிசாசை சுட்டெரிக்கிறேன்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல பிசாசை என்ன செய்கிறாங்க சுட்டெரிக்கிறேன்னு எப்படி எரிப்பீங்க எந்த வசனத்தின் அடிப்படையில் எரிப்பீங்கன்னு கேட்குறேன் ஒரு வசனத்தில் கூட பிசாசை என்ன செய்ய முடியாது சுட்டெல்லாம் எரிக்க முடியாது அப்படியே எரிக்கிறது தான் எல்லா பிசாசையும் நிறைய எரிச்சிருக்கலாமே இன்னும் கொஞ்சம் பேர் சொல்லுவாங்க பிசாசை நான் உன்னை நரகத்துக்கு அனுப்புகிறேன் நீங்கள் ஏன் அவன் வீட்டுக்கு அவனை அனுப்புறீங்க அவனே அங்கே போகிறதுக்கு தான் ஆண்டு வச்சுருக்கிறார் குறிப்பிட்ட காலம் கழித்து அவனே அங்கே தானே போக போகிறான் 
சரியா நமக்கு இதெல்லாம் என்ன காரணம்னா பிசாசினுடைய புரிதல் இல்லாதது இன்னும் கொஞ்சம் பேர் வந்து பிசாசுக்கு உட்காந்து பேசிக்கிட்டுலாம் இருப்பாங்க போறியா போக மாட்டேங்களா நீ என்ன சொல்ல வர நீ எங்கேருந்து வந்திருக்க எங்கே போக போகிற என்ன பிசாசு தலை நசுக்கப்பட்டதான ஒரு பாம்பு அவனுக்கு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் கத்தர் அனுமதி கொடுத்துருக்கிறார் அவனுக்கு சோதனை காலம் அவனுக்கு பேர் உண்டு ஆயிரத்தவர் சரசாட்சி வரைக்கும் அவனுக்கு சான்சஸ் ஆண்டவர் வச்சுருக்கிறார் ஆயிரத்தவர் சரசாட்சி தொடங்கி அது முடியும் போது கூட பிசாசு கட்டவிழ்க்கப்பட்டு ஜனங்களை மோசம் போக்கினான்னு ஸோ பிசாசு நியூ டெஸ்ட்மெண்ட்டில் கத்தர் ஜெயித்ததுனால இப்போ நாம் எல்லாம் அது மேலே அதிகாரம் உடையவர்களாக மாறிட்டோம் என்ன அதிகாரம் துரத்துற அதிகாரம் மட்டும் நமக்கு உண்டு எரிக்கிற அதிகாரம் நரகத்துக்கு அணுகிற அதிகாரம் இது எதுவுமே நமக்கு கிடையாது நம்முடைய வேலை பிசாசை துரத்துவது மட்டும்தான் ஸோ அதுதான் இங்கே இருக்கு அப்படி தான் துரத்தும் போது அந்த பிசாசு என்ன கேட்குது எங்கள் ஏன்னா இயேசுக்கு அந்த அதிகாரம் உண்டு எந்த அதிகாரம் உண்டு அந்த கார சங்கிலையில் கட்டுற அதிகாரம் ஏன்னா மற்ற பிசாசு அவர் தான் கட்டி வச்சிருக்கிறார் ஸோ எங்களை அந்த மாதிரி பண்ணிடாதீங்க எங்களை பண்ணிக்கொள்ள போக ஏன்னா இன்னொன்று நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் பிசாசு எப்பவுமே எதுக்குள்ளே இருந்தால் தான் கிரியை செய்யும் முதல் முதல்ல எதுக்குள்ளேருந்து கிரியை செஞ்சிச்சு எது என்ன சர்பத்துக்குள்ளேருந்து கிரியை செஞ்சிச்சு அதுக்கப்புறம் தானியல் புஸ்தகம் பத்தாம் அதிகாரத்தில் பெர்ஷியா தேசத்து அதிபதிக்குள்ளேருந்து கிரியை செஞ்சிச்சு அதுக்கப்புறம் பிசாசு அந்த கல்லறையிலேருந்து ஒரு மனுஷன் புறப்பட்டு வந்தான் ஏசுக்கிட்ட அவங்ககிட்டேருந்து கிரியை செஞ்சிச்சு அப்புறம் அங்கேருந்து பண்ணிக்குள்ளே போச்சு பண்ணியெல்லாம் விழுந்து செத்துருச்சு இப்போ பிசாசு எங்கே போச்சு சமுத்திரமா ஆகாயமா அந்த ஊர் மனுஷங்களுக்குள்ள போயிருச்சு ஏன்னு சொன்னா இந்த பிசாசு என்ன ரெக்வஸ்ட் வச்சுச்சோ அந்த ரெக்வஸ்ட் அப்படியே வந்து ஜனங்க வைப்பாங்க அடுத்து எங்கள் எல்லைகளை விட்டு போகும்படி அவர்கள் வேண்டிக் கொண்டார்கள் ஏசு முதல் முதல்ல வந்த உடனே பிசாசு அந்த கேள்வி தான் கேட்கும் எதுக்கு இந்த ஊருக்கு வந்தீங்க இப்போ நீங்கள் எங்களை விரட்டுறதுக்கு வந்தீங்களான்னு ஸோ பிசாசு எப்போவுமே யாருக்குள்ளே இருந்தால் தான் என்ன செய்யும் கிரியை செய்யும் அதுவாக தனியாக அது அதுக்கு ஒரு பாடி வேணும் ஏதாவது ஒரு பாடி வேணும் அதுக்குள்ளேருந்து கிரியை செய்யும் ஸோ அதுதான் அங்கே அதோடைய புரிந்து கொண்டு அது தனியாக என்ன பண்ணுவோம் மெசேஜில் சொன்ன மாதிரி தனியாலாம் வந்து ஹா ஹா ஹான் சிரிச்சுக்கிட்டலாம் நிற்காது சில சொல்கிறாங்களே என்ன மேலே ஏரி அமுச்சிச்சு அப்படின்னா அது ஏரி அமுக்கிறது என்ன ஆகும் தெரியுமா ஒரிஜினலாக விசாசுவத்தினா ஏரி அமுக்குச்சுன்னா என்ன ஆகும் நமக்கு வந்து என்னென்னா அந்த கா சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் நம்ம எதுவும் இருக்கும் யாராவது எதாவது சொல்லியிருப்பாங்க இந்த ஹாரர் மூவிலாம் பார்த்துருப்பீங்க என்றைக்காவது அதெல்லாம் உள்ளே இருக்கும் அது என்றைக்கோ ஒரு நாள் பிசாசு யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஏரி பிசாசு அமுக்குச்சு நான் பிசாசை தள்ளி விட்டேன் மூச்சு திணறிச்சு அப்படிலாம் சொல்கிறோம்ல அதெல்லாம் செய்யாது வர்றதுந்தால் உங்களுக்கு கூட நார்மலாக வந்துட்டு போகுது என்ன பிரச்சனை இப்போ எப்படி வராது தெரியுமா ஏசு விதத்தால் நம்ம கழுவு பத்திரம் நமக்குள்ளே வர்றதுக்கு அதுக்கு அதிகாரம் இல்லை அவ்வளோதான் கத்தை நம்மளுக்கு அந்த பாதுகாப்பு கொடுத்து வச்சுருக்கிறார் நீங்கள் அதை வர வைக்கிறதும் வர வைக்காததும் யார்கிட்ட தான் இருக்குது நம்மக்கிட்ட தான் இருக்குது ஒரு அம்மா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஊழியக்காரர் ஒரு திருவிட்டி ஜோம் என்ன போனார் போனால் எட்டு வயசு பிள்ளைக்கு பிசாஸ் கொடுத்துருச்சு அவங்க வீட்டில் ஜோம் அண்ணா அந்த அந்த பிள்ளைக்குள்ளே வந்து பிசாஸ் ஆடுது இவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் இப்போ எட்டு வயசு பிள்ளைக்கு தலை மேலே கை வச்சா ஆடுது அப்போது அந்த விரட்டுறவர் அந்த பிள்ளைக்கிட்ட பேசுகிறார் இந்த சின்ன பிள்ளைக்குள்ளே ஏன் நீ வந்த அப்படின்னே அந்த விசாசம் வந்துச்சு நான் வரல அந்த அம்மா தான் கூப்பிட்டாங்க ஏன்னு கேட்டால் அந்த வழியாக அந்த விசாசம் போயிருக்க இந்த அம்மா அந்த பிள்ளையை திட்டும் போது சனியனை இங்கே வான்னு கூப்பிட்ருக்காங்க நம்மளை தான் கூப்பிட்றாங்கன்னு அது வந்துருச்சு பல நேரங்களில் நம்ம தான் யாரை கூப்பிட்டு வச்சுக்கிறோம் விசாச கூப்பிட்டு வீட்டுக்குள்ளே வச்சுருக்கிறோம் அதனால் பிசாசுக்கு அந்த அதிகாரம் எல்லாம் கொடுக்கப்படவே இல்லை அடுத்து இஸ் டேவிட் செவன்த் ஆர் எய்த் சன் ஆஃப் ஜெஸ்ஸி ஒன்று சாமியில் பதினாறு பத்து இது ஒரு பெரிய கேள்வி ஆக்சுவலாக என்னென்னா இதில் இது ஒரு புரிதல் என்னென்னா ஒன்று சாமியில் அவனுக்கு எட்டாவது பையனாக கணக்கு வரும் ஒன்று நாளாகமத்தின்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு நாளாகமா ஒன்று நாளாகம் ரெண்டு பதிமூணில் ஈசாயோடைய ஏழு பசங்களில் அப்படின்னு வரும் இது வந்து ஒரு பைபிள் டீச்சருடைய கமெண்ட்ரிலேருந்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது என்னுடைய இது இல்லை ஏன்னா நான் சொல்கிறேன் நினச்சிடக்கூடாது இதோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா சாமுவேல் புஸ்தகம் வந்து சாமுவேல் அப்போ இருக்கும்போது எழுதுனது நாளாகமம் வந்து தாவிதோடைய காலகட்டத்துக்கு பிறகு எழுதுனது எதுக்காக இதை சொல்கிறேன்னா பொதுவாகவே இந்த நாளாகம் புஸ்தகம் ராஜாக்கள் புஸ்தகத்தில் ஒரு விஷயத்தை அவங்க மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க எதை மெயின்டைன் பண்ணுவாங்கன்னா 
ஒரு சகோதரருக்குள்ள புத்திர சுவிகாரம் இல்லாமல் யாராவது செத்துட்டாங்கன்னா அவங்கள வந்து கணக்கில் கொண்டு வர மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்க சந்ததி அதோட என்னவா ஆயிடுச்சு முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த சந்ததி எங்கே இல்லை பூமியில் இல்லை அதோடு அவரோட முடிஞ்சிருச்சு அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த சந்ததி இல்லாதவரை என்ன பண்ண மாட்டாங்க கணக்கில் கொண்டு வர மாட்டாங்க சாமுவேல் புஸ்தக காலத்தில் தாவிதோடைய பசங்க அதை சாரி தாவிதோட சகோதரர் யாருக்குமே கல்யாணம் ஆகலை எல்லாருமே இருந்தாங்க அப்போ வந்து எட்டு பேரையும் அவங்க எழுதப்பட்டிருந்துச்சு அதற்கு பிறகு எல்லாரும் கல்யாணம் ஆகி தாவிதெல்லாம் செத்துட்டார் அதுக்கப்புறம் தான் இது எழுதப்படுது அப்படி எழுதப்படுற காலத்தில் இந்த தாவிதோடைய சந்ததி அதாவது ஈசாயோடைய சந்ததியில் ஏழு பேருக்கு தான் பிள்ளை இருந்திருக்குது இந்த ரெண்டு ஒரு பையனுக்கு என்ன இல்லை பிள்ளை இல்லாமல் இறந்துட்டான் அதனால் அந்த ஏழு பசங்களுடைய வரலாறை மட்டும் அவங்க கொண்டாந்துருக்கிறாங்கன்னு ஒரு கமெண்ட்டில் எழுதுகிறாங்க இதுதான் அதுக்கான விளக்கமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிற விளக்கமாக இருக்குது இது வரைக்கும் ஏன் இங்கே ஏழு பசங்க ஏன் இங்கே எட்டு பசங்க அப்படின்னு சொல்லி மற்றபடி வேற ஒரு ரீசன் அதுக்கு இருக்கிறதுக்காக சொல்லப்படலை அடுத்த கேள்வி ஒய் ஆர் மோஸ்ட் ஆஃப் மை ப்ரேயர்ஸ் ஆர் நாட் ஆன்சர் ஈவன் தோ ஐ எம் ரீடிங் த பைபிள் ஸ்பெண்டிங் மோர் டைம் இந்த ப்ரேயர் நான் ஜபத்திலும் வேதவாசியிலும் அதிக நேரம் இருந்தும் என் ப்ரேயர் ஏன் பதில் கொடுக்கப்படவில்லை நம்ம ப்ரேயருக்கு ஏன் பதில் கொடுக்கல அப்படின்ற கான்செப்டே கிடையாது நம்முடைய எல்லா ப்ரேயருக்கும் என்ன உண்டு பதில் உண்டு அதில் ஒரு பதில் இல்லை என்பது ஒரு பதில் என்னது நோ நம்ம எல்லா பேருக்கும் எஸ் தானே பார்க்குறோம் நோவும் ஒரு ஆன்சர் தானே நம்ம நோவை ஆன்சராகவே எடுத்துக்கிறது இல்லை வலது தேவ சித்தம் இல்லாமல் நீங்கள் ஜோம் பண்ணும்போது கர்த்தர் நோ அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு அது நமக்கு அதில் விழுந்திருக்காது ஏன் ஆண்டர் எனக்கு பதில் கொடுக்கல பதில் கொடுக்கலாம் இல்லைன்னு அர்த்தம் நாம் ஆசை என்ன வேணாலும் போடுவோம் என்ன வேணாலும் கேட்போம் ஆனால் ஆண்டவர் பார்ப்பார் இது உனக்கு தேவையா தேவை இல்லையான்னு திடீர்னு நம்ம பையன் வந்து ஒரு அஞ்சு வயசு பையன் ரேசர் கேட்குறாங்க கையில் கொடுங்க எனக்கு ஷேவ் பண்ணும் போது கேட்குறான் அதுக்கு பதில் என்ன அதுக்கு பதில் என்ன நோ இப்போ அதுக்கு பதிலாக இல்லையா அப்புறம் நோங்கிறதும் ஒரு பதில் தான் நிறைய ப்ரேயருக்கு ஆன்சர் வந்து நோவும் இருக்குது நாம் அதை எடுத்துக்கிறது இல்லை ஒன்று இன்னொன்று எப்போ ப்ரேயர் பண்ணாலும் பர்சுத்தாவில் நிரம்பி ஜோ பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறது இன்னதென்று அறியாதிருக்கிறபடினாலே உங்களுக்கு உதவி செய்ய யார் வரா பர்சுத்தாவியானவர் நம்ம ஜோ பண்ணும் போது எல்லாத்தையும் கேட்டுக்கிட்டு இருப்போம் நம்ம ஜபத்தில் வந்து வெட்டு குத்து கூட இருக்கு நமக்கு விரோதமாக பேசினவனை ஆண்டவரை ஏதாவது பண்ணுங்கப்பா அவனை குத்துங்க இறங்கி ஏற்றுங்க நான் ஒருத்தன் ஜபத்தில் ஆண்டவரை அடியாளாக மாற்றிட்டான் பாருங்க அதுக்கு அவன் ஜோமத்தில் சொன்னா ஆண்டவரை இறங்குங்கப்பா இறங்கி அவனை ஏற்றுங்க ஆண்டவரை அப்படின்னா நான் நினச்சா அடப்பா அவன் ஆண்டவரை என்ன வாங்கிட்டான் இவன் அடியாளாக மாற்றிட்டான் இந்த ஜபத்துக்கு எப்படி ஆண்டவர் பதில் கொடுப்பாரு இதோ வந்தேன் வெற்றினேன் குத்தினேன் நான் சொல்வாரு நிறைய ஜபத்துக்கு என்ன கிடையாது நோ ஒரு ஆன்சர் நோ என்பதும் எமி கார்மைக்கல் அம்மையார் உங்களுக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு மிஷினரியாக இருந்தாங்க தெரியுமா அந்த அம்மா ஒரு ப்ரேயர் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க அந்த ப்ரேயருக்கு ஆண்டவர் பதிலே கொடுக்கல என்ன ப்ரேயர் தெரியுமா அவங்க வந்து யூரோப்பியன் எமி கார்மைக்கல் அவங்க வந்து ஐஸ் வந்து ப்ளூவாக இருக்கும் அந்த ஐஸ் வந்து ப்ளூவாக இருக்கும் யூரோப்பியன்ஸ்க்கு ஆனால் எமி கார்மைக்கல் அம்மைக்க மட்டும் பிளாக்காக இருக்கும் ரொம்ப நாளாக அவங்க ஜோ பண்ணுறாங்க ஆண்டவரே ஏன்னு சொன்னால் அவங்களுடைய பிறப்பை வந்து ரொம்ப கேவலமாக பேச தொடங்கிட்டாங்க ஏன் உன்னுடைய ஐஸ் வந்து பிளாக் ஆகுது என்ன ரீசன் அப்போது உன்னுடைய பிறப்பில் ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்லாம் அப்போ ஆண்டவர் வந்து ரொம்ப நாளாக அவங்களுக்கு இவங்க ஆண்டவர்கிட்ட ஜோ பண்ணுறாங்க ஆண்டவரே என் கண்ணை என்ன பண்ணி கொடுங்க ப்ளூவாக மாற்றி கொடுங்க ப்ளூவாக மாற்றி கொடுங்கன்னு ஜோ பண்ணுறாங்க ஆன்சர் நோ ரொம்ப நாள் ஆன்சர் நோ அரசில் ஏன் தெரியுமா அப்படி இருந்துச்சு அவங்க இந்தியா கூலியத்துக்கு வந்தாங்க இந்தியா கூலியத்துக்கு வரும்போது அன்றைக்கி இந்தியாவில் ஃபாரினர்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு மெயினாக வச்சுருந்தது என்ன தெரியுமா கண் கண்ணை வச்சு தான் கண்டுபிடிப்பாங்க எம்எம் தரமைக்கிற மாதிரி என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா கறி கிரியெல்லாம் எடுத்து உடம்பு ஃபுல்லாக பூசிடுவாங்க ஏன்னா அவங்க கருப்பாகிறதுக்கு புடவை கட்டினாங்க எல்லாத்துலேயும் இந்தியன் மாதிரி மாறிட்டாங்க ஆனால் கண் மட்டும் ப்ளூவாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அன்றைக்கி காண்டாக்ட் லென்ஸ் இல்லை நீங்கள் உடனே இப்போ வந்துடாதீங்க நமக்கு என்ன கான்டாக்ட் லென்ஸ் போட்டாங்க அது இல்லை அன்றைக்கி அதெல்லாம் இல்லை ஸோ அன்றைக்கி அவங்க ஒருவேளை அந்த ஜபத்தை பண்ணி ப்ளூ ஐஸ் மாறி இருந்தால் அவங்களுடைய அந்த டெடிக்கேஷனுக்கு அது தடையாக இருந்திருக்கும் சில நேரங்களில் கருத்தை நமக்கு ஏன் செய்ய மாட்டேங்கிறாருனா அது பின்னாட்களை நமக்கு என்னவாக இருக்கும் பிரோஜனமாக இருக்கும் அது எல்லாத்துலேயும்
அது வந்துச்சுன்னா ஆபத்து அதிகமாக இருக்கும் அதனால் கூட கத்திரி என்ன செய்வார் கொடுக்காமல் இருப்பார் ஒன்று மட்டும்தான் நிச்சயம் நம்முடைய ஆண்டவர் கரத்தில் தீமை என்பது கிடையவே கிடையாது அவர் வெறும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நன்மை அவர் நமக்கு கொடுத்தாலும் நன்மை கொடுக்கா விட்டாலும் நன்மை அவர் எஸ்ஸுனாலும் நன்மை நோ நாலும் நன்மை ஸோ ஆன்சர் உங்களுக்கு வேறு விதமாக கிடச்சிருக்கும் இஸ் இட் இம்பார்ட்டன் டு த வாட்டர் இமோஷன் பாப்டிசம் ஃபார் அ கிறிஸ்டியன் மஸ்ட் கண்டிப்பாக ஏன்னா இயேசு சொன்னார் ஒருவன் ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் பெறாவிடியில் பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க முடியாது சிலர்லாம் கேட்பாங்க இந்த கல்ல ஞானசான எடுத்தானா அவன் தான் எடுக்கலையே அப்படிம்பாங்க நீங்கள் கல்லனை பார்க்குறீங்க நான் பக்கத்தில் இருக்கிற இயேசுவை பார்க்குறேன் அவர் எடுத்தாரா இல்லையா எடுத்தார் இல்லையா நீங்கள் கல்லனாக இருந்தால் கல்லனை பாருங்கள் நல்லோனா இருந்தால் இயேசுவை பாருங்கள் இயேசு எடுத்துருக்கிறாரு நாமளும் கண்டிப்பாக என்ன செய்யணும் எடுக்கணும் ரெண்டாவது கல்ல ஞானசானம் எடுக்கலை அவன் பரலோகத்துக்கும் போகல எங்கே தான் போனார் பேரடைஸ் போனார் அது ஆவிகள் இலை பாருகிற இடம் பரலோகத்துக்கு போகணும்னா கண்டிப்பாக என்ன வேணும் வாட்டர் பேபிஸ் சந்தேசம் கண்டிப்பாக வேணும் தண்ணியில் மூழ்கி எடுக்கணும் வேறு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா சொல்லுங்கள் ரெண்டு இருக்கு பைபிள் படி ரெண்டு அதாவது என்னன்னா ஒன்பது வரங்களில் ஒன்று இருக்கு பற்பல பாஷைகளை பேசுதல் அந்த ஆவியானவராலே பற்பலை பாஷைகளை பேசுதல் இது வந்து மினி டங்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் இது வந்து லாங்குவேஜ் அந்த லாங்குவேஜ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு தான் பேசணும் தெரியாமையும் பேசலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது அது வந்து நீங்கள் உதாரணமாக அவர் பேர் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை அவர் புக் இருக்கு அந்த புக்கில் அவர் என்ன எழுதுறாருனா அந்த ஊழியக்காரர் ஒரு நாள் ஆவியில் இருக்கும்போது பிலிப்பு ஆவியில் காந்தாக மந்திரியை பார்க்க போனார் இல்லையா அதே மாதிரி இவர் ஆண்டூர் கொண்டு போயிருக்கார் எங்கே கொண்டு போயிருக்காருன்னா சிரியன் டெசர்ட்டுக்கு கொண்டு போயிட்டு அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு காஸ்பல் சொல்ல வச்சுருக்காரு ஆனால் சொன்னது சிரியன் லாங்குவேஜில் சொல்லிட்டு வந்துட்டார் இவருக்கு சிரியன் லாங்குவேஜே தெரியாது இதே மாதிரி டிஜிஎஸ் அங்கிளுக்கு ஒரு அனுபவம் உண்டு அவங்களும் எழுதியிருக்காங்க அவங்க இதில் ஒரு இதில் பேசும்போது யாரோ ஒரு இன்னொரு லாங்குவேஜ்காரர் வந்து அவர் கேட்கும்போது இவர் ஆவியில் நிறைஞ்சு பதில் சொல்லும் போது எதில் செஞ்சுருக்கிறாரு அவங்க லாங்குவேஜில் சொல்லியிருக்காரு ஸோ இது பற்பல பாஷைகளை பேசுதல் இது உண்டு இன்னொன்று வந்து அந்நிய பாஷை அந்நிய பாஷைனா இந்த உலகத்திலிருந்து அந்நியமான பாஷை பற்பல பாஷை இந்த உலகத்துக்குள்ளதான் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்கும் அதை வியாக்கானம் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு வாரம் இருக்குது ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஆனால் அந்நிய பாஷைங்கிறது வேறு அது உலகத்திலேயே இருக்காது அது உங்களுக்கும் தேவனுக்கும் மட்டும் உள்ள லாங்குவேஜ் அதனால தான் பவுல் என்ன சொல்கிறாருனா நான் அந்நிய பாஷை பேசும்போது என் ஆவியாக இருக்கும் ஆனால் கருத்து விருதாவாக இருக்கும் என் மைண்டில் நான் என்ன பேசுகிறேன்னே தெரியாது ஆனால் ஆவியில் நான் வந்து நிறைவாக இருப்பேன் அந்நிய பாஷை அவர் பேச சொல்கிறார் ஆனால் அதிகமாக நீங்கள் பேசும்போது பக்தி விருத்தி உண்டாகும்னு சொல்கிறாரு அது சயின்டிஃபிக்கலாகவும் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ ரெண்டு உண்டு அந்நிய பாஷை என்பது ஆனால் அது பர்சனல் சர்ச்சில் பேசக்கூடாது இன்றைக்கி இங்கே ப்ராப்ளம் என்னென்னா சர்ச்சில் அந்நிய பாஷை பேச சொல்லியாச்சு அதுக்கும் ஒரு ரீசன் இருக்குது என்னென்னா நம்ம இந்தியா போன்ற நாடுகளில் ஹிந்துஸ் ரட்சிக்கப்பட்டு வரும்போது வீட்டில் அந்நிய பாஷை பேச முடியாது ஆவியில் ஏன்னா கண்டுபிடிச்சிடும் அதனால் அவங்க ஃப்ரீயாக பேசுறதுக்காக என்ன அனுமதி கொடுத்தாங்கன்னா சர்ச்சில் பேச அனுமதி கொடுத்தாங்க இன்றைக்கி அந்த அந்த அனுமதி என்னவாயிருச்சுன்னா அது இருந்தால் தான் சர்ச்சு ஆவியில் நிறைஞ்சிருக்குன்னு ஆகிப்போச்சு நீங்கள் அந்நிய பாஷை பேசி கையை தட்டினா தான் அந்த அன்றைக்கி நமக்கு ஒரு நிறைவே இருக்குது அமைதியாக உட்காந்துட்டு போயிட்டிங்கன்னா அன்றைக்கி ஆராதனையே சேரலன்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க நம்மளால் ஸோ அந்நிய பாஷை ரெண்டும் உண்டு நோ யோசிக்காமல் பதில் சொல்லணும் என்ன ரீசன்னா காட் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒவ்வொன்று வச்சுருக்காரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போது தம்பி இருக்கிறாரு ஒரு சபையை நடத்துறதுக்கு ஒரு அனுமதி கொடுத்துருக்கிறாரு அந்த அனுமதியை கர்த்தர் எனக்கு தரல நான் ஒரு சர்ச்சைக்கு நடத்துறதுக்கு அனுமதி எனக்கு இல்லை இப்போ கர்த்தர் என்ன மட்டன் தட்டுறாருன்னு அர்த்தமா அவர் வந்து நல்லா படிச்சிருக்கிறாரு அறிவாளி அதனால் அவர் சர்ச்சு நடத்துகிறாரு நான் படிக்காதவன் எனக்கு சர்ச்சு நடத்த அனுமதி இல்லை அப்படி இல்லை அழைப்பு அடிப்படையில் யார் எதை செய்யணும்னு பரலோக நிர்ணயம் பண்ணி வச்சுருக்கு அவங்கவுங்க அதை தான் செய்யணும் இந்த பிசாசுடைய தந்திரத்தில் ஒன்று என்னென்னா அந்த சம உரிமை அப்படிலாம் கொண்டாந்து லாஸ்ட் இயர்ஸில் என்ன பண்ணிட்டானா நீ சர்ச்சை நடத்தலைனா உனக்கு சம உரிமை இல்லைன்னு சம உரிமைக்கும் அதுக்கும் இப்போ இவன் நடத்துகிற ஊழியத்தை நான் நடத்த முடியல அப்படின்னா கர்த்தர் சம உரிமை இல்லைன்னு அர்த்தமா இஸ் அடி காலிங் அடிப்படையில் இருக்கு அந்த 
அது கேட்குறவங்கிட்ட தான் சொல்லணும் கேட்காதவங்கிட்ட சொல்ல முடியாது ஆனால் நம்ம சொல்லணும் கேட்டால் சொல்லணும் இப்போ என்ன கேட்டாங்கன்னு நான் சொல்லிடுவேன் டேரெக்டாக சொல்லிடுவேன் நோன் சொல்லிடுவேன் அதில் இவர் வந்து மேல் டாமினேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் சொல்லிங்க எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எனக்கு தெரியும் மேல் டாமினேஷனாக இல்லையான்றது என் மனைவிக்கு தெரியும் என் மகளுக்கும் தெரியும் நான் மேல் டாமினேஷனாக இல்லையா பசங்க அதுக்காக நான் மாற்றிட முடியாதுல்ல ஒரு ஒரு இடத்துல தான் நீ நிற்க வேணான்னு சொல்கிறார் ஆண்டவர் மேலே ஏறி ப்ரீஷ் பண்ண வேணாரு கீழே இருந்து என்ன வேணாலும் பண்ணுங்கிறார் இதை வந்து வெறும் பெண்களுக்கு மட்டும்தான் ஆண்கள் எல்லாரும் மேலே வரலான்னு சொல்ல ஆண்கள்லையும் அழைப்பு உள்ளவன் மட்டும்தான் மேலே வர முடியும் அழைப்பு இல்லாத மேலே வர முடியாது என்ன சொல்ல வரீங்க அவர் என்னை பார்க்குற பார்வையே சரியில்லை நீ இது வரைக்கும் நடத்துனது நல்லா தான் இருந்துச்சு போகிற போக்கில் நீ எதையும் தீ குச்சை கிழிச்சு போட்டு போயிடாத அப்படிலாம் இல்லையே அண்ணன் சொல்கிறது கரெக்ட் தானே எப்பவும் கரெக்ட் இல்லை இப்போ கரெக்டு ஆக்சுவலி அதுதான் உண்மை ஆண்டவர் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொன்று கொடுத்துருக்குறாரு இல்லையா ஸோ அதை வந்துட்டு இங்கே ஆண் பெண் சம உரிமை மேல் உரிமை கீழுரிமை அந்த பேச்சில் இதில் ஆண் என்றும் இல்லை பெண் என்றும் இல்லை ஆண்களுக்குமே சில இடத்துல கத்தர் போகிறதுக்கு அனுமதி கொடுக்கல பலிபிடத்துக்கிட்ட வேலை செய்கிறவன் பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே போக முடியாது பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் வேலை செய்கிறவன் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே போக முடியாது ஆணுங்கிறதுனால எல்லாரும் மகா பரிசுத்துக்குள்ளே போனால் அடிப்பார் புரியுதுங்களா ஸோ ஆண்டவர் ஒரு ஒருத்தர் ஒரு ஒன்று நியமிச்சு வச்சுருக்கிறார் அதை தான் அவங்கவுங்க செஞ்சுட்டு அப்படியே போயிட்டால் நல்லது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஏங்கிற கேள்வி கேட்காம இருந்தாலே ஆண்டவர் நம்மளை நல்லா வச்சுப்பார் அவருக்கு பிடிக்காத கேள்வி இந்த எதிர் கேள்வி ஏன் போய் பவுல அபிஷேகம் பண்ணு அப்படின்னா ஏன் அப்படின்னா போடாம்பார் அவன் சபைகளை துன்பப்படுத்துகிற நாயத்தை எனக்கு தெரியும் நீ போ அப்படின்பார் அந்த மாதிரி தான் வேறு ஏதாவது முடியாது ஏன்னா வாட்டர் பேப்டிசம்ங்கிறது என்னென்னா பழைய மனுஷன் மறுத்து புது மனுஷன் உயிர் தெழுது அது வந்து நம்ம சும்மா சர்ச்சில் ஒரு சடங்காச்சாரமாக வைக்கல அது ஆக்சுவலாக அதுக்கு பின்னாடி இது வந்து மோர் தென் ஃபோர் தௌசண்ட் இயர்ஸ் ஆண்டோருடைய பிளான் இப்போது அந்த நோவாவுடைய பேழை வருது பார்த்தீங்களா அந்த பேப்டிசம் பைபிள் சொல்லுது ஃபஸ்ட் பீட்டர்ஸில் அதை பேப்டிசம் சொல்லுது அதே மாதிரி இஸ்ரேல் ஜனங்க செங்கடலுக்கு நடுவில் வராங்க இல்லை அதை ஒரு பேப்டிசம்னு பைபிள் சொல்லுது அந்த பேப்டிசங்கிறது வந்து வெறும் டாக்டரின் கிடையாது நியூ டெஸ்ட்மெண்ட் டாக்டரின் கிடையாது இது வந்து பழைய மனுஷன் எகிப்துலேருந்து பழைய மனுஷன் எல்லாம் கழுவப்பட்டு புது மனுஷனாக அந்த கரைக்கு வராங்க அதான் அதோடைய அர்த்தம் பழைய உலகத்துலேருந்து பேழை கழுவப்பட்டு புது உலகத்துக்கு பேழை வருது அதான் அதோடைய அர்த்தம் அதே மாதிரி தான் பேப்டிசம் ஸோ அப்படி வர்றவங்களுக்கு தான் கம்மி கொடுக்குது ஏசு அப்பத்தை எடுத்து கொடுறாரு ஐயாயிரம் பேருக்கும் அப்பத்தை பிட்டு கொடுத்தாருந்தான் இருக்குது ஸ்தோத்திரம் பண்ணி பன்னெண்டு பேருக்கும் பிட்டு கொடுத்தாருன்னு இருக்குது அப்போ வேணால் ஒரே அப்பமாக இருக்கும் ஆனால் கொடுத்த இடமும் கொடுக்குற ஆளும் வேறு வேறு இவங்களுக்கு கொடுத்தா அது கம்யூனியன் அவங்களுக்கு கொடுத்தா அது சாப்பாடு ஸோ கம்யூனியன் என்பது யாருக்கு கொடுக்கணும் எப்படி கொடுக்கணும்னு ப்ரொசீஜர் இருக்குது அவங்களுக்கு தான் கொடுக்கணும் இன்றைக்கி சர்ச்சில் அடி ஆயிடுச்சு யாருக்கு வேணால் கொடுக்கலாம் குழந்தைங்களும் கூட கொடுக்குறாங்க சாப்பிடாமே வரலாம் நீங்கள் வீட்டில் தைரியமாக கம்யூனியன்லேயே அவங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு கொடுத்துட்றாங்க இப்போ எனி திங் எல்ஸ் ஃப்ரிக்ட் ஃப்ளஷ் அழிகிட்டோன்னு சொல்லி ஒப்பு கொடுக்கல அவர் என்ன சொல்கிறாருனா இந்த பாவத்தோட இவன் நரகத்துக்கு போகிறத விட சாத்தானுக்கிட்ட ஒப்பு கொடுத்து அவன் அடிக்கிற அடியில் அவன் திருந்தி பரலோகத்துக்கு வந்துட்டா நல்லதுங்கிறார் அதாவது எந்த வியாதி இப்போ சாத்தானை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அவன் அவங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மூணு விஷயம் தான் அப்ரஷன் டிப்ரெஷன் பொசஷன் சாத்தான்கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா ஒன்று உங்களை சரீர அளவில் வியாதி இருக்கு விலகினா கொடுத்து செய்வான் இல்லையா உங்கள் ஆத்மா அளவில் டிப்ரெஷன் கவலை ஸோ அது மாதிரி எதாவது பிரச்சனைகளை பண்ணுவான் இந்த ரெண்டையும் அனுமதி கொடுக்க சொல்கிறார் அவர் ஏன் கொடுக்க சொல்கிறாரு இவன் இது ரெண்டும் இல்லாமல் சந்தோஷமாக பாவம் பண்ணிகிட்ருக்குறான் இந்த பாவத்தோடு இவன் நரகத்துக்கு போகிறத விட இவன் கவலையோடு உபத்திரவப்பட்டு வேதனைப்பட்டு பரலோகத்துக்கு வந்துட்டால் நல்லது இப்போ இதை அப்படியே இயேசு கிறிஸ்துன்னு தான் சொல்லியிருக்கிறார் அவர் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து வேறு வேர்டில் சொல்கிறார் நீ ரெண்டு கையோட நரகத்துக்கு போவதை பார்க்கலும் ஒற்றை கையோட பரலோகத்துக்கு வருவது நல்லது அப்படின்னா இயேசு கையை வெட்ட சொல்கிறாரா அப்படின்னா அதுக்கு அர்த்தம் இல்லை நீ ரெண்டு கையோட பாவம் செய்கிறத விட ஒரு கை இல்லாமல் பரிசுத்தமாக இருக்கிறது நல்லது அதை தான் பவுல் இப்படி சொல்கிறார்
இல்ல முன்குறித்தல் என்பது வந்து எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரையுமே இந்த பூமிக்கு தாண்டர் கொண்டு வரதுக்கு ஒரு பர்பஸ் இருக்கு இப்போ வசனத்துல இருந்து சொல்லணும்னா அந்த வீட்டில் வந்து மரம் இருக்கு வெள்ளி இருக்கு பொண்ணு இருக்கு எல்லா பாத்திரமும் இருக்கு சிலது கனத்துக்குரியதா இருக்குது சிலது கனவீனத்துக்குரியதா இருக்கு இது எல்லாமே படைச்சவர் ஒருத்தர் தான் ஸோ அவர் படைக்கும் போதே இந்த ஆளை இருக்குன்னு சொல்லி தான் அவர் படைக்கிறார் நம்ம ஊரில் பழைய பாட்டு ஒன்று இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் இறைவன் இரண்டு பொம்மைகள் செய்தான் தான் விளையாட அப்படின்னு சினிமாவில் வரும் விளையாடுறதுக்காகலாம் ஆண்டவன் நம்மளை படைக்கவே இல்லை ஒரு ஈச் அண்ட் எவ்ரிபடி துன்மார்க்கனை கூட கத்தர் பர்பஸோடு தான் படைச்சிருக்கிறார் எதுக்கு தீங்கு நாளுக்கு என்று துன்மார்க்கனை கத்தர் படைத்திருக்கிறார்னு ஒவ்வொருத்தரையும் படைக்கிறதுக்கு பர்பஸ் இருக்குது அதனால் இதுக்கு தான் இவனை படைச்சாருன்னு நீங்கள் டிசைட் பண்ண முடியாது அவர் டிசைட் பண்ணி வச்சுருக்கிறார் அந்த வேலைக்குரியவனை அதுக்கேற்ற மாதிரி கனப்படுத்தி அதுக்கேற்ற மாதிரி கத்தர் உயர்த்துறாரு ஒவ்வொருத்தருக்கும் அது ப்ரீ பிளானில் இருக்குது ஸோ அதை வந்து ஹெவனே பார்த்துக்கோம் உதாரணமாக சாமுவேல் வந்து சவுலுக்கிட்ட ராஜா வயராத படிக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்துடும் சவுல் வஸ்திரத்தை இழுப்பார் அப்போ ராஜ்யபாரம் போயிடும் சொல்கிறாரு அப்படி சொல்லும் போது எப்போ இதை சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று சாமுவேலில் வந்து பதிமூணாம் அதிகாரத்தை எழுதுனார் வசனம் எப்படி ஆரம்பிக்கும்னா சவுல் ராஜ்யபாரம் பண்ணின இரண்டாம் வருஷத்தில் முதலாம் வருஷம் முடிச்சு அப்படின்னு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் சவுல் முப்பத்தெட்டு வருஷம் ராஜ்யபாரம் பண்ணியிருக்காரு சவுடைய ராஜ்யபாரம் நாற்பது வருஷம் ஆனால் அந்த அதிகாரத்தில் கத்திரை என்ன சொல்லுவார்னா உங்களுடைய ராஜ்யத்தை எடுத்து தன் இருதயத்துக்கு ஏற்ற ஒருத்தன் கையிலே கொடுத்தார்னு இருக்கும் ஆனால் சவுலுக்கு அப்புறம் கத்திர கொடுத்தது யாருக்கிட்ட டேவிட் கிட்ட டேவிட் அப்போ பிறகவே இல்லை டேவிட் பூமியிலே இல்லை இந்த வசனத்துக்கு அப்புறம் எட்டு வருஷம் கழிச்சு தான் டேவிட் பிறந்தோம் அப்போ டேவிட் என்ன பர்பஸோட பிறக்கப்பட்டிருக்கான் கிங்காகணும் அதனால தான் மத்தியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈசாய் தாவிது ராஜாவை பெற்றான்னு இருக்கும் எல்லாரையுமே வெறும் பேர் தான் இருக்கும் பட்டமே இருக்காது இன்னும் சொல்ல போனால் டேவிடுக்கு அப்புறம் பிறக்கிறவங்க எல்லாமே கிங்காக தான் பிறந்தாங்க சாலமோன் இளவரசனாக தான் பிறந்தான் சாலமோனுக்கு அப்புறம் ரெகபயம் இளவரசனாக தான் பிறந்தான் ஆனால் யாரையுமே ராஜான்னு இருக்காது டேவிட மட்டும் என்ன இருக்கும் ராஜாவாக பிறந்தான் ஏன்னா அதுதான் முன்குறித்தல் இதுக்காகவே அவனை கொண்டாந்துருக்கிறார் இறைமையாக ப்ராஃபட்டாகவே கொண்டாந்தார் உன் தாயின் வயிற்றிலேயே உன்னை நான் தெரிந்து கொண்டேன் ஸோ ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரிபடி பிறக்கும் போதே காடுக்கு ஒரு பர்பஸ் இருக்குது அது என்ன வேணா இருக்கும் ப்ராஃபட்டாக இருக்கும் ராஜாவாக இருக்கும் லேவியனாக இருக்கும் என்ன வரும் இதே மாதிரி இப்போவும் இருக்கும் யார் யார் எது எதுக்குன்னு கத்தர் வச்சுருக்கிறார் அப்படின்னு இருக்கும் அந்த அழைப்பை தான் கத்தர் நடத்துகிறாரு ஆனால் அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதும் தள்ளி விட்டு ஓடுறதும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது என்னன்னா கிறிஸ்து வந்து தன்னுடைய பாடுகளால சபையை ஸ்தாபிச்சுட்டார் இந்த சபைக்கு வந்து உபதேசம் எழுதணும் இந்த சபையை வந்து ஃபார்ம் பண்ணணும் இது யாருடைய வேலைன்னா பீட்டருடைய வேலை முதல்ல அந்த அழைப்பு யார்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா பீட்டர் தான் இருந்துச்சு உண்மையில் என் சபையை கட்டுவேன் தான் சொன்னார் ஆனால் அதுக்கப்புறம் பீட்டர் ஒரு நாலு இடத்துல பின்மாற்றம் அடைஞ்சிருவார் அடைஞ்ச உடனே கத்தர் என்ன பண்ணுறாரோ அதை எடுத்து யார் கையில் கொடுக்குறாருன்னா பால்ட்ட கொடுக்குறாரு பால் தான் சொல்கிறாரு நான் அஸ்திவாரம் போட்டேன்ங்கிறார் பால் சொல்லும் போது ஸோ இந்த சர்ச்சை ஸ்தாபிக்கிறக்கூடிய அந்த ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது அந்த ப்ராசஸில் நீங்கள் நிறைய விஷயத்த சகிக்கணும் உதாரணமாக யூதர்கள் உங்களை வெறுக்கணும் யூதர்கள்ட்ட வந்து நீங்கள் வேறுபடணும் ஏன்னா நீங்கள் புறஜாதியாக இருக்க சர்ச்சுக்கு நிறுவம் எழுத போகிறீங்க ஏபேசியருக்கு எழுதணும் கொலசியருக்கு எழுதணும் எல்லாருக்கும் எழுதணும் அப்போ உங்களை வந்து யூதர்கிட்ட வந்து வேறு பிரிக்கணும் இந்த வேறு பிரிக்கிற ப்ராசஸ்க்கு பர்ணபாவும் ஒத்துக்கலை பேதுருவும் ஒத்துக்கலை அவங்க யூதர்களை விட்டு போகிறதுக்கு விரும்பலை இப்போ பவுல் என்ன சொல்கிறார்னா தன்னுடைய வஸ்திரத்தை உதறி தள்ளிவிட்டு நான் இனி புறஜாதியார் இடத்துல போகிறேன்ட்டு போகிறான் இது ஒரு பாடு ஏன் தெரியுங்களா யூத மார்க்கத்தை விட்டு வெளியே போகிறதுங்கிறது யூதனால் கற்பனையே பண்ண முடியாது இவன் வெளியே போயிட்டான்னு சொன்னால் இவனுக்கு வரக்கூடிய எந்த பிரச்சனையிலையும் யாருமே நிற்க மாட்டாங்க இப்போ இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சபையை ஸ்தாபிக்கிறதுக்கு இவன் ட்ராவல் பண்ணுற ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அடி வாங்குறான் இவனும் மற்றவங்கள மாதிரி என்ன செஞ்சுருக்கலாம் பைபிளை ஆண்டோரை ஏற்றுக்கொண்டான் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல போயிட்டு பைபிளை படிச்சுட்டு நார்மலாக இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அவன் இதை வாழ்க்கை வழுக்கட்டாயமாக ஏற்றுக்கிறான் 
நான் சமய ஸ்தாபிக்கத்துக்கு என்ன பயன்படுத்துக்கிறேன் என்ன விட்டு கொடுக்குறேங்களா அதுதான் அந்த வசந்த மலைகள் நிறைய பேர் அதை இந்த இந்த அழைப்பு வந்து டேவிட்டு இவன் சாரி பீட்டர்ட்டு வந்து தாண்டி இவங்கிட்ட வரும் வேற ரொம்ப நேரமா இந்த கேள்வியை தானும் ஏன்னா இந்த ப்ரீச் பண்ணலான்னு சொன்ன உடனே ப்ரீச் பண்ணலாம் கேள்வி வந்த உடனே அடுத்த கேள்வி தான் இது வந்துருக்கணும் நியாயமா மற்ற எல்லா ரிலிஜனை விட பெண்களுக்கு லிபர்ட்டி கொடுத்துருக்கிற ஒரே ரிலிஜன் உலகத்தில் வந்து கிறிஸ்டியானிட்டி மட்டும்தான் இன்னும் சொல்ல போனால் ஆண்களை பிடிச்சி கொடுத்துருக்கு ஆப்வியஸ்லி இருதயத்தில் தாழ்மையாக இருக்கிறது தான் பெருசு முக்காடினுடைய ரீசன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் ஆக்சுவலாக அது யூத முறைப்படி நாம் வந்துட்டு இன்னும் வந்து தேவனுக்கு முன்பாக அடிமையாக இருக்கிறோம் அவருக்கு முன்பாக பணிவாக இருக்கிறோம் அவருக்கு முன்னாடி இருந்த ஒரு கான்செப்ட் தான் அது ஒரு இடத்துல வந்து என்ன சொல்கிறாருனா சாரால் ஒரு தப்பு பண்ண உடனே முக்காடு கிட்ட கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அவர் முக்காடு போட்டுக்க சொல்கிறார் ஏன்னா அந்த அம்மா அந்த இடத்துல ஒரு பொய் சொல்லிடுவாங்க நீங்கள் உட்காருங்க ஏன்னா கிறிஸ்டியாண்டியில் பெண்களுக்கு பஸ் அமூரியமாக கொடுத்துருக்கு அப்புறம் நீங்கள் வேறு எங்கேயாவது போய் ஸோ அதனால தான் இருக்குது நியூ டெஸ்ட்மெண்ட்டில் கத்தர் முக்காடை நீக்கிட்டாருங்கிறாரு பவுல் ஆனால் இங்கே என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாம் பல நேரங்களில் மற்றவங்களுக்காகவும் பார்க்க வேண்டியிருக்கு இப்போது இஸ்லாமில் முக்காடு போடுறாங்க யூதர்கள் முக்காடு போடுறாங்க மார்வாடிஸ் முக்காடு போடுறாங்க எல்லோரும் முக்காடு ஏன்னா அவங்களுடைய முக்காடு இன்னும் நீக்கப்படலை அவங்க இன்னும் ரத்தத்தால் கழுவப்பட்டு மீட்புக்குள்ளே வரலை நம்முடைய பெண்கள் ஏசுவை ஏற்றுக்கொண்டவங்களுக்கு அந்த விடுதலை வந்துருச்சு வெளியரங்கமான முக்காடு தேவையானா பவுல் ஒரு இடத்துல எழுதுறாரு அவங்களுடைய தலைமுடியாக அவங்களுக்கு முக்காடாக இருக்கிறதுன்னு ஆனால் நம்ம ஏன் முக்காடு போட சொல்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இந்த புறஜாதியார் உள்ளே வராங்க பாருங்களேன் அவங்க சில இடல் அடையிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அவர்கள் நிமித்தம் பவுல் என்ன சொல்கிறாருன்னா நீ விக்கிரகத்து படைத்தவர்களே புசிக்க வேண்டாம் புசிக்கக்கூடாது அதே நேரத்தில் ஒருத்தன் இடல் அடையிறான் ஒரு ஹிந்து ஒருத்தன் கொடுக்குறான் அவன் நிமித்தம் அவன் இடல் அடையக்கூடாதுங்க நம்ம என்ன செய்யலாம் சாப்பிட்லாம் அதே நேரத்தில் நம்ம சாப்பிட்றதுனால ஒருத்தன் இடல் அடையிறானா சாப்பிடாமல் இருக்கணும் இது வந்து இந்த பேஸில் தான் முக்காடும் வருது இப்போ ஷூ போட்டு செரு போட்டு வரலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஷூ போட்டு செரு போட்டு வரலாம் ஏன்னா ஸ்தலம் பரிசுத்தம் அல்ல நாம் தான் தேவனுடைய ஆலை இப்போ ஆனால் நம்ம போடுறது இல்லை ஏன் போடுறதுனா இண்டூஸ் வரும்போது பார்க்குறாங்க என்ன சர்ச்சுக்குள்ளே ஷூவை நான் போடுறீங்க ஏன்னா அவங்க வேறு ஒரு ட்ரெடிஷனில் வந்திருக்காங்க அவங்க புரிஞ்சு கொள்ளுகிற வரைக்கும் நம்ம இந்த ஷூவை மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியிருக்கு அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இப்போ நான் வந்து இப்போ வெளிநாட்டுக்கு வந்தபோது ஷூ போட்டு மேலே ஏறி எல்லோரும் என்ன செய்கிறாங்க பாட்டு பாடுறாங்க எல்லாம் பண்ணுறாங்க இங்கே வரும்போது எனக்கு அது புரியுது எது புரியுது குளிருக்கு கண்டிப்பாக என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கு போட வேண்டி இருக்கு அதனால் அவங்க போட்டுக்கிறாங்க ஷூ போடுறதுனாலையும் பிரச்சனை இல்லை ஷூ போராட்டியும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா நியூ டெஸ்ட்மெண்ட்டில் சர்ச் வந்து பரிசுத்தம் கிடையாது இது ஸ்தலம் நாளைக்கு இதை விட்டு இதோட பெரிய ஸ்தலத்துக்கு நம்ம போயிடுவோம் நாம் தான் தேவனுடைய ஆளுவோம் இந்த அடிப்படையில் தான் முக்காடும் இருக்குது ஸோ நம்ம ஏன் முக்காடு போடுறத கட்டாயப்படுத்தலை முக்காடு போட விரும்புகிறோம் அப்படின்னா சில புறஜாதியார் உள்ளே வரும்போது மார்வாடிஸ்லாம் வரும்போது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க அதை அது நீங்கள் போடாட்டியும் ஒன்றும் பாவம்லாம் கிடையாது இங்கே ஆண்டர் உடனே மொட்டையடிலாம் அடிக்க மாட்டார் நம்முடைய தேவன் அப்படிலாம் பார்த்தா பல விஷயங்கள் செஞ்சுருக்கணும் ஸோ தேவன் முக்காடுங்கிறது வந்து ஒரு காரியத்துக்காக சொல்லப்படுறது நியூ டெஸ்ட்மெண்ட்டில் முக்காடை நீக்கி காரணிக்கார் வேறு போடலாம் போடாமல் இருக்கலாம் வெளியே போய் சொல்லுங்கள் ஸ்ரீஷாண்டியில் பெண்களுக்கு என்ன இருக்குது ஆனால் உண்மையிலே எல்லா ரிலீஜனை விட ஆண்களுக்கும் சரி பெண்களுக்கும் சரி மற்ற போதுமான லிபர்ட்டி கொடுத்து வச்சுருக்கிறாரு அப்படி இல்லை யோசித்து பாருங்கள் நமக்கெலாம் சவுக்கு அடித்து அழகு குத்தி தான் வரணும்னு ஆண்டவர் சொல்லியிருந்தால் நம்ம நிலம என்ன ஜாலியாக வந்துட்டு ஜாலியாக போகிறோம் இதுவே எவ்வளோ பெரிய ஆசீர்வாதம் இல்லை சரி ஆ நம்ம ஆண்டவர் மாதிரி ஒரு நல்ல ஆண்டவரை பார்க்க வேண்டிய வேற நன்றி முடிச்சிடலாமா ஆ இல்லையா
ஒருத்தர் கேள்வி கேட்கலாம் ரெண்டு ரீசனாக தான் இருக்கும் ஒன்று எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஜோமனும் அவெல்லாம் ஜோமனும் எழுந்திரிக்கலாமா எழுந்திரிப்போம் நன்றி ஆபியானவரே கோடான குடி ஸ்தோத்திரங்கள் துதிகளை ஏறெடுக்கிறோம்ப்பா உங்களுடைய சமூகம் எவ்வளோ சந்தோஷமானது ஆண்டவரே ஆகாமிய கூடாரங்களிலே ஆயிரம் நாள் வாழ்வதை பார்க்கலாம் உங்களுடைய சமூகத்தில் இருக்கிற ஒரு நாள் மேலானது என்று நாங்கள் வாசிக்கிறோம் ஆண்டவரே உங்களுடைய வசனம் உங்களுடைய வார்த்தை உங்களுடைய மகிமை உங்களுடைய பிரசன்னம் பிரசுத்த ஆவியானவருடைய நடத்துதல் எவ்வளோ மகத்துவம் ஆண்டவரே தகப்பனே இந்த நாளை நீர் எங்களுக்கு தந்ததுக்காக மக்கள் ஸ்தோதிரம் உங்களுடைய கிருபையுள்ள கரத்தில் எங்களை தாழ்த்துகிறோம் நீர் மாத்திர மகிமைப்படுங்க அண்டவர் விதைக்கப்பட்ட வார்த்தைகள் எல்லாம் பலன் கொடுக்கட்டும் சபை உங்களுக்கு முன்பாக கரை திரையற்ற மனவாட்டியாக நிற்கட்டும் அண்டவரே நீர் எங்களுக்கு கொடுத்தவர்களில் ஒருத்தர் கூட ஆண்டவரே போகாதபடிக்கு நீங்கள் சொன்னீங்க ஆண்டவரே எங்களுக்கு நீர் கொடுத்ததில் ஒருத்தன் கெட்டு போனான்னு சொன்னீங்க யூதாசா பார்த்து உங்களுக்கு சித்தமானால் எங்கள் சபையில் ஒருத்தர் கூட அப்படி இல்லாதபடி நீர் வரும்போது நூறு சதவீதம் எடுக்கப்படுகிற சபையாய் மாறட்டும் ஆண்டவர் உமக்கு என்று வைராகியமாய் நிற்கட்டும் தகப்பனே இந்த தேசத்தில் சாட்சியாக நிற்கட்டும் தகப்பனே மலை மேல இருக்கிற பட்டணமாய் மாறட்டும் மகிமையுள்ள கரத்தில் எங்களை தாழ்த்துகிறோம் வந்த ஜனங்களை சுகபத்திரமாய் வீடு போய் சிறக்கு போய் பாராட்டும் எங்கள் ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் ஜாய் டிவி உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும்